ஒரு காடு இருந்துச்சு அந்த காட்டுக்கு நடுவுல திராட்சை தோட்டம் ஒண்ணு சின்னதா இருந்துச்சு அந்த திராட்சை தோட்டத்து மேல அங்க வாழ்ந்த நரிக்கு ஒரு கண்ணு ஒரு ஆசை ஒரு ஏக்கம் எப்படியாவது இந்த திராட்சை செடிய நம்ம சாப்பிட்டுறணும் அந்த திராட்சை பழத்தை நம்ம சாப்பிட்டுறணும் அப்படின்னு அது ஏங்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த திராட்சை பழத்தை எப்படி சரியா பறிக்கிறதுன்னு தெரியாத நரிக்கு அந்த திராட்சை பழம் கிடைக்கவே இல்லை அது எவ்வளவோ முயற்சி செஞ்சும் அதால திராட்சை பழங்களை சாப்பிட முடியல அதற்குண்டான வழியும் தெரியல இதனால கோவப்பட்ட அந்த நரி சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் அப்படின்னு அந்த இடத்த விட்டே காலி செஞ்சுட்டு ஓடுச்சு இதே மாதிரி தான் ஷேர் மார்க்கெட்டில் எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிற சீக்கிரட்டு தெரியாதவங்க ஷேர் மார்க்கெட் ஒரு சூதாட்டம்பா அப்படின்னு பொய்யான தகவல்களை பரப்பிட்டு இருக்காங்க ஆனால் உண்மை அப்படி இல்லை கரெக்டான முறையில் கரெக்டான யுக்தியை கரெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணி விளையாண்டா ஷேர் மார்க்கெட்டில் கண்டிப்பாக பணம் சம்பாதிக்க முடியும் ஷேர் மார்க்கெட் அப்படின்னாலே சூதாட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு பொதுப்படையான பேச்சு நம்ம எல்லார் மத்தியிலும் பரவலாக பேசப்பட்டு வருது ஆனால் ஷேர் மார்க்கெட் அப்படின்றது கண்டிப்பாக ஒரு சூதாட்டம் இல்லை உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பேங்க்கில் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் பண்ணுறீங்க ஒரு பேச்சுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா பணம் இருக்குது ஒரு பேங்க்கில் போட்டு வைக்கிறீங்க அந்த பேங்க் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வட்டி தரான்னு வச்சுக்கோங்க அது வருஷத்துக்கே சேர்ந்து ஒரு லட்சத்தி நாலாயிரமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா ஆனால் ஷேர் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் சரியான விதத்தில் முதலீடு செய்யும் போது பேங்க்கில் தர்றதை விட உங்களுக்கு அதிகமான பணம் கிடைக்கும் ஆனால் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா சரியான அதாவது கரெக்டான ஸ்டாக்கை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் பல வகையாக பணம் சம்பாதிக்கலாம் பல வகையான ட்ரேடிங் இருக்குது அந்த ட்ரேடிங்கில் முக்கியமான ஒரு ட்ரேடிங் தான் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் இந்த இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் அப்படின்னா வேறு எதுவும் இல்லைங்க இன்னைக்கு வாங்குற ஷேரை இன்னைக்கே விற்றா அதுக்கு பேர் தான் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் அப்படி ஒரு வேளை நம்ம விற்கல அப்படின்னா கூட நம்ம சார்பாக அந்த ஷேர் புரோக்கர் அந்த ஸ்டாக்கை விற்றுருவார் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் ஒரு முக்கியமான ஸ்பெஷல் ஒரு நன்மை என்னென்னா நாளைக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத குறித்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ஷேர் மார்க்கெட்லேயே பொசிஷ்னல் ட்ரேடிங் ஸ்விங் ட்ரேடிங் ஏகப்பட்ட ட்ரேடிங் இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு வாரத்துக்கு வச்சுருந்து விற்பாங்க ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கழித்து விற்பாங்க ஆனால் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் வாங்கிறது விற்கிறது எல்லாம் ஒரே நாளில் முடிஞ்சதுனால ஐயோ இந்த ஸ்டாக் அடுத்த வாரம் வந்து நஷ்டமாயிருமோ ஐயோ நாளைக்கு என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத நினச்சி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இன்ட்ராடேல ஏப்பா ட்ரேடிங்கே பயங்கர கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்க இதில் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமே அப்படின்னு பல பேர் சொல்கிறாங்க நம்ம முன்னாடி சொன்ன நரி கதை தான் இதுக்கும் பொருந்தும் அதாவது அந்த நரிக்கு சரியாக திராட்சை பழங்களை பறிக்க தெரியல அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த திராட்சை பழங்கள் இனிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எந்த அர்த்தமும் கிடையாது அதே மாதிரி தான் நமக்கு இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் எப்படி ப்ராஃபிட் பண்ணுறது எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரியாதனால நமக்கு கஷ்டமானதாக தான் இருக்கும் ஒரு வேளை அந்த சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்கள் கஷ்டம்னு சொல்லுவீங்களா நிச்சயமாக மாட்டீங்க அதுவும் குறிப்பாக இந்த ஒளி புத்தகத்தை நீங்கள் முழுசாக கேட்டதுக்கு அப்புறம் சொல்லவே சொல்ல மாட்டீங்க ஏன்னா இந்த புத்தகம் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் உண்டான சீக்ரெட்ஸை புட்டு புட்டு வைக்குது அந்த புத்தகத்தினுடைய பெயர் சப்டில் ஆர்ட் ஆஃப் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் இதை எழுதினவர் இந்திரஜித் சாந்தராஜ் வெறும் பார்ட் டைமா இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கை ஆரம்பித்த சாந்தராஜ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து இதவே முழு தொழிலாக மாற்றி நல்ல பணம் சம்பாரித்து சந்தோஷமாகவும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு நாமளும் அதே மாதிரி வாழணுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தினால அவர் நமக்கு இந்த புத்தகத்தில் ஒரு ஸ்டாக்கை எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் ஒரு ஷேரை எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் எப்படி வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கணும் விற்கணும் அப்படின்னு ஏ டு ஜெட் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்குறாருங்க அதை நானும் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல ரொம்ப ஆசையாக இருக்கேன் நீங்களும் இதை கேட்டதுக்கப்புறம் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் கொடிகட்டி பரப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் தொடர்ந்து கேளுங்க இது குக்கு எஃப்எம் நான் உங்கள் ஆர்ஜே அகன் சப்டில் ஆர்ட் ஆஃப் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் இந்திரஜித் சாந்தராஜ் ஒரு முன் குறிப்பு இந்த ஆடியோ புத்தகம் பங்கு சந்தை வர்த்தகத்தில் செயல்படுத்தப்படும் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பற்றி அறிந்து கொள்ள உதவும் வகையில் மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது பங்கு சந்தையில் குறிப்பிட்ட பங்குகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும் அல்லது 
செய்யக்கூடாது என்ற எந்த அறிவுரையும் இந்த புத்தகத்தில் கொடுக்கப்படவில்லை மாறாக இந்த ஆடியோ புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் விளக்கங்கள் கடந்த கால சந்தை நிலவரங்களின் அடிப்படையிலான தரவுகள் மற்றும் ஆசிரியரின் அனுபவ குறிப்புகள் மட்டுமே இந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் முதலீடு செய்வதா வேண்டாமா அல்லது எவற்றை வாங்குவது விற்பது ஆகியவை முழுவதுமாக உங்களது சொந்த முடிவாகும் பங்கு வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவதாலோ அல்லது வேறெந்த முதலீடுகளில் ஈடுபடுவதாலோ உங்களுக்கு ஏற்படும் நட்டங்களுக்கோ இழப்புகளுக்கோ பதிப்பாளரோ குக்கு எஃப்எம்மோ இந்த புத்தகத்தின் ஆசிரியரோ எந்த விதத்திலும் பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள் ஒன்று ஏன் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பல வணிகர்களுக்கு தோல்வியை தரும் ஒரு முறையாக உள்ளது ட்ரிங் 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 காலையில் என்னுடைய ஆழ்ந்த தூக்கத்தை கலைக்கும் மணியடித்து எழுப்பியது நேரம் சரியாக காலை நான்கு இது என்னுடைய விபாசன தியான பயிற்சியின் ஒன்பதாவது நாள் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் ஏனென்றால் இன்று மாலை என்னால் எல்லாரிடமும் பேச முடியும் என் கைபேசியை பயன்படுத்த முடியும் அதைவிட முக்கியமாக கடந்த எட்டு நாட்களாக தினமும் பதினான்கு மணி நேரம் செய்த தீவிர தியானத்தின் போது எனக்கு தோன்றிய புதிய ஐடியாக்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ள முடியும் நான் அந்த பயிற்சியை எடுத்துக்கொண்டதில் ஒரு காரணம் இருந்தது என்னுடைய இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் வாழ்க்கையில் நான் அதிகம் பணம் ஈட்டப் போகும் அந்த நாளில் மனதளவில் இவ்வளவு வருத்தமாக இருப்பேன் என்று நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை ஆனால் அத்தகைய மோசமான ஒரு நாளை சந்தித்த பிறகுதான் பல ஆண்டுகளாக நான் தள்ளி போட்டிருந்த இந்த பத்து நாட்கள் விபாசான பயிற்சியில் ஈடுபட முடிவு செய்தேன் என் வாழ்க்கை அவ்வளவு சோகமாக இருந்ததற்கான காரணத்தை அறிய விரும்பினேனா அல்லது ஒரு வணிகராக என்னை மேம்படுத்திக் கொள்ள நினைத்தேனா என்று தெரியவில்லை ஆனால் என்ன நடந்தாலும் இந்த பயிற்சியை முடித்தே ஆக வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன் பல போராட்டங்களை தாண்டி ஒன்பதாவது நாளை அடைந்திருந்தேன் ஒன்பதாவது நாள் மதியம் வரை நடைபெற்ற அனைத்து பயிற்சிகளும் சுமூகமாக முடிந்தன பின்பு தங்களுடைய கைபேசியையும் இதர முக்கிய பொருட்களையும் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள பலரும் ஒரு வரிசையில் நிற்பதை பார்த்தேன் உடனடியாக என்னுடைய பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏனோ எனக்கு தோன்றவில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் கடந்த எட்டு நாட்களாக நான் அனுபவித்து வந்த இந்த மகிழ்ச்சியை விட்டுக் கொடுக்கவும் மனமில்லாமல் இருந்தேன் மாலை வேலை வந்தவுடன் நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டோம் விபாசான பயிற்சியை பொறுத்தவரை பயிற்சியாளர்கள் ஒன்பது நாட்களுக்கு பேசாமல் மௌன விரதம் இருக்க வேண்டும் ஆசிரமத்தின் ஒரு பகுதியில் சிறிய கூட்டமாக நின்று சிலர் பேசுவதை பார்த்து நானும் அங்கு சென்று பேச தொடங்கினேன் என்னை அறிமுகம் செய்து கொண்ட உடனேயே கூட்டத்தில் ஒருவர் இந்த பயிற்சி குழுவில் இன்னொரு பங்கு சந்தை வணிகரும் இருக்கிறார் என்று பதிலளித்தார் நிஜமாகவா ஆமாம் சில நிமிடங்களுக்கு முன்புதான் அவரிடம் பேசினேன் அவர் மாநிலமாகவும் வெள்ளை நிற மேலாடையும் அணிந்திருந்தார் என்று கூறினார் சரி நான் சென்று தேடி பார்க்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு அந்த பயிற்சி மையம் முழுவதும் தேடினேன் அப்படி ஒருவரை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அடுத்த நாள் அவரை சந்தித்தேன் சிறிது நேரம் பேசினோம் அந்த நபர் கடந்த வாரம்தான் தான் பார்த்து வந்த வேலையை விட்டுவிட்டு முழு நேர வர்த்தகராக முடிவு செய்துள்ளார் என்பதையும் புது மன தம்பதியாக மனைவியுடன் இந்த பயிற்சிக்கு வந்துள்ளார் என்பதையும் அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்தேன் சிறிது நேரத்திற்கு பின் பயிற்சி முடிந்து வெளியேறும் வரிசையில் அவரை மீண்டும் சந்திக்கும் வாய்ப்பு அமைந்தது தன் மனைவியை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் மிகவும் மகிழ்ச்சியான இளம் தம்பதி அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அந்த தருணத்தில் முடிவு செய்தேன் அவர்கள் அதிக லாபம் பார்க்கவில்லை என்றாலும் கையில் உள்ள பெரிய தொகையை இழக்காமல் இருக்கவாவது உதவ முடிவு செய்தேன் பயிற்சி முடிந்து திரும்பிய சில நாட்களில் என்னை அவர்களின் வீட்டிற்கு அழைத்திருந்தார்கள் என்னை போலவே இவர்களும் அதிகாலையில் எழுபவர்கள் என்பதால் காலை உணவிற்காக அவர்கள் வீட்டிற்கு சென்றிருந்தேன் உணவிற்கு பின் முழு நேர வேலையை விட்டு தன்னால் பங்கு சந்தை வணிகத்திற்கு மாற முடியும் என்ற தைரியத்தை கொடுத்த வர்த்தக முறை குறித்து அவர் எனக்கு விளக்க தொடங்கினார் அவர் பேசி முடித்த பிறகு என்ன சொல்வதென்றே எனக்கு தெரியவில்லை ஏனென்றால் சூப்பர் ட்ரெண்ட் என்ற ஒரு வழிகாட்டியை பயன்படுத்தி அவர் தனது வணிக முறையை உருவாக்கியிருந்தார் வணிகம் ட்ரெண்டிங் என்று குறிப்பிடப்படும் சூழலில் இது கைகொடுக்கும் நிப்டி மற்றும் பேங்க் நிப்டி ஆகிய இரண்டுமே கடந்த சில மாதங்களாக சந்தை ஏற்றத்துடன் இருந்துள்ளன இதனால் அவர் போட்ட முதலீட்டில் கணிசமான ஒரு லாபத்தை பார்த்துள்ளார் இத்தகைய ஒரு குறிப்பிட்ட அனுபவத்தை வைத்துக் கொண்டே தனது வேலையை விடவும் அவர் முடிவு செய்துள்ளார் ஆனால் பங்கு சந்தை பக்கவாட்டில் நகர்ந்து போகும்போது என்ன ஆகும் என்று கூட அவருக்கு தெரியவில்லை இதுவரை உங்களுக்கு தெரியாதென்றாலும் கூட தெரிந்து கொள்ளுங்கள் வர்த்தக சூழல் ட்ரெண்டிங் சூழலில் இருந்தால் எந்த ஒரு ட்ரெண்டிங் முறையிலும் நல்ல முடிவை பார்க்க முடியும் 
ஆனால் அதே வர்த்தக முறையை நீங்கள் வர்த்தக சூழல் சைட்வே ட்ரெண்டிங் இருக்கும் போது பயன்படுத்தினால் மிகவும் மோசமான முடிவையே அது தரும் அதே போல குறைவான விலைக்கு பங்குகளை வாங்கி அதிக விலைக்கு விற்கும் ரிவர்ஸ் ட்ரேடிங் முறை என்பது சைட்வே ட்ரெண்டிங் சூழலில் நன்கு உதவும் ட்ரெண்டிங் சூழலில் அது மோசமான தோல்வியை தரும் ஆக ஒருவர் இந்த வெவ்வேறு வர்த்தக சூழல்களையும் கையாண்டு அனுபவம் அடைந்த பிறகே தன்னுடைய வர்த்தக முறை எந்த சூழலில் சரியாக செயல்படுகிறது இல்லை என்பதை பிரித்து பார்க்க முடியும் சாதகமான வர்த்தக சூழலில் அவரால் பிரமிட் பொசிஷன் முறையில் வர்த்தகம் செய்ய முடியும் ஆனால் மற்ற சூழல்களில் வர்த்தகம் செய்யாமல் இருப்பது எப்படி அல்லது மிகவும் குறைவான ஆபத்துடன் ஒரு பங்கில் முதலிடுவது எப்படி உள்ளிட்ட விஷயங்களுக்கான விதிமுறைகளை அவர் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இவை அனைத்தையும் நான் அவருக்கு விளக்கினேன் அவருடன் தொடர்ந்து நட்பு வைத்திருந்ததோடு இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் குறித்து அவ்வப்போது அவருக்கு உதவிகரமான சில தகவல்களையும் பகிர்ந்து வந்தேன் அடுத்த சில கடுமையான ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனக்கு வசதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வர்த்தக முறையை அவர் உருவாக்கி கொண்டார் தற்போது வர்த்தகர்களின் வாழ்க்கையில் உள்ள சுதந்திரத்தை அவரும் அனுபவித்து வருகிறார் பின்வரும் அத்தியாயங்களில் அதிக லாபம் ஈட்டிய நாளில் ஏன் மிகவும் மோசமான ஒரு மனநிலையில் நான் இருந்தேன் என்பதையும் என் நண்பர் எப்படி படிப்படியாக முன்னேறி வெற்றிகரமான வணிகராக மாறினார் என்பதை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஏன் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் என்பது ஒரு டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் விளையாட்டு டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் விளையாட்டு என்பது வீரர்கள் மிகவும் போட்டி போட்டி கொண்டு உக்கரமாக தங்களின் திறமையை காட்டும் விளையாட்டு இந்த ஆட்டங்களுக்காக ஒவ்வொரு வீரரும் கடினமாக பயிற்சி மேற்கொள்வதோடு எந்த தவறும் நேராமல் திறமையை காட்ட வேண்டும் என்று முயலும் ஒரு இடமும் கூட இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் என்பதும் ஒரு டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் விளையாட்டு போலத்தான் இரண்டிலுமே விளையாடுபவர்களுக்கு இலக்க நிறைய இருக்கிறது நாம் கைபேசியில் பார்ப்பதை விட இந்த இரண்டு இடங்களிலுமே வெற்றி பெற இன்னும் நிறைய விஷயங்களை வீரர்கள் செய்ய வேண்டி உள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஐசிசி உலக கோப்பைக்கான இந்திய அணியின் பயிற்சியாளரான கேரி கிறிஸ்டன் அவர்கள் தனிப்பட்ட வீரர்களின் சாதனைகள் குறித்து கவனிப்பதிலிருந்து விலகி ஒரு அணியாக நாங்கள் நினைப்பதை அடைய என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்க ஆரம்பித்தோம் என்கிறார் தனது தொண்ணூறு சதவீத நேரத்தையும் பழைய விளையாட்டு வீடியோக்களை பார்க்கவும் ஆட்டத்தில் உள்ள வாய்ப்புகள் மற்றும் திட்டம் குறித்து கவனிக்கவே கேரி பயன்படுத்தியதாக பல வீரர்கள் தெரிவித்தனர் கேரி மற்றும் எம் எஸ் தோனி ஆகிய இருவருமே விளையாட்டிற்கு முந்தைய நாள் தான் ஆட்டத்தின் யுக்தியை விளக்குவார்கள் விளையாடுவதற்கு வீரர்கள் களத்தில் இறங்கும் போது முன்பு குறிப்பிடப்பட்ட யுக்தியை செய்து முடிக்கும் வேலையை மட்டுமே அவர்கள் பார்ப்பார்கள் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் செய்பவர்களும் அதே போல தங்களின் வர்த்தக யுக்தியை முன்னாலே வகுக்க வேண்டும் சந்தை தொடங்கிய பிறகு உங்களின் யுக்தியை நீங்கள் திட்டமிட்டீர்கள் என்றால் பெரிய தோல்வியை நோக்கி செல்கிறீர்கள் என்று அர்த்தமாகும் கிரிக்கெட் பயிற்சியாளரும் கேப்டனும் ஆலோசனை செய்து ஒரு திட்டத்தை வகுக்கிறார்கள் டாஸில் வெற்றி பெற்றால் அவர்கள் பந்து வீச்சையோ அல்லது பேட்டிங்கையோ தேர்வு செய்ய வேண்டும் முதல் பவர் பிளே ஆட்டத்தில் நாம் வேகமாக ரன்கள் சேர்க்க வேண்டுமா அல்லது முடிந்தவரை விக்கெட்டுகள் விழாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டுமா அல்லது கடைசி சில ஓவர்களில் அதிக ரன்கள் குவிக்க வேண்டுமா இவற்றை அவர்கள் பேசுவார்கள் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் செய்பவர்களும் அவர்களின் நாளை அவ்வாறே வகுக்க வேண்டும் அன்றைய நாளில் நான் எத்தனை ட்ரேடிங் செய்ய போகிறேன் எனக்கு இருக்கும் ஆபத்து சதவீதம் என்ன ட்ரேடிங் செய்யும் ஒரு நாளில் எத்தனை சதவீதம் நான் ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் இந்த சட்டங்களை உடைக்கும் சூழல் என்பது எப்படியானதாக இருக்கும் டே ட்ரேடிங் செய்பவர்களுக்கு எண்கள் மிகவும் முக்கியமானவை எந்த ஒரு டே ட்ரேடிங் செய்பவரும் தான் வாங்கும் வர்த்தக முறை என்பது முப்பது சதவீத வெற்றி விழுக்காடு மட்டுமே கொண்டது என்பதை அறிந்தே செயல்படுகிறார்கள் அப்படியென்றால் அவருக்கான தோல்வி விழுக்காடு என்பது எழுபது சதவீதமாகும் அப்படியென்றால் அவர் தோல்வி அடையக்கூடிய வணிகத்தை செய்யும் வாய்ப்பே அதிகமாக உள்ளது என்றே ஆகும் அவர் தனது வர்த்தகத்தில் போட்ட முப்பது சதவீத முதலீட்டை இலக்கக்கூட மனதளவில் தயாராக உள்ளார் என்றே வைத்துக் கொள்வோம் ஆனால் அவர் தேர்வு செய்துள்ள பையிங் சிஸ்டத்தில் கடந்த காலங்களில் பத்து தோல்வியடைந்த வர்த்தகம் நடந்துள்ளதாக பேக் டெஸ்டிங் முறை குறிப்பிடுகிறது அப்படியென்றால் அவரின் ஒவ்வொரு வணிகத்திற்கும் மூன்று சதவீதத்திற்கும் மேல் அவர் ரிஸ்க் விழுக்காடு இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் டி டுவெண்டி விளையாட்டை பொறுத்தவரையில் சில நேரங்களில் மக்கள் அம்பையர்களை குறை கூறுவார்கள் அவர்கள் செய்த தவறால் ஆட்டமே மாறியது என்பார்கள் ஆனால் உண்மை அப்படி இல்லை அம்பையர்களால் ஆட்டத்தை மாற்ற முடியாது மிகவும் அரிதான சூழலில் அம்பையர்கள் தவறு செய்கிறார்கள் ஆனால் எதிரணி உங்களின் பந்து விக்கெட்டுகளை எடுத்துவிட்டாலோ உங்களை விட ஐம்பது நூறு ரன்கள் அதிகமாக எடுத்துவிட்டாலோ அம்பையரின் கருத்து என்பது எதுவுமே இல்லாமல் போய்விடும் 
அதே போல டே ட்ரேடிங் செய்பவர்கள் மீது பங்கு சந்தைக்கு எந்த கோபமும் இல்லை டே ட்ரேடிங் என்பது வர்த்தகத்தில் ஒரு வகை மட்டுமே நீங்கள் சரியாக இருந்தால் சந்தை உங்களுக்கு பணத்தை அள்ளி கொடுக்கும் நீங்கள் தவறாக முடிவு செய்தால் உங்களின் பணத்தை அது எடுத்துக்கொள்ளும் இன்ட்ராடே டிரேடிங் முறையை மக்கள் தேர்வு செய்ய ஐந்து காரணங்கள் வெகு ஜன மக்களுக்கு இன்ட்ராடே டிரேடிங் என்பது மிகவும் ஆர்வம் மிக்க ஒரு விஷயமாகும் யூடியூபில் வரும் லாபம் ஈட்டும் வகையிலான வீடியோக்கள் அவர்களின் ஆர்வத்தை அதிகப்படுத்துகின்றன இன்ட்ராடே டிரேடிங் என்ற வார்த்தையை கூறியவுடன் உங்களுக்கு தோன்றுவது என்னவென்று யாரையாவது கேட்டால் அவர்கள் பணம் அல்லது பயம் என்ற இரு வார்த்தைகளை மட்டுமே கூறுவார்கள் உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் இன்ட்ராடே டிரேடிங் என்பது மிகவும் கடினமான ஒரு வர்த்தக முறை பெரும்பாலான மக்கள் இதில் பணத்தை இழக்கின்றனர் அதிகப்படியான மக்கள் இதில் பணத்தை இழக்கிறார்கள் என்று தெரிந்தும் ஏன் மக்கள் தொடர்ந்து இந்த வணிக முறைக்குள் நுழைகிறார்கள் என்று பார்ப்போம் ஏனென்றால் முதலில் பிரச்சனை என்னவென்று தெரிந்துவிட்டால் அதை சரி செய்யும் வழி என்ன என்று நாம் தேட ஆரம்பிக்கலாம் முதலில் உடனடியாக கிடைக்கும் பணம் நூறு பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான சொத்து மதிப்பு கொண்டுள்ளவர் வாரன் பஃபட் ஆனால் மீண்டும் நாற்பது வயதிற்கே நீங்கள் திரும்பி விடலாம் என்று கூறினால் தன் சொத்திலிருந்து தொன்னூத்தொன்பது பில்லியன் பணத்தை கூட கட்டணமாக அளிக்க அவர் தயாராகவே இருப்பார் அப்படி என்றால் நேரம்தான் மிகவும் முக்கியமான சொத்தாக உள்ளது வாரன் பஃபெட் மற்றும் அவரின் குழுவினரை தவிர மற்ற அனைவருக்குமே விரைவில் பணம் சம்பாதிக்கும் ஆசை உள்ளது அப்படியென்றால் நம்மிடம் இருக்கும் மிகப்பெரிய சொத்தான நேரத்தை நாம் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஒரு சிந்தனை இல்லை என்றால் நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை கேட்க வேண்டும் என்று தேர்வு செய்திருக்கவே மாட்டீர்களே வாழ்க்கையில் வசதிகளையும் ஆடம்பரங்களையும் பணம் நமக்கு கொடுக்கிறது இன்ட்ராடே டிரேடிங் என்பது விரைவில் பணம் பார்க்க ஒரு வசதியான முறை என்று எல்லோரும் நம்புகிறார்கள் சூதாட்டம் லாட்ரி டிக்கெட் மற்றும் கசினோக்களில் விளையாடுவது ஆகியவற்றை தவிர இன்ட்ராடே டிரேடிங் என்பது கண்டிப்பாக பணம் பார்க்க ஒரு துரிதமான முறைதான் ஆனால் மேலே குறிப்பிட்ட மூன்று முறைகளைப் போலவே இதிலும் ரிஸ்க் அதிகம் இதற்கென சில திறன்களும் நமக்கு தேவைப்படுகிறது அத்தகைய ஆபத்தான சூழல்களை சமாளிக்கவும் குறைக்கவும் எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து தெரியாமல் அதற்கு தேவைப்படுகின்ற திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் நீங்கள் டிரேடிங்கில் இறங்கினால் இந்த விளையாட்டின் அடுத்த தோல்வியடைந்த பிளேயர் நீங்களாகவும் இருக்கலாம் குறைவான முதலீடு கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு சின்ன வணிக குழுவிற்கு பொசிஷனல் பிரேக் அவுட் வணிக முறை குறித்து கற்றுக் கொடுத்தேன் இது குறித்து ஆலோசிக்க நாங்கள் ஒவ்வொரு மாத இறுதியிலும் சந்திப்பதாக முடிவு செய்தோம் அத்தகைய ஒரு சந்திப்பின் போது குழுவில் உள்ள பலரும் மகிழ்ச்சி இல்லாமல் இருப்பதை கவனித்தேன் ஆனால் அதற்கான காரணம் புரியவில்லை ஏனென்றால் கடந்த மாதம் இவர்கள் எட்டிலிருந்து பத்து வணிகங்களை செய்திருந்தார்கள் அதில் மூன்கு நான்கு ட்ரேட் பிரேக் ஈவன் வழியில் விற்கப்பட்டிருந்தன ஒரு வணிகம் ஸ்டாப்லாஸ் முறையில் முடிந்திருந்தது மீதம் இருந்த வணிகங்கள் சிறிய அளவிலான லாபத்தை மட்டுமே ஈட்டியிருந்தது ஆக மொத்தத்தில் அந்த மாதம் அவர்கள் இரண்டு முதல் நான்கு சதவிகிதம் ரிட்டர்ன்ஸ் எடுத்திருந்தனர் நிப்டி டவுன் ட்ரெண்ட் சூழலில் இருந்த போதும் கூட இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் வந்துள்ளது ஆனாலும் பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு இது திருப்திகரமாக இல்லை காரணத்தை ஆராய்ந்த போதுதான் தெரிந்தது அவர்களை ஒரு லட்சம் ரூபாய் என்ற சிறிய முதலீட்டில் வர்த்தகத்தை ஆரம்பிக்க சொல்லிக் கொடுத்தேன் அந்த முதலீட்டில் அவர்களுக்கு இரண்டு முதல் நான்காயிரம் ரூபாய் கிடைத்துள்ளது பெரும்பான்மையானவர்கள் தங்களால் இந்த மாதம் எடுக்க முடிந்த அந்த தொகை குறித்து மட்டுமே யோசித்தனர் இந்த பணத்தை வைத்துக் கொண்டு செலவுகளை எப்படி சமாளிப்பது என்று அவர்கள் யோசித்தார்கள் ஆனால் இத்தகைய ஒரு வேறுபட்ட சந்தை சூழலிலும் அவர்களின் முதலீட்டிற்கு இரண்டு முதல் நான்கு சதவீதம் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்துள்ளது இதே செயலை அவர்கள் தொடர்ந்து செய்தால் ஒரே ஆண்டில் காம்பவுண்டிங்கை தவிர்த்து பார்த்தால் கூட இருபத்தி நான்கு முதல் நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் வரை ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்க முடியும் இது மிகவும் அற்புதமான ஒரு சதவீதமாகும் இதை நான் விளக்கியவுடன் அவர்களின் சோகம் பறந்து விட்டது சிறு வர்த்தகம் செய்யும் பலருக்கு அதிகப்படியான எதிர்பார்ப்பே பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது பல வர்த்தகர்களும் சிறிய முதலீட்டுடனேயே தொடங்குகிறார்கள் முதலீட்டுக்கு தகுதியான ரிட்டர்ன்ஸ் தொகை வருகிறதா என்று பார்க்காமல் வருகின்ற ரிட்டர்ன்ஸ் தொகையை அதிகப்படுத்திட வேலை செய்து அதன் மூலம் செலவுகளை சமாளிக்கிறார்கள் இதை புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ப செயல்பட்டு தனக்கு வெற்றியை தரும் முறை எது என்று தொடர்ந்து முயற்சி செய்யும் யாராக இருந்தாலும் அவர்களால் இன்ட்ராடே டிரேடிங் விளையாட்டில் தொடர்ந்து நீட்டிக்கவும் பணம் பார்க்கவும் முடியும் ஓவர் நைட் ரிஸ்க் வேண்டாம் டிரேடிங் செய்யும் சிலர் இரவில் பேய் கனவு கண்டது போல திடீரென எழுந்திருப்பார்கள் 
ஆனால் அவர்கள் எழுந்து கொள்வது எஸ் ஜி எக்ஸ் நிப்டி மற்றும் டவு ஜோன்ஸ் ஆகியவற்றின் நிலை என்ன என்பதை பார்க்கவே இதில் பெரும்பாலானவர்கள் பொசிஷனல் ட்ரேடிங் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அதனால் சந்தையில் இவர்களின் வர்த்தகம் தொடர்ந்து செயலில் இருக்கும் இதனால் ஏற்படுகின்ற பதற்றமே அவர்களை திடீரென எழுப்புகிறது நல்ல வேளையாக இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் செய்பவர்களுக்கு இந்த நிலை இல்லை தினமும் சந்தை முடியும் முன்பு நம்முடைய வர்த்தகம் முடிந்து விடுவதே இதற்கு காரணம் பல நாடுகளில் குறைவான ஆபத்து கொண்டுள்ளதாலேயே டே ட்ரேடிங் செய்பவர்களால் அதிக லாபமும் பார்க்க முடிகிறது துறை சார்ந்த அறிவின்மை கேட்கவே ஆச்சரியமாக இருந்தாலும் இதுதான் உண்மை பல ட்ரேடர்களிடம் நீங்கள் ட்ரேடிங் என்று கூறினாலே இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சந்தை குறித்து எதுவுமே தெரியாத ஒருவர் ட்ரேடிங் செய்ய தொடங்கும் போது ஒரு ட்ரேடிங் கணக்கை தொடங்குகிறார் அப்படி செய்து ட்ரேடிங் ஆர்டர்களை எடுக்கும் போது எம்ஐஎஸ் என்று குறிப்பிடும் மார்ஜின் இன்ட்ராடே ஸ்கொயர் ஆஃப் முறையை தேர்வு செய்து விடுகிறார் இதனால் இவர்களின் வர்த்தகம் தானாகவே சந்தை நாளின் இறுதியில் முடிந்து விடுகிறது இதுவே சிலர் ட்ரேடிங் என்றாலே இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் என்று புரிந்து கொள்ள காரணமாகிவிடுகிறது நீங்கள் இப்போதுதான் ட்ரேடிங்கில் இறங்குகிறீர்கள் என்றால் அனைத்து வகை ட்ரேடிங் குறித்தும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஸ்கால்பிங் டே ட்ரேடிங் பொசிஷனல் ட்ரேடிங் மற்றும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இவை எப்படி வேலை செய்கின்றன என்று புரிந்து கொண்டால் உங்களுக்கு வசதியான வர்த்தக முறை எது உங்களால் சமாளிக்கக்கூடியது எது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் மக்கள் டே ட்ரேடிங் செய்வதில்லை சூதாடுகிறார்கள் ஒரு நாள் நடுத்தர வயதுடைய ஒருவரிடமிருந்து எனக்கு போன் வந்தது தன்னை அறிமுகம் செய்து கொண்ட அவர் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் மூலமாக பணம் சம்பாதிக்க வாய்ப்புள்ளதா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார் இது தனிப்பட்டவர்களின் திறனை பொறுத்தது சந்தையின் சூழலை பொறுத்தது தனது ட்ரேடை எப்படி ஒருவர் சரியாக செய்கிறார் என்பதை பொறுத்தது என்று பதிலளித்தேன் அதுபோக நிதி நிர்வாகம் மற்றும் வணிக உளவியல் ஆகியவையும் டே ட்ரேடிங்கில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்று கூறினேன் முக்கிய பங்காற்றுகிறது என்று கூறினேன் ஆனால் பேசிய இரண்டு நிமிடங்களிலேயே என்னை சற்றென்று நிறுத்திய அவர் எனக்கு இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் என்றால் என்னவென்று தெரியும் நான் இரவு தாண்டுகளாக செய்து வருகிறேன் என்று பதிலளித்தார் அவரின் திடீர் பதில் எனக்கு மூன்று விஷயங்களை உணர்த்தியது முதலில் எம்ஐஎஸ் ஆர்டர் மூலமாக ஒரு சந்தை நாளில் ஷேர்களை வாங்கி விற்றுவிட்டால் அவருக்கு இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் தெரியும் என்ற எண்ணத்துடன் அவர் இருக்கிறார் இது அவருக்கு இந்த துறை மீதுள்ள குறுகிய அறிவை காட்டுகிறது இரண்டாவது அவரிடம் பொறுமை இல்லை நிதி நிர்வாகம் மற்றும் வர்த்தகத்தின் உளவியல் ஆகியவற்றின் மீது மிகவும் குறுகலான எண்ணம் உள்ளது அவரால் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் மூலமாக பணம் ஈட்ட முடியுமா என்று எனக்கு சந்தேகமாக உள்ளது மூன்றாவதாக கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக அவர் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் செய்யவில்லை தினமும் பந்தயம் கட்டுவது போல தனது எண்ணத்திற்கு தோன்றுகின்ற போக்கில் வர்த்தகம் செய்துள்ளார் சூதாட்டம் ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் மற்றும் டே ட்ரேடிங் ஆகிய மூன்றுமே ஒரே வகையான வாக்கியங்களால் பயன்படுத்தப்படுபவை அதனால் இவையெல்லாம் ஒரே பொருள் கொண்டவை என்று மக்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் வர்த்தகத்தில் மிகவும் பிரபலமான வாக்கியம் ஒன்று இருக்கிறது ஒரு வட்டத்தை வரைந்து விட்டு அதற்குள் பசுமாடு வந்து நிற்கும் என்று எதிர்பார்ப்பது சூதாட்டம் ஆனால் பசுமாட்டை கண்டுபிடித்து அதை சுற்றி வட்டத்தை போடுவது வர்த்தகம் இதை சொன்னது யார் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் சூதாட்டத்திற்கும் வர்த்தகத்திற்கும் இருக்கும் வித்தியாசத்தை இது சிறப்பாக பிரித்து காட்டுகிறது இதை விளக்க உங்களுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளை கூறுகிறேன் தெரு தெருவாக தனது வண்டியில் காய்கறிகளை விற்கும் வியாபாரி மொத்த காய்கறிகளையும் அருகில் உள்ள கிராமத்திலோ பெரிய சந்தையிலோ வாங்குகிறார் அதை சிறிய சிறிய தொகுப்புகளாக பிரித்து அதிக விலைக்கு பலரிடமும் விற்கிறார் அந்த வியாபாரி சூதாடுகிறார் என்று நினைக்கிறீர்களா இல்லை என்பது உங்களின் பதிலாக இருந்தால் பிறகு இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் முறையும் சூதாட்டம் அல்ல காய்கறி விற்பவர் வியாபார சூழலை ஆராய்ந்து தன்னிடம் உள்ள காய்கறிகளை அதிக விலைக்கு விற்று கொஞ்சம் லாபம் பார்க்க முயல்கிறார் அதே போல இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் செய்பவர் சந்தையில் உள்ள விலை மாற்றங்களை பார்த்து ஆராய்ந்து வணிகத்தை எடுக்கிறார்கள் இதில் முக்கியமான பிரச்சனை என்னவென்றால் பலரும் இவ்வாறு ஆராய்ந்து அறியும் செயலை செய்வதில்லை இத்தகைய திறன்களை ஒதுக்குகிறார்கள் டே ட்ரேடிங் செய்ய தேவையான திறன்களை வளர்த்துக் கொள்வதில்லை நேராக வர்த்தகத்தில் இறங்கிவிடுகிறார்கள் அடுத்த எடுத்துக்காட்டும் சொல்கிறேன் ஐபிஎல் விளையாட்டுகள் இந்தியாவின் கிரிக்கெட் சூழலையே மிகப்பெரிய அளவில் மாற்றியமைத்தன நாட்டில் உள்ள பல இளைஞர்களுக்கும் தங்களின் கிரிக்கெட் திறனை வெளிக்காட்டவும் அதன் மூலமாக இந்தியாவிற்காக விளையாடவும் சிறந்த களமாக அது அமைந்தது ஆனால் 
பலர் ஐ பி எல் போட்டிகளின் போது பந்தயம் கட்டுகிறார்கள் அதன் மூலமாக பணத்தையும் இழக்கிறார்கள் அப்படி பார்த்தால் ஐ பி எல் விளையாட்டு மோசமானது என்றாகுமா ஐ பி எல் அற்புதமான ஒரு களம் இதில் கலந்து கொண்டு விளையாடி இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் விளையாட வேண்டுமா அல்லது ஐ பி எல் விளையாட்டுகள் மீது பந்தயம் கட்டி பணத்தையெல்லாம் இழக்க வேண்டுமா என்பது விளையாடுபவர்களை பொறுத்தது இன்ட்ராடே டிரேடிங் முறையும் ஐ பி எல் போலத்தான் இதை நல்ல பணம் சம்பாதிக்கும் முறையாகவும் ஒருவர் பார்க்கலாம் அல்லது தனது பணம் மொத்தமாக தீர்ந்து போகும் சூதாட்டமாகவும் பார்க்கலாம் நீங்கள் எதை தேர்வு செய்வீர்கள் வெற்றிக்காக விராட் கோலி வைத்துள்ள நான்கு விதிகள் உலகிலேயே வெற்றிகரமான கிரிக்கெட் வீரராக கோலி இருப்பது ஏன் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா அதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் முதல் நான்கு காரணங்கள் என்ன என்ன என்று பார்ப்போம் அதன் மூலமாக இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் நாம் இந்த விதிகளை பயன்படுத்த முயல்வோம் முதலில் விளையாட்டின் மீதான முனைப்பு இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பதினெட்டு வயதான விராட் கோலி டெல்லி அணியின் சார்பாக கர்நாடக அணியை எதிர்த்து ரஞ்சி கோப்பையில் விளையாடினார் நாற்பது ரன்கள் எடுத்து அவுட் ஆகாமல் இருந்தார் அப்போது மாரடைப்பால் அவர் தந்தை காலமானார் அந்த சூழலில் கோலி ஆட்டத்திலிருந்து விலகிவிடுவார் என்று எல்லோரும் எதிர்பார்த்த போதும் அவர் மீண்டும் விளையாட வந்ததோடு தொன்னூறு ரன்கள் எடுத்து அவுட் ஆகாமல் டெல்லி அணியின் வெற்றிக்கு பலமாக நின்றார் அவருக்கு விளையாட்டின் மீதான முனைப்பு எவ்வளவு என்பதை உங்களால் நினைத்து பார்க்க முடிகிறதா பங்கு சந்தை மீது தனக்கு முனைப்பு இல்லாததற்கு மக்கள் பல காரணங்களை முன்வைக்கிறார்கள் வேலையில் உள்ள அழுத்தம் குடும்ப பிரச்சனை உட்கட்டமைப்பில் உள்ள பிரச்சனைகள் துறை குறித்த அறிவின்மை என பல காரணங்கள் இதில் அடங்கும் ஆனால் ஒருவர் வாழ்க்கையில் முன்னேற நினைக்கும் போது காரணங்கள் அல்லது முடிவுகள் என ஏதேனும் ஒன்றை மட்டுமே வைத்துக் கொள்ள முடியும் இரண்டையும் நீங்கள் வைத்திருக்க முடியாது உங்களுக்கு நல்ல முடிவுகள் வேண்டுமென்றால் காரணங்கள் சொல்வதை நிறுத்துங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் காரணங்களை கூறுவதை நிறுத்தும் போதுதான் பிரச்சனைக்கான தீர்வை தேடும் வழியை மூளை யோசிக்க தொடங்கும் இரண்டாவது விதி கவனமாக இருப்பது இந்த காலத்தில் இலக்கை அடைய நாம் முயற்சிக்கும் போது நம்மை திசை திருப்ப நிறைய விஷயங்கள் இந்த உலகில் இருக்கின்றன ஆனால் இந்த தடைகளையெல்லாம் நீங்கள் ஒதுக்கிவிட்டு வேலையில் கவனத்தை செலுத்தினால் வெற்றி உங்கள் வீட்டின் கதவை தட்டும் இந்த விஷயத்தில் விராத் கை தேர்ந்தவர் அவரின் கவனம் எப்போதுமே கிரிக்கெட்டில் உள்ளது பல வர்த்தகர்கள் ஒரே ட்ரேடிங் முறையில் தொடர்ந்து செயல்பட கஷ்டப்படுகிறார்கள் ஒருவருடன் நீங்கள் சில காலம் பழகிய பிறகுதான் வெவ்வேறு சூழல்களில் அவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் என்று புரிந்து கொள்ள முடியும் அதே போல ஒரு வர்த்தகர் தொடர்ந்து சில காலம் ஒரு ட்ரேடிங் முறையை பயன்படுத்தி வந்தால்தான் அது எப்போது லாபத்தை தருகிறது வீழ்ச்சியை பார்க்கிறது போன்ற விஷயங்கள் புரியும் மூன்றாவது விதி வலிமை மிகவும் வலிமையான மூன்று கிரிக்கெட் வீரர்கள் யார் என்று நீங்கள் யாரிடம் கேட்டாலும் அதில் விராட் கோலியின் பெயர் கண்டிப்பாக இருக்கும் வலிமையான முதல் மூன்று வீரர்களின் பட்டியலில் அவர் இருப்பதையும் இதன் மூலம் அவர் விளையாடும் ஆட்டங்களில் நல்ல முறையில் பங்கெடுக்க முடிவதையும் இது காட்டுகிறது அவரின் சிறந்த உடற்பயிற்சி விளையாட்டில் அவர் திறம்பட விளையாட வளைந்து கொடுக்கும் தன்மையை கொடுக்கின்றன வர்த்தகர்களும் தங்களின் உடலையும் மனதையும் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள முயலலாம் சந்தையில் உள்ள மாற்றங்கள் லாபம் மற்றும் நஷ்டம் ஆகியவை மன அழுத்தங்களையும் சோர்வையும் அதிகரிக்கலாம் அதனால் ஆரோக்கியமான உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டு தியானம் பிராணயாம பயிற்சி யோகா போன்ற பயிற்சிகளையோ மற்ற உடற்பயிற்சிகளையோ செய்து நம் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நான்காவது விதி ஆட்டத்தில் தொடர்ந்து இருப்பது இந்த ஒரு விஷயம் விராட் கோலியை உலக கிரிக்கெட் வீரர்கள் பட்டியலில் முன்னால் வைத்துள்ளது என்றே கூறலாம் மைதானம் பந்து வீசுபவர்களுக்கு சாதகமான சூழலில் இருக்கும் போதோ அல்லது அவருக்கு வசதியான பீல்டிங் அமையாத போதோ அவர் எதிர்கொள்ளும் அனைத்து பந்துகளையும் ரன்களாக மாற்ற மைதானம் முழுவதும் சுழற்றுவார் சாதாரண டாட் பந்தை கூட ஒரு ரன் எடுக்கும் வகையில் மாற்றுவார் அதே போல தனது சிறந்த ஓட்டத்திரத்தினால் ஒரு ரன்னை இரண்டு ரன்கள் ஆக்குவார் இது எதிரணிக்கு அதிக அழுத்தத்தை தரும் இதே டெக்னிக்கை இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் செய்பவர்களும் கடைபிடிக்க வேண்டும் சந்தை உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லாத நேரத்தில் உங்களின் முதலீட்டை பாதுகாத்துக் கொண்டு சிறிய அளவில் ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் வகையில் ட்ரேட் செய்ய வேண்டும் சந்தை சுமூகமான நிலைக்கு வந்த பிறகு உங்களின் திட்டத்தை மேற்கொள்ளுங்கள் காம்பவுண்டிங் அல்லது சற்றே அதிக ஆபத்து இருக்கும் ட்ரேடை அப்போது செய்யுங்கள் நான் சில வாக்கியங்களை வாசிக்கிறேன் இதில் எந்த வாக்கியம் சூதாடுவது எந்த வாக்கியம் ஆராய்ந்து செயல்படுவது என சொல்லுங்கள் முதல் வாக்கியம் 
விராட் கோலி இந்த ஆட்டத்தில் குறைந்தபட்சம் இருபது ரன்களை எடுப்பார் இதில் பந்தயம் என்பது ஒன்றுக்கு இரண்டு என்ற விழுக்காடு ஆகும் அப்படி என்றால் நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் பெட் கட்டியிருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த ஆட்டத்தில் கோலி இருபது ரன்களுக்கு அதிகமாக எடுத்தால் உங்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் அப்படி அவர் எடுக்க தவறினால் நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாயை இழப்பீர்கள் இரண்டாவது வாக்கியம் இசான் சர்மா குறைந்தபட்சம் இருபது ரன்கள் குவிப்பார் இதில் உள்ள பந்தம் ஒன்றுக்கு ஐந்து என்ற விழுக்காட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் பந்தயம் கட்டியிருக்கிறீர்கள் என்றால் அவர் இருபதுக்கும் அதிகமான ரன்கள் எடுத்தால் உங்களுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் அப்படி அவர் எடுக்க தவறினால் நீங்கள் போட்ட ஆயிரம் ரூபாயை இழப்பீர்கள் கிரிக்கெட் குறித்த புரிதல் இருக்கும் யாராக இருந்தாலும் முதல் வாக்கியம் ஆய்வு என்பதையும் இரண்டாவது வாக்கியம் சூதாட்டம் என்பதையும் சொல்வார்கள் ஏனென்றால் இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்ட போது விராட் கோலியில் பேட்டிங் ஆவரேஜ் டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஐம்பத்தி இரண்டு ஒரு நாள் ஆட்டத்தில் ஐம்பத்தி ஒன்பது டி டுவெண்டி ஆட்டங்களில் ஐம்பத்தி மூணு மற்றும் ஐ பி எல் ஆட்டங்களில் முப்பத்தி எட்டு ஆகும் அப்படியென்றால் நீங்கள் அவரின் ஆட்டத்தின் மீது ஒன்றுக்கு இரண்டு என்ற ஆபத்து இருக்கும் வெட்டை கட்டினீர்கள் என்றால் வெற்றி அடைய நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஆனால் இசான் சர்மாவின் பேட்டிங் ஆவரேஜ் டெஸ்ட் போட்டிகளில் எட்டு புள்ளி ரெண்டு ஒரு நாள் ஆட்டங்களில் நாலு புள்ளி எட்டு டி டுவெண்டி ஆட்டங்களில் எட்டு மற்றும் ஐ பி எல் ஆட்டங்களில் ஒன்பது புள்ளி இரண்டு ஆகும் அவர் ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே டெஸ்ட் போட்டியில் ஐம்பது ரன்கள் எடுத்துள்ளார் ஆகவே அவரின் ஆட்டம் குறித்த ஒன்றுக்கு ஐந்து என்ற ரிஸ்க் எடுக்கும் பெட்டை கட்டினீர்கள் என்றால் பலத்தை இழக்கவே நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளது வெற்றிகரமான இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் என்பது ட்ரேடிங் துறையின் விராட் கோலி போன்ற ஒரு முறையை கண்டறிந்து அதில் உள்ள ஆபத்து என்ன என்பதை முழுமையாக ஆராய்ந்து செயல்படுவதே ஆகும் விராட் கோலி கூட சில நேரங்களில் ரன் எதுவும் எடுக்காமல் அவுட் ஆகி இருக்கிறார் ஆனால் உங்களின் பெட் என்பது மொத்த முதலீட்டில் இரண்டு சதவீதத்திற்கும் கீழே இருக்கிறது என்றால் நீங்கள் எப்போதுமே வெற்றியாளராக வருவீர்கள் அதே போல உங்களின் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் மொத்த இழப்பை இரண்டு சதவீதத்திற்கு கீழே நீங்கள் வைத்துக் கொண்டு சிறப்பான ஒரு இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் முறையை தயார் செய்து அதை தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வந்தீர்கள் என்றால் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் நீங்கள் பணம் ஈட்டுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் சிறப்பான வெற்றியை பெற நான்கு தூண்கள் எந்த ஒரு நிறுவனமும் தொடங்கப்படுவதற்கு முன்பாக செய்ய வேண்டிய ஆயத்த பணிகளை செய்ய தவறினால் பெரும்பாலும் தோல்வியிலேயே முடியும் விமானத்தை ஓட்டுவதற்கு முன்பு விமானி தன்னை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு நடிகரும் கூட கேமராவில் நடிப்பதற்கு முன்பு சில முறை பயிற்சி செய்து பார்க்க வேண்டும் துரதிருஷ்டவசமாக இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் செய்ய விரும்பும் பலர் வார இறுதி நாட்களில் ஒரு பயிற்சி வகுப்பிற்கு செல்கின்றனர் பின் திங்கட்கிழமை காலை அதிக உற்சாகத்துடனும் கையில் ஒரு கோப்பை காப்பியை வைத்துக் கொண்டு ட்ரேடிங் செய்ய தொடங்கி விடுகின்றனர் அன்றைய நாளோடு பங்கு சந்தையே முடிந்து விடுவது போல அவர்கள் ட்ரேடிங் செய்கிறார்கள் ட்ரேடிங் குறித்த பயிற்சி வகுப்புகள் நிறைய நல்ல தகவல்களை கற்றுத்தருகின்றன என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் கற்றுக்கொண்ட எல்லாவற்றையும் ஒரே நாளில் சோதித்து பார்த்துவிட வேண்டும் என்று சில முக்கிய பெட்களை எடுப்பதுதான் முட்டாள்தனமாக தெரிகிறது இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் தொடர்ந்து பணம் பார்க்க வேண்டும் என்பதே எந்த ஒரு வர்த்தகரின் குறிக்கோள் ஆனால் அந்த நிலையை அடைய முக்கியமான நான்கு விதிகளை அவர் செய்ய வேண்டும் இந்த விதிகள் அனைத்தும் சமமான முக்கியத்துவம் கொண்டவை இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் மிகப்பெரிய வெற்றியை காண தூண்கள் போல இவை உங்களுக்கு செயல்படும் உங்களுக்கான முதல் தூண் டெக்னிக்கல் சிஸ்டம் நீங்கள் வெற்றிகரமான வர்த்தகராக உருவாகும் சாத்தியக்கூறு எப்போது உயரும் தெரியுமா தோல்வியை தழுவும் வர்த்தகரை போல நடந்து கொள்வதை நீங்கள் நிறுத்தும் போதுதான் தோல்வியை தழுவும் ஒரு வர்த்தகர் பொதுவாக என்ன செய்வார் ஒரு தரகரின் உதவியோடு ட்ரேடிங் கணக்கை தொடங்குவார் நண்பர்களோ தரகர்களோ சமூக வலைதளம் மூலமோ கேள்விப்படுகின்ற ஸ்டாக்குகளை வாங்குவார் ஆரம்பத்தில் அவற்றால் கொஞ்சம் பணம் சம்பாதிக்க முடிந்தாலும் பெரும்பாலான நேரங்களில் அவை நஷ்டத்திலேயே முடியும் ட்ரேடிங் செய்வதற்கான சரியான அணுகுமுறை இது இல்லை முதலில் உங்களின் மைண்ட் செட்டிற்கு பொருத்தமான ஒரு இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் முறையை தேர்வு செய்யுங்கள் அப்படி தேர்வு செய்யும் போது நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது மூன்று முக்கிய விஷயங்கள் முதலில் டைரக்ஷன் ஆஃப் பிரைஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் பிரைஸ் பெஸ்ட் என்ட்ரி பாயிண்ட் அதாவது சிறந்த என்ட்ரி பாயிண்ட் ஒரு டெக்னிக்கல் முறை என்பது ட்ரேடிங்கில் எப்போது இறங்குதல் வெளியேறுதல் ஸ்டாப்லாஸ் ட்ரெய்லிங் ஸ்டாப்லாஸ் 
ஒவ்வொரு ட்ரேடிற்கும் ஆபத்து சதவீதம் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் ஒரு நாளுக்கு எத்தனை ட்ரேடுகள் செய்ய வேண்டும் போன்ற அனைத்து விஷயங்களுக்குமான விதிகளை கொண்டதாக அமைய வேண்டும் வருகின்ற அத்தியாயங்களில் நல்ல லாபம் ஈட்டும் பத்து இன்டர்டே ட்ரேடிங் முறைகள் அவற்றின் முழு விதிமுறைகள் மற்றும் பேக் டெஸ்டிங் முடிவுகளை விளக்கமாக சொல்கிறேன் உங்களின் இரண்டாவது தூண் நிதி நிர்வாகம் நல்ல நிதி நிர்வாக திறன் இருந்தால் மிகவும் மோசமாக இருக்கும் ஒரு வர்த்தக முறையில் கூட லாபம் பார்க்கலாம் என்று கூறுகிறார் ஜாக் டி ஸ்வாகர் ஒரு ட்ரேட் செய்யும் போது உங்களின் பொசிஷனை தேவைக்கேற்ப அதிகப்படுத்துவது மற்றும் குறைப்பதன் மூலம் ஆபத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து அதே சமயத்தில் அதிக ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்க முயல்வதே நிதி நிர்வாகம் ஆகும் டே ட்ரேடிங் செய்பவர்களுக்கு இது மிகவும் முக்கியமானது இதுவே பின்பு நடக்க உள்ள ட்ரேடிங்கிற்கு பாதை வகுக்கிறது அதிகபட்ச டிரா டவுனை சிறியதாக வைத்துக் கொண்டு தேவையான பணத்தை சந்தையில் எடுக்க முயல்வதே ஒரு புத்திசாலித்தனமாக வர்த்தகரின் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் நிதி நிர்வாகம் குறித்த இன்னும் விளக்கமான தகவல்கள் ஆறாம் பகுதியில் காத்திருக்கின்றன தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்களின் மூன்றாவது தூண் வணிக உளவியல் எந்த ஒரு வர்த்தகருக்கும் மிகப்பெரிய எதிரி எதுவென்றால் அவருக்குள் இருக்கும் மனித உணர்வுகளே என்கிறார் ஜெசி லிவர்மோர் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் இறங்கும் ஒவ்வொருவரும் பேராசை பயம் வருத்தம் மற்றும் நம்பிக்கை என்ற நான்கு முக்கிய உணர்வுகளை கடந்தே வருகிறார்கள் ஆரம்ப காலத்தில் அதிக அனுபவம் இல்லாததால் இவற்றின் பின்விளைவுகள் தெரிவதில்லை அவர் ட்ரேடிங் குறித்த டெக்னிக்கல் ஆய்வுகள் செய்திருந்தாலும் நிதி நிர்வாகத்தை சரியாக செய்தாலும் திட்டமிட்டபடி தனது ட்ரேடை செய்ய கஷ்டப்படுகிறார் உங்களின் ட்ரேடிங் குறித்த உளவியலை மேம்படுத்திக் கொள்ளும் வழிகளை நான் ஏழாம் பகுதியில் சொல்கிறேன் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்களின் கடைசி மற்றும் நான்காவது தூண் திட்டமிட்டபடி உங்களின் ட்ரேடிங்கை செய்து முடிப்பதுதான் இதில் இருக்கும் முக்கிய விஷயமே நேர்மறையான ஒரு முறையையும் தெளிவான நிதி நிர்வாக விதிகளையும் நீங்கள் மேம்படுத்திவிட்டீர்கள் என்றால் தெளிவான உளவியலோடு வெவ்வேறு சந்தை சூழலுக்கு ஏற்ப உங்களின் ட்ரேடிங்கை செயல்படுத்துவது மட்டுமே மீதம் உள்ளது வணிகத்தை பொறுத்தவரையில் இரண்டு விஷயங்களை எப்போதுமே நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று நீங்கள் இன்றே பணம் ஈட்டுவதற்கான தொழிலில் இருக்கிறீர்கள் முடிந்தவரை தினமும் அவ்வாறு ஈட்டும் தொழிலில் உள்ளீர்கள் இரண்டாவது தேவைப்படுபவர்களுக்கு பணம் சென்று சேர்வதில்லை அதை பெருக்குபவர்களுக்கே சென்று சேர்கிறது ஒரு வெற்றிகரமான டே ட்ரேடர் ஆவதற்கு இந்த நான்கு தூண்களும் உங்களுக்கு மிக முக்கியம் தினமும் ட்ரேடிங் செய்வதற்கான ஸ்டாக்குகளை கண்டுபிடிப்பது எப்படி புத்தகம் எழுத வேண்டும் என்று முடிவு செய்த போது இந்த அத்தியாயத்தை சேர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணமே எனக்கு வரவில்லை புத்தகம் எழுதுகிறேன் அதில் என்னவெல்லாம் இடம்பெற்றால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லுங்கள் என கேட்டு என்னை பின்தொடர்பவர்களுக்கு ட்விட்டரில் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன் அதில் பலரும் இந்த அத்தியாயத்தை சேர்க்க வேண்டும் என கேட்டிருந்தது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இது மிகவும் எளிமையான ஒரு விஷயம்தானே இதற்கு இணையத்திலேயே பதில் கிடைத்துவிடுமே என்ற எண்ணத்தில் இருந்ததால் எனக்கு இது தோன்றவே இல்லை இது குறித்த என்னுடைய கூகுள் தேடலும் ட்விட்டரில் வந்த அதே பதிலை அளித்தது இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கை பொறுத்தவரையில் இணையதளத்தில் பெரும்பான்மையானவர்கள் கேட்ட அல்லது தேடிய கேள்வியாக இதுவே இருந்துள்ளது இதனாலேயே இந்த தலைப்பை சேர்க்க முடிவு செய்தேன் தங்களுக்கான ட்ரேடிங் முறையை தேர்வு செய்த பிறகு இந்த கேள்வியை ட்ரேடர்கள் கேட்கிறார்கள் சந்தையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து கம்பெனிகளின் பட்டியலில் இருந்து தான் தேர்வு செய்த ட்ரேடிங் முறையில் நல்ல முடிவுகளை கொடுக்கும் அனைத்து ஸ்டாக்குகளையும் கண்டறிவது எப்படி என்ற சிக்கலை ட்ரேடர்கள் எதிர்கொள்கிறார்கள் முதலில் ஒரே ஸ்கிரிப்ட் அல்லது ஒரே மாதிரியான ட்ரேடிங்கை செய்வதன் மூலம் சக்தி வாய்ந்த முடிவுகளை எப்படி பெறலாம் என்பதை கேட்போம் வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு ஒரு பேட்டன் இருந்தால் போதும் என்கிறார் லிண்டா ராஸ்கி பத்தாயிரம் வகையான உதைகளை பயிற்சி செய்தவரை பார்த்து நான் பயப்படுவதில்லை ஒரே வகை உதையை பத்தாயிரம் முறை பயிற்சி செய்தவரை பார்த்தே பயப்படுகிறேன் என்று கூறியுள்ளார் புரூஸ்லி ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த வர்த்தகரும் தற்காப்பு கலையில் உலகளவில் முதல் இடத்தில் இருக்கும் ஒரு வீரரும் கூறியுள்ள வாக்கியங்கள் இவை இவை இரண்டிலும் இருக்கும் ஒற்றுமையை கவனித்தீர்களா இரு வாக்கியங்களுமே ஒரு விஷயத்தின் சக்தியை பற்றியே கூறுகின்றன நாமே நம்மிடம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய கேள்வி ஒன்று இருக்கிறது ட்ரேடிங் செய்யும் போது பணம் சம்பாதிப்பது முக்கியமா அல்லது ட்ரேடிங்கில் உள்ள அனைத்து வகைகளிலும் ட்ரேடிங் செய்வது முக்கியமா பணம் ஈட்டுவதே முக்கியம் என்று நாம் தெளிவாக முடிவு செய்தாலும் நமக்கே தெரியாமல் நம்முடைய செயல்கள் இதற்கு முரணாகவே நடக்கின்றன ஏனென்றால் நமக்கு எல்லா வகைகளிலும் எல்லா ட்ரேடிங் நாட்களிலும் எல்லா ஸ்கிரிப்டிலும் 
ட்ரேடிங் செய்ய வேண்டுமே தடகள வீரர் உசைன் போல்ட் ஏன் நூறு மீட்டர் மற்றும் இருநூறு மீட்டர் ஓட்டங்களில் மட்டுமே பங்கெடுக்கிறார் என்று தெரியுமா உலகிலேயே அதிக வேகமாக ஓடுபவராக இருக்கும் போதிலும் அவர் ஏன் நானூறு மீட்டர் எட்நூறு மீட்டர் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் ஐயாயிரம் மீட்டர் மற்றும் பத்தாயிரம் மீட்டர் அல்லது மற்ற மராத்தான் போட்டிகளை அவர் ஏன் தேர்வு செய்வதில்லை ஏனென்றால் தன்னுடைய திறனையும் சக்தியையும் ஒரே விஷயத்தில் செலுத்த விரும்புகிறார் அதே போல ட்ரேடிங் செய்யும் போது ஒரே வகையை தேர்வு செய்து செயல்பட்டால் அதில் இருக்கும் சாதகமான சூழல்களை அதிகமாக பயன்படுத்தி சுலபமாக பணம் ஈட்ட முடியும் இந்த எடுத்துக்காட்டுகளை புரிந்து கொண்ட ட்ரேடருக்கு ஒரே வகை ட்ரேடிங் செய்வதின் முக்கியத்துவம் புரியும் வால்யூம் சாக்கர்ஸ் வால்யூம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ரேடிங் நேரத்தில் எத்தனை ஸ்டாக்குகள் வாங்கப்பட்டு விற்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை குறிக்கும் இதன் மூலம் எந்த ஸ்டாக்கிற்கு அதிக தேவை இருக்கிறது என்பதை நமக்கு இது காட்டுகிறது ஏபிசி என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள ஒரு நிறுவனம் பங்கு சந்தையில் பதிவு செய்துள்ளது என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஒரு நாள் தன் வாடிக்கையாளரிடமிருந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இந்த நிறுவனத்திற்கு கிடைக்கிறது என்றால் அந்நிறுவனத்திற்கு இதனால் பெரிய லாபம் கிடைக்கும் இந்த தகவல் அந்த நிறுவனத்தில் வேலை செய்பவர்கள் முதலீட்டாளர்கள் என சிலருக்கு தெரிந்திருக்கும் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அடுத்த நாள் வர்த்தகம் தொடங்கியதும் அந்நிறுவனத்தின் பங்குகளை அதிக அளவில் வாங்குவார்கள் தானே இந்த செயலால் அன்றைய சாட்டில் வால்யூம் அதிகமாக காண்பிக்கும் இந்த இரு விஷயங்களை சேர்த்து உங்களின் ட்ரேடிங் முறையுடன் சேர்த்தால் உங்களுக்கும் ட்ரேடிங்கில் நல்ல முடிவு கிடைக்கும் ஆக இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் செய்பவர்கள் வால்யூம் சாக்கர்கள் அளிக்கும் தகவல்களை கொண்டு ஸ்டாக்குகளை தேர்வு செய்யலாம் அந்த ஸ்டாக் உங்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இருந்தால் அடுத்த நாள் ட்ரேடிங்கிற்காக அந்த ஸ்டாக்கை கண்காணியுங்கள் குறுகிய கால பிரேக் அவுட் பிரேக் அவுட் நேரங்களில் ரெசிஸ்டன்ஸ் அளவையும் தாண்டி பங்கின் விலை உயரும் அதே நேரத்தில் அது விற்கப்படும் அளவும் உயரும் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் பிரேக் அவுட் ட்ரேடிங் செய்பவர்கள் விலையை தாண்டி உயர்ந்ததும் லாங் பொசிஷன் கொண்ட வணிகத்தில் இறங்குவார்கள் அப்படி என்றால் டே ட்ரேடிங் செய்பவர்கள் இந்த பிரேக் அவுட் சூழல் தொடரும் என்ற திட்டத்துடன் ட்ரேடிங்கில் இறங்கலாம் அல்லது பங்கின் விலை பின்வாங்க தொடங்கினால் வேறு நல்ல வாய்ப்பை நோக்கி நகரலாம் ஓபன் லோ மற்றும் ஓபன் ஹை ஸ்கேனர் ஓபன் லோ மற்றும் ஓபன் ஹை ஆகிய இரண்டும் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த வழிமுறைகள் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் இவை தனியாக பயன்படுத்தக்கூடாத முறைகள் ஏதேனும் ஒரு ட்ரேடிங் முறையுடன் சேர்த்தே இவற்றை பயன்படுத்த வேண்டும் இருந்தபோதும் சந்தை தொடங்கிய உடனே இந்த தகவல்களின் அடிப்படையில் பங்குகளை கவனிக்கும் வர்த்தகர்கள் தங்களின் வணிக முறையுடன் இவை ஒத்துப்போனால் ட்ரேடை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஓபன் லோ மற்றும் ஓபன் ஹை ஆகியவை சந்தை தொடங்கிய பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு பிறகும் நீடித்தால் அந்த அட்டவணையில் வரும் அனைத்தும் உங்களின் ட்ரேடிங் முறை விதிகளுக்கு திருப்திகரமாக இருந்தால் ட்ரேடர்கள் நீண்ட அல்லது குறுகிய ட்ரேடிற்கு திட்டம் தீட்டலாம் புல்லிஷ் இதற்கு உதாரணமாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு மே இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி கிடைத்த நிஃப்டியின் சார்ட்டை பார்ப்போம் இதில் பதினைந்து நிமிடங்களில் வந்த கேண்டில் ஸ்டிக் சார்ட் ஓபன் லோவில் தொடங்கியுள்ளதை கவனிக்க முடிகிறது அப்படியென்றால் உடனடியாக பங்குகளை வாங்குபவர்கள் இல்லை அல்லது பங்கு வாங்கப்பட வேண்டும் என்ற அழுத்தத்தை விற்பவர்களை சமாளித்துள்ளார்கள் அதனால் தான் பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு பிறகும் பங்கின் விலை ஓபன் லோவிலேயே இருந்துள்ளது இதற்கு பெயர் புல்லிஸ் பேட்டன் அதன் பிறகு பங்கின் விலை ஏறியதோடு சந்தை நாளின் முடிவில் டேவின் ஹையில் முடிந்துள்ளது அதே போல கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜூலை ஒன்றாம் தேதி நிஃப்டியின் சார்ட்டை பார்க்கும்போது பதினைந்து நிமிட சார்ட்டில் உள்ள கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டன் ஓபன் ஹையில் தொடங்கியுள்ளது அப்படி என்றால் பங்குகளை வாங்குவதற்கு உடனடியான வர்த்தகர்கள் யாரும் இல்லை அல்லது பங்குகளை விற்க வேண்டும் என்ற சந்தையின் அழுத்தத்தை விற்கும் வர்த்தகர்களே சமாளித்துள்ளார்கள் இதனால் பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு பிறகு பங்கின் விலை ஓபன் ஹை நிலையிலேயே இருந்துள்ளது இந்த வகைக்கு பியரிஸ் பேட்டன் என்று பெயர் பல மென்பொருட்களும் இணையதள சார்ட் வசதி வழங்குபவர்களும் பங்கு சந்தையில் அவ்வப்போது ஏற்படும் ஓபன் ஹை மற்றும் ஓபன் லோ பங்குகளின் விவரங்களை அளிக்கின்றனர் நாம் தற்போது பார்த்த முறைகளை பயன்படுத்தி வர்த்தகர்கள் பங்குகளை தேர்வு செய்யலாம் சந்தை நாளின் முடிவு விற்பனை ஓபன் லோ மற்றும் ஓபன் ஹை முறைக்கும் இதற்கும் ஒரே மாதிரியான வழிமுறைதான் ஆனால் இந்த நிலையில் நாம் பங்குகளை விற்றுவிடுவோம் பங்கு சந்தை வர்த்தக சார்ட்டுகளை அளிக்கும் பல ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் 
அன்றைய சந்தை நாளின் ஏற்றம் மற்றும் இறக்க புள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிடுகின்றன மேலே குறிப்பிட்ட முறைகளை பயன்படுத்தி வர்த்தகர்கள் அடுத்த நாளுக்கான ட்ரேடிங்கை திட்டமிடலாம் தினமும் நெட்ஃபிளிக்ஸ் பார்ப்பது சுலபம் ட்ரேடிங்கில் வேலை செய்யாமல் பார்ட்டி கொண்டாடுவது சுலபம் அரசியல் விளையாட்டு உள்ளிட்டவை குறித்து நண்பர்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பது சுலபம் கையில் உள்ள பணத்தையெல்லாம் ஷாப்பிங் மாலில் செலவழிப்பதும் சுலபமே ஆனால் இந்த சுலபங்கள் உங்களின் வீட்டு செலவை கட்டாது அதனால் இப்போது பங்கு சந்தையில் கடின உழைப்பை போடுங்கள் வருங்காலத்தை மகிழ்ச்சியாக கழியுங்கள் மூன்று கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பழைய நண்பரின் திருமணத்திற்காக அதிக போக்குவரத்து வசதி இல்லாத பகுதிக்கு சென்றிருந்தேன் பதினாறு பதினேழு வருடங்களுக்கு பிறகு பழைய நண்பர்களை சந்திக்க போகும் உற்சாகத்தில் இருந்தேன் ஆனால் என் காரில் ஏதோ பிரச்சனையாகிவிட்டது நான் அங்கு சென்று சேரும்போது அதிகாலை மூன்று மணி ஆகியிருந்தது அது மிகவும் சிறிய ஊர் நாங்கள் தங்குவதற்காக நண்பர் சில அறைகளை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் ஆனால் நண்பர்கள் எல்லோரும் ஒரு பெரிய அறையில் செட்டிலாகிவிட்டோம் சிலர் தூங்கினார்கள் சிலர் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அனைவரையும் பார்த்த மகிழ்ச்சியில் நானும் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் மிகவும் ஒழுக்கமான பள்ளியில் எப்போதுமே நல்ல மதிப்பெண் எடுக்கும் நண்பன் தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் அவனின் குணாதிசயம் அறிந்த நாங்கள் அவனை எழுப்ப நினைக்கவில்லை ஆனாலும் நாங்கள் பேசும் சத்தம் அவன் தூக்கத்தை கலைக்க ஆரம்பித்தது கொஞ்ச நேரத்தில் எழுந்து விட்டான் கண் விழித்த அந்த நொடியே அவன் என்னை பார்த்தான் பதினாறு பதினேழு வருடங்களுக்கு பிறகு சந்திப்பதால் அவன் எப்படி ரியாக்ட் செய்வான் என்பதில் எனக்கு சற்று ஆர்வம் இருந்தது மிகவும் அமைதியான குரலில் இந்திரா நீ எப்படி பொறியியல் படிப்பை முடித்தாய் என்று கேட்டான் அந்த திருமண விழா எங்கள் எல்லோருக்குமே மகிழ்ச்சிகரமாக அமைந்தது ஆச்சரியம் அளிக்கும் வகையில் என்னுடைய நண்பனும் பங்கு சந்தையில் ஈடுபட்டிருந்தான் ட்ரேடிங் குறித்து நாங்கள் நீண்ட நேரம் பேசினோம் நான் ஏன் பங்கின் விலைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறேன் என்று அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவனை பொறுத்தவரையில் நாம் இண்டிகேட்டர்களை பயன்படுத்தினால் போதும் ஒரு ட்ரேடை திட்டமிட இண்டிகேட்டரே போதுமானது அவன் ஸ்டொகாஸ்டிக் இண்டிகேட்டரை பயன்படுத்தி ட்ரேடிங்கில் ஈடுபட்டு வந்தான் அது எப்போது இருபது புள்ளிகளுக்கு வருகிறதோ அதை அவன் கவனிக்க ஆரம்பிப்பான் இருபது தாண்டும் போது அவன் நீண்ட ட்ரேடில் ஈடுபடுகிறான் அதே போல ஸ்டக்காஸ்டிக்ஸ் இண்டிகேட்டர் மீண்டும் இருபதிற்கு வந்தால் அதை ஸ்டாப்லாஸ் முறைக்காக குறித்து வைத்திருந்தார் மற்றபடி ஸ்டக்காஸ்டிக்ஸ் இண்டிகேட்டர் எண்பது புள்ளிகளை தொடும் வரையில் ட்ரேடை தொடருவார் பங்கு சந்தையில் ஈடுபட ஆரம்பிக்கும் பலர் இது போன்ற டெக்னிக்குகளை பயன்படுத்துகிறார்கள் இண்டிகேட்டர்களை அதிகமாக நம்பியிருக்கிறார்கள் இண்டிகேட்டர்களை பயன்படுத்துவதற்கு எதிரானவன் அல்ல நான் ஆனால் ட்ரேடின் விலையை குறிக்கும் சார்ட்டை பார்க்க தொடங்கினால் அவரால் ட்ரேடில் எப்போது நுழைந்து வெளிவர வேண்டும் என்பதற்கான இன்னும் தெளிவான தகவல்கள் கிடைக்கும் என்பதே என்னுடைய கருத்து என்னுடைய லாஜிக் மிகவும் எளிமையானது ஸ்டக்காஸ்டிக்ஸ் வரும் எண்ணிக்கை எண்பது புள்ளிகளில் இருந்து இருபது புள்ளிகளுக்கு மிக வேகமாக இறங்கும் ஆனால் ஸ்டாக்கின் விலை அதிகமாக குறைந்தாலும் இருபதுக்கும் கீழே சற்று மெதுவாகவே இறங்கும் டீப் டவுனிற்கு மிகவும் கீழே புள்ளிகள் செல்லும் அனைத்து பங்குகளையும் கவனியுங்கள் பெரும்பான்மையானவற்றின் ஸ்டக்காஸ்டிக்ஸ் எண்ணிக்கை இருபது அல்லது அதற்கும் கீழேயே இருக்கும் இதை ஓவர் சோல்டு ஜோனிலும் பார்க்கலாம் எனவே ஸ்டக்காஸ்டிக்ஸ் இண்டிகேட்டரில் இருபதுக்கும் அதிகமான புள்ளிகள் வந்தன என்பதற்காக அந்த ட்ரேடில் இறங்குவதற்கு பதிலாக என்னுடைய நண்பர் கடந்த ஐந்து நிமிடம் அல்லது பதினைந்து நிமிட கேண்டில் ஸ்டிக்கில் இருந்த ஸ்டாக்கின் விலையை இந்த விலை முறியடித்துள்ளதா என்பதை பார்த்து நீண்ட ட்ரேடில் இறங்கலாம் இதன் மூலம் தோல்வியில் முடியும் ஸ்டாக்கை இவர் தவிர்க்க முடியும் இதனால் ரிவஞ்ச் ட்ரேடு செய்ய வேண்டிய வாய்ப்பு கிடைக்காது அதே போல ஸ்டக்காஸ்டிக்ஸ் இண்டிகேட்டரின் எண்ணிக்கை எண்பது புள்ளையை அடைந்துவிட்டது என்பதற்காக வர்த்தகத்திலிருந்து வெளியேறாமல் என் நண்பர் கடந்த ஒவ்வொரு ஐந்து அல்லது பதினைந்து நிமிட கேண்டில் ஸ்டிக்கில் புள்ளிகளை விட குறைந்த புள்ளிக்கு பங்கின் விலை குறையும் போது பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் இறங்கும் ஸ்டாப் லாஸில் கவனம் வைக்கலாம் அப்படி செய்வதால் ஏதேனும் பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டால் அதை அவர் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்னுடைய விளக்கம் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் இருந்தது இதை அவரும் முயன்று பார்த்தார் இப்போது வரையில் இந்த முறையையே அவர் பின்பற்றி வருகிறார் உங்களுடைய ட்ரேடிங் முறை உங்களுக்கு ஏதாவது வேலை செய்கிறதா என்று ஏதாவது சந்தேகம் உள்ளதா சந்தேகம் உள்ளது என்றால் முதலில் உங்கள் புரோக்கர் இணையதளத்தில் லாகின் செய்யுங்கள் ஆண்டுதோறும் அல்லது குறைந்தபட்சம் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கான லாபம் நஷ்டம் குறித்த அறிக்கையை பாருங்கள் 
அதில் உள்ள எண்கள் எல்லாம் பச்சை நிறத்தில் இருந்தால் வேலை செய்கிறது சிவப்பு நிறத்தில் இருந்தால் வேலை செய்யவில்லை என்ற அர்த்தம் ஸ்டாக்கின் விலை குறித்து ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் ட்ரேடிங் குறித்த அறிவை வளர்த்து கொள்ள நாளின் அதிகபட்ச புள்ளி மற்றும் நாளின் குறைந்தபட்ச புள்ளிகளை கவனியுங்கள் பல ட்ரேடர்கள் அடுத்த நாள் ட்ரேடிங்கிற்கு இந்த இரு எண்கள் மீது கவனம் கொள்வதில்லை ஆனால் பல ட்ரேடிங் தினங்களில் முந்தைய நாளின் அதிகபட்ச புள்ளி மற்றும் நாளின் குறைந்தபட்ச புள்ளி ஆகிய இரு எண்களும் முக்கியமான பகுதி வகிக்கின்றன முந்தைய நாளின் அதிகபட்ச புள்ளி மற்றும் நாளின் குறைந்தபட்ச புள்ளி ஆகிய இரு எண்களும் முக்கியமான பங்கு வகிக்கின்றன இந்த இரு எண்களை கணக்கில் கொண்டு ட்ரேடின் இன்றைய பிரைஸ் ஆக்சனை பார்த்து ட்ரேடிங்கில் இறங்கும் பல வெற்றிகரமான ட்ரேடர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் பங்கு சந்தை நேரங்களில் மட்டுமே சந்தை இயக்கத்தில் இருப்பதாக நாம் நம்புகிறோம் ஆனால் அது சரியல்ல ட்ரேடிங் செய்பவர்களின் எண்ணத்தில் அது எப்போதுமே இயக்கத்தில் உள்ளது அவற்றை செயல்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு சந்தை திறந்துள்ள நேரம் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றன ட்ரேடர்கள் பல இடங்களிலிருந்து தகவல்களை பெறுகின்றனர் இதன் மூலம் தங்களுக்குள் புல் அல்லது பியர் என்று ஒரு கருத்திற்கு வருகின்றனர் இந்த கருத்துக்களே அடுத்த நாள் ட்ரேடாக மாறுகிறது இதனாலேயே முந்தைய நாளின் பிரைஸ் பாயிண்டை விட வேறுபட்ட பிரைஸ் பாயிண்டில் சந்தை தொடங்குகிறது வீக்லி ஹை மற்றும் வீக்லி லோ எண்களின் தேவை என்ன டே ட்ரேடிங் செய்பவர்களுக்கு எப்படி முந்தைய நாளின் அதிகபட்ச புள்ளி மற்றும் நாளின் குறைந்தபட்ச புள்ளிகள் முக்கியமோ அதே போல ஸ்விங் ட்ரேடிங் மொமெண்டம் ட்ரேடிங் மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு வீக்லி அதிகபட்ச புள்ளி மற்றும் நாளின் குறைந்தபட்ச புள்ளிகளின் விவரம் மிகவும் முக்கியமாகிறது எனவே ஒரு ட்ரேடின் விலை முந்தைய வாரத்தின் ஹை அல்லது லோ புள்ளிகளை அடையும் போது அதில் ட்ரேட் செய்பவர்களும் முதலீட்டாளர்களும் நுழைவதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன பெரிய பொசிஷன் சைஸுடன் இருந்தால் இந்த புள்ளிகளின் விவரங்கள் டே ட்ரேடிங் செய்பவர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமாகிறது எனவே வாரத்தின் அதிக புள்ளியையும் குறைவான புள்ளியையும் குறித்து வைத்துக் கொள்வது நல்லது நீங்கள் லாங் ட்ரேடில் ஈடுபடும் நாளில் பங்கின் விலை கடந்த வாரத்தின் அதிகபட்ச புள்ளியை நெருங்குகிறது என்றால் உங்கள் பங்கில் சிறிதளவிலிருந்து வெளிவாருங்கள் அல்லது ஸ்டாப் லாஸ் மீது கவனத்தை வைத்து லாங் பொசிஷனில் அதிகபட்ச லாபத்தை எடுக்க முயற்சி செய்யுங்கள் அப்படி பங்கின் விலை முந்தைய வாரத்தின் குறைந்தபட்ச புள்ளியை பிரேக் செய்து விட்டது என்றால் அப்படியும் உங்களுக்கு லாபம்தான் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த லெவலில் இருந்து எதிர் திசையில் செல்ல ஆரம்பிக்கிறது என்றால் கொஞ்சம் லாபம் பார்க்கலாம் முழு எண்களின் மேஜிக் முழு எண் என்பது ஸ்டாக்கில் வரும்போது நினைவில் வைத்துக் கொள்ள எளிமையாக இருக்கிறது அது மட்டுமில்லாமல் நம்முடைய சப்கான்சியஸிலும் முழு எண்கள் ஆழமாக பதிவாகி விடுகின்றன உதாரணத்திற்கு சொன்னால் பல இந்திய இளைஞர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் சம்பளம் வாங்க வேண்டும் அந்த வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்ற கனம் உள்ளது எனவே ஒரு லட்சம் என்ற மொழி எண் தானாக நம்முடைய மூளையில் பதிவாகி விடுகிறது அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதே போல் நூறு என்பதும் ஒரு மொழி எண் பெட்ரோல் அல்லது டீசலின் விலை எப்போது நூறு ரூபாயை தொடுகிறதோ அப்போது மக்கள் போராட்டம் செய்வதையும் அதை டிவி சேனல்கள் பெரிய செய்தியாக்குவதையும் பார்க்கிறோம் அதே காரணத்திற்காகத்தான் பல பொருட்கள் முழு எண்கள் கொண்ட விலையில் விற்கப்படுவதில்லை அதாவது பல பொருட்கள் ஒன்பது நூத்தி தொன்னூற்று ஒன்பது நானூத்தி தொன்னூற்று ஒன்பது தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்று ஒன்பது போன்ற விலைகளில் விற்கப்படுகின்றன அதில் ஒரு ரூபாயை கூடுதலாக சேர்ப்பதால் பெரிய மாற்றம் எதுவும் இல்லை ஆனால் உளவியல் ரீதியாக தொன்னூத்தி ஒன்பது என்ற எண்ணுக்கும் நூறு என்ற எண்ணிற்கும் பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது அதே போலத்தான் தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்று ஒன்பது மற்றும் ஆயிரம் ஆகிய எண்களும் இதே காரணங்களால் தான் ட்ரேடிங்கில் இவை சப்போர்ட் ஆகவோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகவோ செயல்படுகின்றன ஆனால் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் எல்லா மொழி எண்களும் இவ்வாறு சப்போர்ட் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ் முறையில் செயல்படும் என்று கிடையாது என்னுடைய ஒரே பொறிந்துரை என்னவென்றால் பங்கின் விலை முழு எண்ணை நெருங்கும் போது உங்களின் ஓப்பன் பொசிஷன் மீது கவனமாக இருங்கள் அது உங்களின் ட்ரேடிற்கு எதிராக செல்வது போல் தெரிந்தால் ட்ரேடை முடித்து விடுங்கள் அல்லது ஸ்டாப் லாஸ் மீது கவனம் செலுத்துங்கள் இதன் மூலம் உங்கள் ட்ரேடின் பெரும்பான்மையான பகுதி நஷ்டம் அடையாமல் காப்பாற்றப்படும் இனிஷியல் பேலன்ஸ் ரேஞ்ச் சந்தை தொடங்கிய முதல் ஒரு மணி நேரத்தில் பங்கின் விலை எந்த அளவில் உள்ளது என்பதே இனிஷியல் பேலன்ஸ் பெரும்பாலான சந்தை தினங்களில் இது ரீட்டைல் வர்த்தகர்களால் உருவாக்கப்படுவதால் அவர்களால் இதற்கு லிக்விடிட்டி மட்டுமே கொடுக்க முடியும் அது செல்ல வேண்டிய திசை அல்லது வேகத்தை கொடுக்க முடியாது 
முந்தைய நாளை விட பங்கின் அளவு நகர்ந்து சென்று ஸ்விங் லோ ஹை என்ற நிலையில் இருந்தால் இந்த ஒரு மணி நேரம் என்பது டே ட்ரேடர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக அமையும் பல நேரங்களில் சாதாரண சந்தை சூழலில் இவை சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக செயல்படும் அது தவிர இந்த சூழலில் நமக்கு தெரியாமல் வருகின்ற பிரேக் அவுட்டுகளில் இது ஒரு நல்ல நகர்வாக அமையும் ஐபி ரேஞ்சை சுற்றி பல டே ட்ரேடிங் முறைகள் இயங்குகின்றன இதில் மிகவும் பிரபலமான முறைதான் ஓபன் ரேஞ்ச் பிரேக் அவுட் முறை ஐபி ஹையில் ஸ்டாக்கின் விலை பிரேக் அவுட் செய்தால் லாங் ட்ரேட் செய்ய வேண்டும் என்றும் ஐபி லோவில் பிரேக் அவுட் செய்தால் சாட் ட்ரேடிங்கில் ஈடுபட வேண்டும் என்கிறது இந்த முறை இந்த முறை குறித்து மேலும் பல தகவல்கள் பேக் டெஸ்டிங் முடிவுகளுடன் அடுத்த பகுதிகளில் வர உள்ளது தொடர்ந்து கேளுங்கள் முடிவு சாதகமான ஆபத்திற்கு ஏற்ற ரிவார்டை அடைவதற்கு ஏற்ப இன்ட்ராடே வர்த்தகத்தில் சிறந்த என்ட்ரி மற்றும் எக்ஸிட் புள்ளிகளை பெற இரண்டு வழிகள் உள்ளன முதலில் ஸ்டாக்கின் குரூசியல் பிரைஸ் லெவலை கண்டறிய வேண்டும் இரண்டாவதாக அந்த லெவலை நெருங்கும் போது பங்கின் விலை தொடர்கிறதா தோல்வி அடைகிறதா என்பதை கவனிப்பது டே ட்ரேடிங்கிற்கு முக்கியமான விலை அளவுகள் குறித்து நாம் இந்த பகுதியில் கேட்டு வருகிறோம் உங்களுக்கு இப்போது சில கேள்விகள் எழலாம் இனிஷியல் பேலன்ஸ் லோ அல்லது முந்தைய நாளின் குறைந்தபட்ச புள்ளி சப்போர்ட்டாக இயங்குகிறதா இல்லையா என்று கண்டறிவது எப்படி அதே போல இனிஷியல் பேலன்ஸ் லோ அல்லது முந்தைய நாளின் குறைந்தபட்ச புள்ளி ரெசிஸ்டன்ஸாக வேலை செய்கிறதா இல்லையா என்பதை கண்டறிவது எப்படி இது போன்ற கேள்விகள் தோன்றும் இவையெல்லாம் மிகவும் சரியான கேள்விகளே இதற்கான விடை உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்றால் பங்கு இந்த விலையின் அளவை நெருங்கி வரும்போது பிரைஸ் ஆக்சன் எப்படி செயல்படுகிறது என்பது குறித்து நாம் ஆழமான அறிவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் பங்கு சந்தையில் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்கள் சார்ட்டில் உருவாகும் கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்களை நம்பி செயல்படலாம் சற்று அனுபவம் உள்ள வர்த்தகர்கள் பிரைஸ் அக்செப்டன்ஸ் அல்லது ரிஜெக்ஷன் முறையை பயன்படுத்தலாம் இந்த முறைகள் உங்களுக்குள்ள சந்தேகங்களை தீர்த்து வைக்கும் இது குறித்து இன்னும் விளக்கமாக வரும் பகுதிகளில் கேட்கலாம் ஒவ்வொரு வர்த்தகரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஐந்து கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்கள் பிகாசோ சொல்லுவாராம் நல்ல கலைஞர் மற்றவர் செய்வதை பார்த்து தானும் செய்வார் சிறந்த கலைஞர் அதை திருடி விடுவார் அது போல நாமும் நல்ல ஐடியாக்களை திருடுவதற்கு என்றுமே வெட்கப்பட்டது இல்லை என்று கூறியிருக்கிறார் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் பங்கு சந்தையில் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு அத்தியாவசியமான பிரைஸ் லெவல்களுக்கு அருகில் பிரைஸ் ஆக்சன் செல்வதை புரிந்து கொள்வது சற்று கடினமாக மேலும் தங்களின் ஆய்வு ஆரம்பத்தில் சில முறை தவறானதாக சென்றுவிட்டால் நம்பிக்கை இழக்க தொடங்கிவிடுவார்கள் அதனால் ஸ்டீவ் ஜாப் சொன்னது போல சிறந்த ஐடியாவை திருடி நாமும் ஏன் நமக்கானதாக மாற்றிக்கொள்ளக் கூடாது ஸ்டீவ் நைசன் எழுதிய எல்லா புத்தகங்களையும் நான் படித்துள்ளேன் அனைத்து தகவல்களும் மிக சிறந்தவையாக இருக்கின்றன எனக்கு இருக்கும் ஒரே கேள்வி என்னவென்றால் அவர் விளக்கியுள்ள நூறுக்கும் அதிகமான கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்களை ஞாபகம் வைத்து கொள்வது எப்படி மேலும் சந்தை தொடங்கி நாம் ட்ரேடிங்கில் இருக்கும் போது அப்போது நடக்கும் ட்ரேட் எந்த கேண்டில் ஸ்டிக் குறியீட்டை குறிக்கும் என்ற நினைவிற்கு கொண்டு வருவது எப்படி அதற்காகத்தான் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெரும்பாலான கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்கள் குறித்து நான் மிகவும் விளக்கமாக படித்தேன் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் பதினைந்து நிமிடம் மற்றும் ஐந்து நிமிட சார்ட்டுகளில் அடிக்கடி நடக்கும் கேண்டில் ஸ்டிக் வகைகளை நான் பட்டியலிட முயன்றேன் நான் அடுத்து சொல்ல போகும் ஐந்து கேண்டில் ஸ்டிக் முறைகள் என்னுடைய வர்த்தக தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இருந்தன அவை ஹேமர் பிளஸ் புல்லிஸ் ஹராமி காம்போ பின்பார் என்கல்ஃபிங் பிரைஸ் ஆக்செப்டன்ஸ் பிரைஸ் ரிஜெக்ஷன் ஹேமர் பிளஸ் புல்லிஸ் ஹராமி காம்போ ஹேமர் மற்றும் புல்லிஸ் ஹராமி ஆகிய இரண்டு வகை கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்கள் சேர்ந்ததே இந்த முறை நான் கிட்டத்தட்ட தினமும் இந்த கேண்டிலை பார்த்திருக்கிறேன் இனிஷியல் பேலன்ஸ் லோ முந்தைய நாளின் குறைந்தபட்ச புள்ளி ஸ்விங் லோ உள்ளிட்ட அளவுகளில் பங்கின் விலை சப்போர்ட் எடுக்கும் போது இது நடக்கும் நீங்கள் லாங் ட்ரேடிற்கு திட்டமிடும் போது இது உதவியாக இருக்கும் இது போன்ற சூழலில் பெரும்பாலான நேரங்களில் பிரைஸ் சப்போர்ட் எடுத்து மீண்டு வந்ததை பார்த்திருக்கிறேன் இது நூறு சதவீதம் உத்தரவாதம் அளிக்கும் முறை இல்லை சொல்லப்போனால் சந்தையில் எதுவுமே நூறு சதவீதம் துல்லியமானது என்று இல்லை இந்த முறைக்கு கீழே ஸ்டாப் லாஸ் வைத்து செயல்படுவது தவிர்க்க முடியாதது என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பின்பார் பேட்டர்ன் பல ட்ரேடர்கள் வெவ்வேறு பின்பார்களை பயன்படுத்துவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் 
ஆனால் பெரும்பாலான நேரங்களில் இனிஷியல் பேரன்ஸ் ஹை முந்தைய சந்தை நாளின் அதிகபட்ச புள்ளி மற்றும் ஸ்விங் ஹை ஆகியவற்றின் அருகில் ஏற்படும் பின்பாரை நான் பார்த்திருக்கிறேன் நான் முன்பே கூறியது போல இதற்கு முன்பு நடந்துள்ள இத்தகைய பின்பார்களை கண்டறிந்து வைத்து கொள்வது நல்லது அப்படி பல பின்பார்களை நீங்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் சந்தையில் ட்ரேடிங் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது பின்பார் முறை உருவாக தொடங்கினால் உங்களால் உடனடியாக கண்டுபிடித்துவிட முடியும் மேலும் அதிக ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இனிஷியல் பேலன்ஸ் ஹை முந்தைய சந்தை நாளின் அதிகபட்ச புள்ளி மற்றும் ஸ்விங் ஹை ஆகிய அளவுகளுக்கு அருகில் பிரைஸ் ரிஜெக்ஷன் நடப்பதை கண்டறிய இது ஒரு சிறந்த முறை என்று கூறலாம் இது நூறு சதவீதம் துல்லியமானது இல்லை என்பதால் இதற்கு மேலே திடமான ஸ்டாப்லாஸ் வைத்திருப்பது தவிர்க்க முடியாததாகிறது என்கல்ஃபிங் பேட்டர்ன் ட்ரேடிங் முறைகளிலேயே மிகவும் சக்தி வாய்ந்த கேண்டில் ஸ்டிக் வகை என்றால் அது என்கல்ஃபிங் வகைதான் இது தினமும் நடப்பது இல்லை என்றாலும் இந்த வகை ட்ரேடிங் வரும்போதெல்லாம் சப்போர்ட் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸில் பிரைஸ் ரிஜெக்ஷன் நடப்பதை தெளிவாக பார்க்க முடியும் இதில் புல்லிஷ் என்கல்ஃபிங் மற்றும் பியரிஸ் என்கல்ஃபிங் என இரண்டு வகை உள்ளது புல்லிஷ் என்கல்ஃபிங்கில் முதல் கேண்டில் ஸ்டிக் சிறிய பியரிஸ் கேண்டிலாக இருக்கும் இரண்டாவதாக பெரிய புல்லிஷ் கேண்டில் ஸ்டிக் வரும் அப்படி வரும்போது பெரிய புல்லிஷ் கேண்டில் ஸ்டிக் சின்ன பியரிஸ் கேண்டில் ஸ்டிக்கை என்கல்ஃப் செய்ததை நம்மால் பார்க்க முடியும் அதாவது எண்கல்ஃப் என்றால் விழுங்கியது என்ற அர்த்தம் அதே போல புள்ளி சேன்கல்ஃபிங் தெளிவாக சப்போர்ட் பகுதியின் அருகில் நடந்தால் சப்போர்ட்டை பிரேக் செய்யாமல் லோவர் பிரைஸை அது ரிஜெக்ட் செய்வதாக குறிக்கும் இதனால் பங்கின் விலை மேல் நோக்கி நகர நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பியரிஸ் என்கல்ஃபிங் முறையும் இது போன்றதே ஆனால் தலைகீழாக நடக்கும் பியரிஸ் என்கல்ஃபிங்கில் முதல் கேண்டில் ஸ்டிக் சிறிய புள்ளி ஸ்கேண்டிலாக இருக்கும் அடுத்து பெரிய பியரி ஸ்கேண்டில் ஸ்டிக் இருக்கும் இந்த இரண்டாவது பியரி ஸ்கேண்டில் ஸ்டிக் முதலில் உள்ள புள்ளி ஸ்கேண்டில் ஸ்டிக்கை என்கல்ஃபிங் செய்து அதாவது விழுங்கியபடி இருக்கும் ஒரு பெரிய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனின் அருகில் பியரைஸ் என்கல்ஃபிங் நடக்கிறது என்றால் ரெசிஸ்டன்ஸை தாண்டி ட்ரேடிங் நடக்காமல் பிரைஸ் ரிஜெக்ஷன் நடக்கும் என்பதை அது நமக்கு காண்பிக்கிறது இதனால் பங்கின் விலை கீழ் நோக்கி செல்ல அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆரம்ப நிலை ட்ரேடர்கள் மற்றும் இன்டர்மீடியட் என்று கூறப்படும் சற்று அனுபவமிக்க ட்ரேடர்களும் இந்த மூன்று வகை கேண்டில் ஸ்டிக் முறைகளையும் ட்ரேடிங்கில் நம்பலாம் இந்த மூன்று வகைகளுக்கும் நீங்கள் நன்கு பழகிய பிறகு இனி நாம் தெரிந்து கொள்ள போகும் இரண்டு மேம்பட்ட முறைகளை கவனிக்க ஆரம்பியுங்கள் பிரைஸ் அக்செப்டன்ஸ் பிரைஸ் அக்செப்டன்ஸ் என்பது பிரைஸ் சார்ட் முறையில் சற்று மேம்படுத்தப்பட்ட ஒரு வகை இது ஒரு கேண்டில் ஸ்டிக்கை கொண்டு கவனிக்கப்படும் பேட்டர்ன் இல்லை ஆனால் முக்கியமான பிரைஸ் லெவல் அருகில் வரும்போது பிரைஸ் ஆக்ஷன் ஒரு விதமாக செயல்படுவதை இது உங்களுக்கு காண்பித்து கொடுக்கும் பிரைஸ் ரிஜெக்ஷன் பிரைஸ் அக்செப்டன்ஸ் முறைக்கு நேர் எதிராக இது செயல்படும் இந்த வகையில் பிரைஸ் சப்போர்ட் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ் என்று எந்த கடுமையான பிரைஸ் லெவலை பார்த்தாலும் அதில் உடனடியாக ஒரு விளைவை பார்க்க முடியும் இந்த விளைவை அடுத்த ஒன்று அல்லது இரண்டு கேண்டில் ஸ்டிக்குகளில் நீங்கள் பார்த்து விடுவீர்கள் எப்போதெல்லாம் நீங்கள் பிரைஸ் அக்செப்டன்ஸ் அல்லது பிரைஸ் ரிஜெக்ஷனில் ட்ரேடிங் செய்கிறீர்களோ எதிர் திசையில் ஸ்டாப் லாஸ் முறையை தயாராக வைத்திருப்பது கட்டாயம் ஐந்து பத்து சக்தி வாய்ந்த இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் முறைகள் மக்களை பொறுத்தவரையில் பணத்தை பறித்துக் கொள்ளும் ஒரு மோசமான விஷயமாக இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் இருக்கிறது ஏனென்றால் பல வர்த்தகர்களும் லாப நஷ்டத்தை பார்ப்பதற்கு பதிலாக சக ட்ரேடர்களை தோற்கடிப்பதை ரசிக்க ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் வெற்றிகரமான ட்ரேடர்களுக்கும் மற்ற ட்ரேடர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தில் ட்ரேடிங் திறன் என்பது மிகச்சிறிய பங்கு வகிக்கிறது இதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது விடாமுயற்சி சராசரி ட்ரேடர்கள் விரைவாக வர்த்தகத்தை கைவிட்டு விடுவார்கள் நல்ல ட்ரேடர்கள் சரியான நிதி நிர்வாகத்துடன் தொடர்ந்து முயற்சி செய்வார்கள் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் நாம் எல்லோருமே மனிதர்கள்தான் தவறு செய்வது என்பது இயற்கையான ஒன்று இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் என்று வரும்போது பெரும்பான்மையானவர்கள் அதை உளவியல் ரீதியாக அணுக ஆரம்பிக்கிறார்கள் அல்லது ஒரே இரவில் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் செயல்படுகிறார்கள் இரண்டில் இரண்டில் எதுவாக இருந்தாலும் முழு திறனுடன் தொடங்கும் பல ஆரம்ப கட்ட வர்த்தகர்கள் கடைசியில் கடினமாக உழைத்து சேர்த்த பணத்தை சந்தையில் தொலைத்ததுதான் மிச்சம் 
ட்ரேடிங் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது தவறு செய்வது என்பது சகஜமே நீங்கள் தவறே செய்யவில்லை என்றால் கற்றுக்கொள்ளவே இல்லை என்று அர்த்தம் ஆனால் தொடர்ந்து அதே தவறை செய்வதுதான் ட்ரேடிங்கில் மிகப்பெரிய குற்றம் எனவே இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் முறை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு வர்த்தகர்கள் செய்யும் நான்கு பொதுவான தவறுகள் என்னென்ன என்று பார்ப்போம் முதல் தவறு செய்திகளின் அடிப்படையில் ட்ரேடிங் செய்வது கோவிட் பத்தொன்பது பெருந்தொற்று காலத்தில் முகக்கவசம் அணியாமல் வெளியே செல்வது மிகவும் ஆபத்தான ஒரு செயல் அதைவிட ஆபத்தானது என்ன தெரியுமா செய்திகளின் அடிப்படையில் ட்ரேடிங் செய்வது சரி ஒருவர் பெரிய நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த நிறுவனம் புதியதாக ஒரு பொருளை அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது அதன் மூலமாக தற்போது நடந்து வரும் காலாண்டில் நல்ல லாபம் ஈட்ட முடியும் என்ற செய்தி அவருக்கு தெரிய வருகிறது ஆனால் நிறுவனத்தின் சட்டங்களின்படி அவரால் நேரடியாக அந்த பங்குகளை வாங்க முடியாது நீங்கள் இந்த இடத்தில் இருந்தால் என்ன செய்வீர்கள் நீங்கள் நேர்மையான மனிதராக இருக்கலாம் இந்த தகவலின் அடிப்படையில் கிடைக்கும் நன்மைகளை தவிர்க்கலாம் ஆனால் எல்லோரும் உங்களைப் போலவே இருப்பார்கள் என்று நினைக்க முடியுமா பெரும்பான்மையானவர்கள் இந்த தகவலை அவர்களின் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் இரகசியமாக பரிமாறுவார்கள் அதன் மூலமாக இது குறித்து செய்தி வெளியாவதற்கு முன்பு அவர்கள் கணிசமான சேர்களை வாங்கிவிடுவார்கள் அப்படி வாங்கிய சேரை விற்க சிறந்த நேரம் எது என்று சொல்லுங்கள் செய்தி வெளியான உடனே விற்பதுதான் ஏனென்றால் செய்தி வெளியான உடனே பொதுமக்கள் இந்த சேர்களை வாங்க ஆரம்பிப்பார்கள் இது சேரின் விலை அந்த அளவிற்கு குறையாமல் விற்கப்பட அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படி செய்தி வந்த பிறகு சேர்களை வாங்கும் பொதுமக்களில் ஒருவராக நீங்களும் இருந்தால் தாமதமாக சேர்களை வாங்குபவர்களின் பட்டியலில் நீங்களும் இருப்பீர்கள் இதற்கு பிறகு இந்த சேர்களின் விலை குறைய தொடங்கலாம் எனவே செய்திகளின் அடிப்படையில் எப்போதுமே இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் செய்யாதீர்கள் இரண்டாவது தவறு தேவையான அளவு ஆயத்த பணிகளை செய்யாமல் இருப்பது நல்ல மதிப்பெண்ணுடன் பட்டம் வாங்குவது தரமான வேலை கிடைப்பதற்கான குறைந்தபட்ச தகுதி என்று நாம் எல்லோருமே நினைக்கிறோம் ஆனால் ட்ரேடிங் என்று வரும்போது சில ட்ரேடிங் பயிற்சிகளில் கலந்து கொள்வதன் மூலமோ சில யூடியூப் வீடியோக்களை பார்ப்பதன் மூலமோ பணம் ஈட்டிவிடலாம் என்று பலர் நம்புகிறார்கள் ஆனால் உண்மை நிலை வேறு மாதிரி உள்ளது இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் வெற்றியடைய யாராக இருந்தாலும் ஒரே ட்ரேடிங் முறையை தொடர்ந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யும் ஒவ்வொரு ட்ரேடிலும் ஒரு ஒழுக்கமும் இருக்க வேண்டும் நம் எண்ணத்தில் ஏதோ தோன்றியது என்று ட்ரேட் செய்ததாக இருக்கக்கூடாது ஒரே ட்ரேடில் எப்போது நுழைய வேண்டும் எப்போது வெளிவர வேண்டும் என்ற தெளிவான திட்டமும் சரியான நிதி நிர்வாகமும் இருந்தால் தெளிவான ட்ரேடை செய்ய முடியும் டே ட்ரேடிங் செய்ய ஆரம்பிக்கும் முன்பு யாராக இருந்தாலும் இதை கட்டாயமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் மூன்றாவது தவறு ஸ்டாப் லாஸ் திட்டமில்லாமல் வர்த்தகம் செய்வது என்னுடைய ட்ரேடிங் அனுபவத்தில் ஐம்பது அல்லது நூறு சின்ன சின்ன நஷ்டங்கள் மூலமாக முதலீட்டை இழந்த யாரையும் நான் பார்த்ததில்லை ஆனால் மூன்று அல்லது நான்கு பெரிய தவறுகளால் மொத்தத்தையும் இழந்த பலர் இருக்கிறார்கள் எந்த வர்த்தகமாக இருந்தாலும் அதில் பிரேக் ஈவன் சிறிய லாபம் சிறிய நஷ்டம் பெரிய லாபம் பெரிய நஷ்டம் என்று ஐந்து வகையான முடிவுகளே வர முடியும் தொடர்ந்து ட்ரேடிங் செய்ய அந்த பெரிய நஷ்டத்தை நீங்கள் தவிர்த்தாக வேண்டும் எல்லா ட்ரேடுகளுக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் திட்டம் வைத்துக் கொள்வதன் மூலம் அப்படி நடக்காமல் நீங்கள் தவிர்க்கலாம் இதே ஸ்டாப் லாஸ் திட்டமில்லாமல் மேலும் இரண்டு தவறுகளை ட்ரேடர்கள் செய்வதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஒன்று ஸ்டாப் லாஸ் திட்டத்தை சிந்தனையில் மட்டுமே வைத்திருப்பது இரண்டாவது பங்கின் முடிவை பொறுத்து ஸ்டாப் லாஸ் அல்லது ட்ரேடிலிருந்து எப்போது வெளிவருவது என முடிவு செய்து கொள்வது இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் இந்த இரு முறைகளும் பரிந்துரைக்கப்பட்டாலும் இவை மிகவும் ஆபத்தானவையும் கூட வர்த்தகத்தில் இறங்கிவிட்டீர்கள் ஸ்டாப் லாஸ் எப்போது செய்ய வேண்டும் என்று உங்கள் மனதில் மட்டுமே வைத்துள்ளீர்கள் ட்ரேடிங்கில் பதிவு செய்யவில்லை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் திடீரென உங்களின் கணினியிலோ இணையதள வசதியிலோ ஏதாவது பிரச்சனை வந்துவிட்டால் என்ன செய்வீர்கள் வர்த்தகத்தின் முடிவின் அடிப்படையில் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கும் திட்டத்திற்கும் இந்த எடுத்துக்காட்டு பொருந்தும் மிகப்பெரிய நஷ்டத்திற்கு இந்த இரு செயல்களும் பாதை வகுக்கின்றன என்றே சொல்லலாம் இந்த சூழலை தவிர்க்க நல்ல வழி என்னவென்றால் உங்களின் ட்ரேடை ஆரம்பிக்கும் முன்பே எந்த இடத்தில் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்வதுதான் உங்கள் ட்ரேட் தொடங்கியவுடன் ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டரையும் கொடுத்து விடுங்கள் நான்காவது தவறு நல்ல வர்த்தக தினத்தை இழந்து விடுவோமோ என்ற பயத்துடன் வாழ்வதுதான் ஒரு நாள் ட்ரேட் செய்யாமல் வர்த்தகம் எப்படி போகிறது என்று பார்ப்பது 
என முடிவு செய்து கவனித்து வருகிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஒரு வர்த்தகம் வருகிறது அதை எடுக்கலாம் என உங்களின் மூளை சொல்கிறது ஆனால் ஏதோ காரணத்திற்காக நீங்கள் அதை தவிர்த்து விடுகிறீர்கள் ஆனால் அதே ட்ரேடை எடுத்து உங்கள் நண்பர் நல்ல லாபம் பார்க்கிறார் இதை கேள்விப்பட்ட உடனே உங்களின் வயிற்றில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் இது போன்று சிறிது சிறிதாக தோன்றும் வருத்தங்களுக்கு பேர்தான் எஃப்ஓஎம்ஓ அதாவது நல்ல வாய்ப்பை விட்டு விடுவோமோ என்ற பயம் ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் பியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதே போல ஒரு வர்த்தகம் வேறு ஒரு நாள் வருகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் நீங்கள் நூறு சதவீதம் உறுதியாக இல்லை இருந்தாலும் அனுபவங்களின் அடிப்படையில் நீங்கள் அந்த ட்ரேடை எடுக்கிறீர்கள் ஆனால் அந்த பங்கின் விலை கீழே சென்று உங்களின் ஸ்டாப்லாஸில் போய் நிற்கும் சில நேரங்களில் ட்ரேடர்களின் என்ன ஓட்டங்களால் கூட இது நடக்கும் பலருக்கும் தங்களின் ஒவ்வொரு ட்ரேடிலும் ஒவ்வொரு நாள் செய்யும் ட்ரேடிலும் லாபம் பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கிறது இந்த எண்ணத்துடன் ட்ரேடிங்கில் இறங்கும் போது அவர்கள் செய்யும் சின்ன சின்ன நகர்வுகள் கூட ஏதோ ஒரு பெரிய நகர்வின் ஆரம்பம் என்று புரிந்து கொள்கிறார்கள் இதன் விளைவாக தேவையற்ற பல ட்ரேடுகளில் இறங்கும் நிலைக்கு போய்விடுகிறார்கள் இந்த நிலையை தவிர்க்க எப்போது ஒரு வர்த்தகத்தில் நுழைய வேண்டும் என்பதற்கான நூறு சதவீத துல்லியமான விதிகளை கொண்ட ஒரு ட்ரேடிங் முறையை மட்டும் கடைபிடியுங்கள் அப்படி நுழையும் விதி தெளிவாக இருந்தால் ஏதேதோ ட்ரேடுகளில் திடீரென நுழைவதற்கான சாத்தியக்கூறு குறைகிறது ஒரு ட்ரேடிங் யுக்தியை இறுதி செய்வது எப்படி நீங்கள் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் என்று யூடியூபில் தேடினால் குறைந்தது சில ஆயிரம் வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வரும் அதில் ட்ரேடிங் யுக்திகள் என்று பலவற்றை பற்றி பேசியிருப்பார்கள் ஆனால் அதில் உள்ள பெரும்பாலான யுக்திகள் பேக் டெஸ்டிங் செய்யப்படாதவையாகவே இருக்கும் அல்லது மிகவும் குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே பேக் டெஸ்டிங் செய்யப்பட்டிருக்கும் நீண்ட காலத்திற்கு வர்த்தகத்தில் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் நீண்ட காலமாக நல்ல முடிவுகளை தரக்கூடிய ஒரு வர்த்தக யுக்தியை தேர்வு செய்யுங்கள் என்னை கேட்டால் பத்து ஆண்டு கால தரவுகளை கொண்டு குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்காவது பேக் டெஸ்டிங் செய்த ட்ரேடிங் யுக்தி சரியானதாக இருக்கும் என்பேன் பத்து ஆண்டு கால தரவுகளை கொண்டு ஒரு யுக்தி நல்ல முடிவுகளை தருகிறது என்றால் வருங்காலத்திலும் நல்ல லாபத்தை தருவதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் அதில் இருக்கும் ஒரு ட்ரேடிங் யுக்தி உங்களுக்கு சரியானதாக அமையுமா என்று தெரிந்து கொள்ள நான் அடுத்து சொல்லப் போகும் காரணிகளை மனதில் வைத்து ஆய்வு செய்து முடிவெடுங்கள் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கிற்கு நீங்கள் புதிது என்றால் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லிவிடுகிறேன் பங்கு சந்தை வர்த்தகத்தில் தொன்னூறு சதவீதம் துல்லியமான விஷயம் என்று ஒன்றுமே கிடையாது சற்றும் துல்லியமற்ற இந்த இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் மற்ற காரணிகளை கணக்கில் கொள்ளாமல் தொன்னூறு சதவீதம் துல்லியமான ஒரு முடிவுக்கு வருவது என்பது வாய்ப்பே கிடையாது ஒரு எடுத்துக்காட்டிற்கு நிஃப்டி பதினாறாயிரம் புள்ளிகளில் இருக்கும் போது வாங்குங்கள் பதினாறாயிரத்தி நூறு என்ற இலக்கை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதில் ஸ்டாப்லாஸை பன்னெண்டாயிரம் புள்ளிகளில் வையுங்கள் என்று நான் சொல்கிறேன் என வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இத்தகைய திட்டங்களுக்கு தொன்னூறு சதவீதங்களுக்கு மேல் லாபத்திற்கான துல்லியம் இருக்கும் ஆனால் எல்லா வர்த்தகத்தையும் இது போன்ற முறையில் உங்களால் கையாள முடியும் என்று நினைக்கிறீர்களா நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முதல் விஷயம் எந்த ஒரு நல்ல ட்ரேடிங் முறையாக இருந்தாலும் மற்ற காரணிகளை மாற்றாமல் அதற்கு நாற்பது முதல் அறுபது சதவீதம் மட்டுமே துல்லியத்தன்மை இருக்கும் இரண்டாவதாக ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் என்று சொல்லப்படும் லாபம் ஈட்டும் அளவு இது ரிஸ்கிற்கு கிடைக்கும் வெகுமதியை போன்ற ஒன்றே நீங்கள் வெற்றி பெற்ற ட்ரேடுகளில் ஈட்டிய லாபத்தை தோல்வியடைந்த ட்ரேடுகளால் இழந்த நஷ்டத்தை கொண்டு வகுப்பதன் மூலமாக கணக்கிடப்படுவதுதான் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் பெரும்பாலான நேரங்களில் துல்லியத்தன்மைக்கு தலைகீழாகவே ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் இருக்கும் எப்போதெல்லாம் நாம் நல்ல துல்லியத்தன்மையுள்ள ட்ரேடிங் முறையை தேர்ந்தெடுக்கிறோமோ அதிலெல்லாம் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் குறைவாகவே இருக்கும் அதற்கு நேர்மாறாக குறைந்த துல்லியத்தன்மை கொண்ட முறைகளில் அதிக ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் இருக்கின்றன அதற்காக குறைந்த துல்லியத்தன்மை கொண்ட எல்லா முறைகளிலும் அதிக ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் இருக்கும் என்றும் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இரண்டாவது விஷயம் மற்ற காரணிகளுடன் இயங்க முடிந்து ஒன்னு புள்ளி இரண்டு ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் வைத்துள்ள எந்த ட்ரேடிங் முறையாக இருந்தாலும் அது நல்லதாகவே இருக்கும் மூன்றாவது முக்கிய காரணி மேக்சிமம் டிராடவுன் ஒரு ட்ரேடர் நல்ல ட்ரேடிங் முறையை வைத்துள்ளார் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் அவருக்கான வெற்றி விழுக்காடு அறுபது சதவீதம் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என உள்ளதாக வைத்துக் கொள்வோம் அப்படியென்றால் அவர் செய்யும் நூறு வர்த்தகத்தில் அறுபது வர்த்தகம் வெற்றி அடைகின்றது நாற்பது வர்த்தகம் தோல்வியடைகின்றது மேலும் ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் அவர் பத்தாயிரம் வரை ரிஸ்க் எடுத்தால் 
ரிஸ்க் விழுக்காடு ஒன்று முதல் ஒன்று புள்ளி ஐந்து என வைத்துக் கொண்டாலும் வெற்றி அடையும் ட்ரேடுகளில் பதினைந்தாயிரம் லாபம் பார்ப்பார் கேட்பதற்கு இது நன்றாக இருக்கிறது தானே இந்த முறையை செய்ய ஒரு ட்ரேடர் தொடங்குகிறார் இதற்காக பத்து லட்சம் முதலீடு செய்கிறார் சில ட்ரேடுகளுக்கு பிறகு அவரின் முதலீடு ஏழு லட்சம் ஆகிறது அப்படி நடந்தால் இதே முறையை வைத்து தொடர்ந்து ட்ரேடிங் செய்யும் மனநிலையில் அவர் இருப்பார் என்று நினைக்கிறீர்களா உங்களின் பதில் இல்லை என்பதை நானும் அறிவேன் நான் கூறிய இந்த எடுத்துக்காட்டில் மேக்சிமம் டிராடவுன் வெறும் பத்து சதவீதமாக இருந்திருந்தால் அவரின் முதலீடு ஒன்பது லட்சம் ஆகியிருக்கும் அவரும் தொடர்ந்து இந்த முறையில் ட்ரேடிங் செய்யும் மனதோடு இருந்திருப்பார் அதனால் தான் சொல்கிறேன் எந்த வகையான ட்ரேடிங் முறையை தேர்வு செய்கிறீர்கள் என்பதில் மேக்சிமம் டிராடவுன் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மூன்றாவது விஷயம் நீங்கள் தேர்வு செய்வது எந்த ட்ரேடிங் முறையாக இருந்தாலும் மேக்சிமம் டிராடவுன் இருபது சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் பத்து சதவீதத்திற்கும் குறைவான மேக்சிமம் டிராடவுன் இருக்கும் டெக்னிக்கை தேர்வு செய்வது நல்லது என்பது என்னுடைய பரிந்துரை நான்காவது காரணி அதிகபட்ச தொடர் தோல்விகளை சந்திப்பது நாம் எல்லாருமே வாழ்க்கையில் வெற்றிகளையும் தோல்விகளையும் பார்த்திருப்போம் சில விஷயங்களை செய்வதை கூட கைவிட்டிருப்போம் ஆனால் அந்த தோல்விகளை நாம் எப்படி எதிர்கொள்கிறோம் என்பதே எந்த அளவிற்கு உறுதியான மனிதராக மாறுகிறோம் என்பதை காட்டுகிறது நாம் எப்போதெல்லாம் தோல்வியை சந்திக்கிறோமோ அது எவ்வளவு சிறியதாக இருந்தாலும் நம் வாழ்க்கையை சோகமாக மாற்றி விடுகிறது இதற்கு நாம் வளர்ந்து வந்த முறையும் ஒரு காரணம் இதே லாஜிக்கை நாம் வர்த்தகத்திற்கு சொல்லலாம் நாம் ஆயிரம் ரூபாயை இழந்தாலும் மிகவும் வருத்தப்படுவோம் ஏனென்றால் இது பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லை ஒரு தோல்வியை மனதளவில் ஏற்றுக்கொள்ள நமக்கு கடினமாக இருக்கிறது எனவே ஒரு ட்ரேடர் தொடர்ந்து நஷ்டமடைந்து கொண்டே வந்தால் அவரின் மனநிலையின் காரணமாக அடுத்தடுத்த ட்ரேடுகளை எடுப்பதன் மூலம் தோல்வி வருமோ என்று பயப்படுகிறார் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நான்காவது விஷயம் ஒரு நல்ல ட்ரேடிங் முறையில் பன்னிரண்டு தொடர் தோல்வி அடைந்த ட்ரேடுகள் வரை இருக்கும் இது கேட்பதற்கு பெரிய எண்ணிக்கையாக இருக்கலாம் ஆனால் முந்தைய தரவுகளின் அடிப்படையில் பார்த்தால் ஐம்பது சதவீதம் துல்லியமாக இருக்கும் முறையில் கூட பத்து தொடர் தோல்விகள் வர வாய்ப்புள்ளது எவ்வளவு உயர்வான பொருளாக இருந்தாலும் நாமாக முயற்சி செய்து கிடைக்காமல் தானாக வந்தால் அதற்கு மதிப்பு இருக்காது என்பதால் இந்த ட்ரேடிங் முறைகள் குறித்த முழு தகவல்களையும் கொடுக்க வேண்டாம் என்றே ஆரம்பத்தில் யோசித்து வைத்தேன் அதே நேரத்தில் ஒரு ட்ரேடிங் முறையின் செயல்களை ஆராயும் போது மேலே நாம் பார்த்த காரணிகளை புரிந்து கொள்வதும் கடினமானதாக அமைகிறது எனவே நான் இருதரப்பிற்கும் சமமான ஒரு முயற்சியை எடுத்துள்ளேன் ஐந்து டே ட்ரேடிங் முறைகளுக்கு நேரடியாகவே எப்போது வர்த்தகத்தில் நுழைய வேண்டும் ஸ்டாப்லாஸ் எப்போது வெளியேற வேண்டும் உள்ளிட்ட தகவல்களுடன் முழு பேக் டெஸ்ட் முடிவுகளையும் கொடுத்துள்ளேன் மீதம் உள்ள ஐந்து டே ட்ரேடிங் யுக்திகளுக்கு முழு தகவல்களை அப்படியே கொடுத்துள்ளேன் அதற்கான பேக் டெஸ்டை செய்து விதிமுறைகளை வளர்த்து கொள்வது இந்த புத்தகத்தை கேட்கும் உங்களின் பொறுப்பில் விட்டுள்ளேன் முக்கிய அறிவிப்பு இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து முறைகளும் பத்து ஆண்டு கால பேங்க் நிப்டி தரவுகளை கொண்டு பேக் டெஸ்ட் செய்யப்பட்டவை இந்த தரவுகளை சேர்த்து ட்ரேடிங் யுக்திகளை செய்வதில் நான் அதிக கவனம் செலுத்தியுள்ளேன் இருப்பினும் இந்த தரவுகளில் தவறுகள் இருக்க சாத்திய கூறியிருக்கிறது அதனால் யுக்தியின் முடிவுகளில் சிறிய மாற்றங்கள் இருக்கலாம் மேலும் பத்து வருட தரவுகளை கொண்டு லாபம் காட்டும் ட்ரேடிங் முறையால் வருங்காலத்தில் லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பே அதிகம் உள்ளது என்ற எண்ணத்தை நான் எடுத்துக் கொண்டுள்ளேன் எந்த ஒரு முறையையும் பயன்படுத்தும் முன்பு புத்தகத்தை கேட்கும் நேயர்கள் ஒரு முறை தரவுகளை சரிபார்த்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ட்ரேடிங் சமூகத்தில் மிகவும் எளிமையான மற்றும் பிரபலமான ஒரு இண்டிகேட்டர் ட்ரேடிங்கில் பல ஐடியாக்களை உருவாக்கிக் கொள்ள வெவ்வேறு வழிகளில் இதை பயன்படுத்த முடியும் பங்கின் புள்ளிகள் எந்த திசையில் செல்கிறது மற்றும் பங்கின் புள்ளிகள் ரிவர்ஸில் செல்வதை கவனிக்க என இரு வழிகளுக்கு இதை பயன்படுத்தலாம் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் நடக்கும் பெரிய நகர்வுகளை நம் லாபத்திற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள இந்த செயல்பாடு பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த முறையை புரிந்து கொள்ள ஒரு லாங் ட்ரேடு குறித்து பார்ப்போம் இந்த வர்த்தகத்தில் பங்கின் விலை இஎம்ஏவை கீழிலிருந்து தாண்டுகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த வர்த்தகத்தில் என்று என்பது பங்கின் விலை கிராஸ் ஓவர் மெழுகுவர்த்தியின் அதிகபட்ச புள்ளியை பிரேக் செய்து தாண்டும் போது நடக்கிறது இதற்கான ஸ்டாப் லாஸ் வர்த்தகத்தில் நுழையும் விலையிலிருந்து புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக உள்ளது இந்த வர்த்தகம் எக்ஸிட் சந்தை நாளின் முடிவில் நடக்கும் 
அல்லது பங்கின் விலை ஸ்டாப் லாஸை தொட்டவுடன் நடக்கும் அதே போல பங்கின் விலை இஎம்ஏவை மேலிருந்து கிராஸ் ஓவர் செய்யும் ஒரு ஷார்ட் ட்ரேடையும் பார்ப்போம் இதில் வர்த்தகத்தில் நுழையும் புள்ளி என்பது பங்கின் விலை கிராஸ் ஓவர் கேண்டிஸ்டிக்கின் லோகோவை பிரேக் செய்து தாண்டும் போது நடக்கும் இதற்கான ஸ்டாப் லாஸ் வர்த்தகத்தில் நுழையும் விலையிலிருந்து புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக உள்ளது இந்த வர்த்தகம் எக்ஸிட் சந்தை நாளின் முடிவில் நடக்கும் அல்லது பங்கின் விலை ஸ்டாப் லாஸை தொட்டவுடன் நடக்கும் இதற்கான பேக் டெஸ்டிங் தரவுகளை பார்ப்போம் ஆரம்ப முதலீட்டுத் தொகை ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் இதற்கான வர்த்தக கருவி பேங்க் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் கால அவகாசம் பதினைந்து நிமிட சார்ட் வர்த்தகம் நடப்பது இரண்டாயிரத்தி பத்து முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வரை பொசிசன் அளவு இரண்டு லாட்டுகள் பரிவர்த்தனை தொகை பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு சதவீதம் வர்த்தகம் முடியும் நேரம் இந்திய நேரப்படி மாலை மூன்று புள்ளி பதினைந்து இந்த தரவுகளை பேக் டெஸ்டிங் செய்ததும் வரும் முடிவுகள் என்ன என்ன என்று பார்ப்போம் இதில் இஎம்ஏ நூறாக இருக்கும் போது முதலீட்டு தொகை ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் இருக்கும் வர்த்தகம் நாற்பத்தொன்று புள்ளி நான்கு சதவீத துல்லியத்துடன் நடக்கிறது இதில் கிடைக்கும் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி முப்பத்தி மூணு அதே போல அதிகபட்ச டிராடவுன் பதினான்கு சதவீதம் இதில் தொடர்ந்து தோல்வியடையும் ட்ரேடிங் எண்ணிக்கை பதினான்கு பத்து ஆண்டு கால தரவுகளில் நடக்கும் மொத்த வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி மூன்று இதன் மூலம் வர்த்தகம் முடிந்த பிறகு இருக்கும் முதலீட்டு தொகை பன்னெண்டு லட்சத்தி நூத்தி தொண்ணூறு இதில் இஎம்ஏ எண்பத்தி ரெண்டாக இருக்கும் போது முதலீட்டு தொகை ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சமாக இருக்கும் வர்த்தகம் நாற்பத்தி ஓரு சதவீதம் துல்லியத்துடன் நடக்கிறது இதில் கிடைக்கும் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி நான்கு அதே போல அதிகபட்ச டிராடவுன் பதினைந்து சதவீதம் இதில் தொடர்ந்து தோல்வியடையும் ட்ரேடிங் எண்ணிக்கை பத்து பத்து ஆண்டு கால தரவுகளில் நடக்கும் மொத்த வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இதன் மூலம் வர்த்தகம் முடிந்த பிறகு இருக்கும் முதலீட்டு தொகை பதினாலு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் இந்த முறை இஎம்ஏ அறுபத்தி மூன்றாக இருக்கும் போது முதலீட்டு தொகை ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் இருக்கும் வர்த்தகம் நாற்பது சதவீத துல்லியத்துடன் நடக்கிறது இதில் கிடைக்கும் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி இருபத்தஞ்சு அதே போல அதிகபட்ச டிராடவுன் பன்னெண்டு சதவீதம் இதில் தொடர்ந்து தோல்வியடையும் ட்ரேடிங் எண்ணிக்கை பத்து பத்து ஆண்டு கால தரவுகளில் நடக்கும் மொத்த வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி மூணு இதன் மூலம் வர்த்தகம் முடிந்த பிறகு இருக்கும் முதலீட்டு தொகை பதினோரு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி நான்கு ரூபாய் இரண்டு டூ இஎம்ஏ கிராஸ் ஓவர் பங்கின் விலையையும் எம்ஏ கிராஸ் ஓவர் முறையையும் பயன்படுத்தி வர்த்தகத்தை திட்டமிடுவதற்கு பதிலாக இரண்டு இஎம்ஏ கிராஸ் ஓவர்களை பயன்படுத்தி வர்த்தகத்தை பயன்படுத்த முடியும் இந்த எடுத்துக்காட்டில் ஒரு லாங் ட்ரேடில் நடக்கும் ஒரு ஷார்ட் இஎம்ஏ மற்றும் ஒரு லாங் இஎம்ஏ ஆகியவை எப்படி முடிவுகளை தருகின்றன என்று பார்ப்போம் இதில் ஷார்ட் இஎம்ஏ லாங் இஎம்ஏ அளவை லோவில் பிரேக் செய்ய வேண்டும் கிராஸ் ஓவர் கேண்டில் ஸ்டிக்கில் அதிகபட்ச புள்ளியை பங்கின் விலை தாண்டும் போது ட்ரேடில் நுழைகிறோம் இதற்கான ஸ்டாப் லாஸ் வர்த்தகத்தில் நுழைந்த விலையிலிருந்து பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக இருக்கிறது இந்த வர்த்தக நாள் முடிந்த பிறகோ பங்கின் விலை ஸ்டாப் லாஸை தொட்ட பிறகோ வர்த்தகத்தை முடிக்கலாம் அதே போல ஒரு ஷார்ட் வர்த்தகத்தில் லாங் இஎம்ஏ மற்றும் ஷார்ட் இஎம்ஏவின் கிராஸ் ஓவர் எப்படி செயல்படும் என்று கவனிக்கலாம் இந்த முறை லாங் இஎம்ஏ ஷார்ட் இஎம்ஏவை லோவில் பிரேக் செய்ய வேண்டும் கிராஸ் ஓவர் கேண்டில் ஸ்டிக்கில் குறைந்தபட்ச புள்ளியை பங்கின் விலை தாண்டும் போது ட்ரேடில் நுழைகிறோம் இதற்கான ஸ்டாப் லாஸ் வர்த்தகத்தில் நுழைந்த விலையிலிருந்து புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக இருக்கிறது இந்த வர்த்தக நாள் முடிந்த பிறகோ பங்கின் விலை ஸ்டாப் லாஸை தொட்ட பிறகோ வர்த்தகத்தை முடிக்கலாம் இந்த எடுத்துக்காட்டுகளுக்கான பேக் டெஸ்டிங் தரவுகளை இப்போது பார்க்கலாம் முதலீட்டு தொகை மூன்றரை லட்சம் இதற்கான வர்த்தக கருவி பேங்க் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் கால அவகாசம் பதினைந்து நிமிட சார்ட் வர்த்தக இடைவேளை இரண்டாயிரத்தி பத்து முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை பொசிஷன் அளவு இரண்டு லாட் பரிவர்த்தனை கட்டணம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு சதவீதம் வர்த்தகத்திலிருந்து வெளியேறும் நேரம் மாலை மூன்று புள்ளி பதினைந்து இதற்கான பேக் டெஸ்டிங் முடிவுகளை பார்க்கலாம் இந்த முறை ஷார்ட் இஎம்ஏ நாளாகவும் லாங் இஎம்ஏ ஐம்பத்தி நாலாகவும் இருக்கும் போது முதலீட்டு தொகை ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் இருக்கும் வர்த்தகம் நாற்பத்தி ஒரு சதவீத துல்லியத்துடன் நடக்கிறது இதில் கிடைக்கும் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி இருபத்தைந்து அதே போல அதிகபட்ச டிராடவுன் பதினாலு சதவீதம் இதில் தொடர்ந்து தோல்வியடையும் ட்ரேடிங் எண்ணிக்கை பத்து 
பத்து ஆண்டு கால தரவுகளில் நடக்கும் மொத்த வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து இதன் மூலம் வர்த்தகம் முடிந்த பிறகு இருக்கும் முதலீட்டு தொகை ஒன்பது லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது இந்த முறை ஷார்ட் இஎம்ஏ ஐந்தாகவும் லாங் இஎம்ஏ முப்பதாகவும் இருக்கும் போது முதலீட்டு தொகை ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் இருக்கும் வர்த்தகம் நாற்பது சதவீத துல்லியத்துடன் நடக்கிறது இதில் கிடைக்கும் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி இருபத்தி நாலு அதே போல அதிகபட்ச டிராடவுன் பத்தொன்பது சதவீதம் இதில் தொடர்ந்து தோல்வியடையும் ட்ரேடிங் எண்ணிக்கை பதினேழு பத்து ஆண்டு கால தரவுகளில் நடக்கும் மொத்த வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று இதன் மூலம் வர்த்தகம் முடிந்த பிறகு இருக்கும் முதலீட்டு தொகை பத்து லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூறு ரூபாய் இந்த முறை ஷார்ட் இஎம்ஏ ஆறாகவும் லாங் இஎம்ஏ அறுபதாகவும் இருக்கும் போது முதலீட்டு தொகை ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் இருக்கும் வர்த்தகம் நாற்பத்தி மூன்று சதவீத துல்லியத்துடன் நடக்கிறது இதில் கிடைக்கும் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி முப்பத்தி நாலு அதே போல அதிகபட்ச டிராடவுன் பதினான்கு சதவீதம் இதில் தொடர்ந்து தோல்வியடையும் ட்ரேடிங் எண்ணிக்கை எட்டு பத்து ஆண்டு கால தரவுகளில் நடக்கும் மொத்த வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை ஏழ்நூத்தி எழுபத்தி ஏழு இதன் மூலம் வர்த்தகம் முடிந்த பிறகு இருக்கும் முதலீட்டு தொகை ஒன்பது லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது ரூபாய் இனிஷியேட்டிவ் பையிங் கேப் அப்ஸ் சந்தை தொடங்கியவுடன் பங்கின் விலையில் இந்த இடைவேளை ஏன் ஏற்படுகிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா நேற்றைய சந்தை நாளின் முடிவிற்கும் இன்றைய சந்தை நாளின் தொடக்கத்திற்கும் இடையில் ஏதோ ஒரு பெரிய செய்தி வெளியாகி இருக்கும் இதனாலேயே இந்த இடைவேளை உருவாகிறது நேற்றைய சந்தை தினத்திலேயே இந்த தகவல் வெளியாகி இருந்தால் வர்த்தகர்கள் அதற்கு ஏற்ற வகையில் அவர்களுக்கு வசதியான பொசிஷனை தேர்வு செய்திருப்பார்கள் சந்தை நாள் முடிந்த பிறகு தகவல் வந்ததே இந்த இடைவேளை ஏற்பட காரணம் வெளியான தகவல் நேர்மறையாக இருந்தால் பங்கின் விலையில் உள்ள இடைவேளை மேல் நோக்கி இருக்கும் அதுவே எதிர்மறையான செய்தி வெளியாகி இருந்தால் பங்கின் விலையில் உள்ள இடைவேளை கீழ் நோக்கி நகர்ந்திருக்கும் சாதாரண சந்தை நாளில் இது போன்ற இடைவேளை உருவாகாமல் சமமான ஓபன் இருக்கும் அதாவது கடந்த நாளின் ரேஞ்சுக்கு நடுவே இன்றைய நாளின் புள்ளிகள் ஓபன் ஆகும் நேற்றைய சந்தை நாளில் எந்தெந்த புள்ளிகளுக்கு இடையே விலை இருந்ததோ அதற்கு இடையிலேயே அன்றைய நாளின் விலையும் இருக்கும் கடந்த ஜூன் பதினாறாம் தேதி பேங்க் நிப்டியில் ஏற்பட்ட பேலன்ஸ்டு ஓபன் சூழல் எப்படி நிகழ்ந்தது என்று பார்ப்போம் முந்தைய நாள் இரவு எந்த அடிப்படையான மாற்றமும் ஏற்படாததால் முந்தைய சந்தை நாளின் ரேஞ்சின் இடைப்பட்ட அளவிலேயே விலை தொடங்கியது முந்தைய நாளின் அதிகபட்ச புள்ளியை தாண்டாமல் பின்பார் முறையை காண்பித்தது அப்படியென்றால் நேற்றைய சந்தை நாளின் விலை அளவிற்கு இடைப்பட்ட அளவிலேயே பக்கவாட்டில் விலை நகர்வதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளதை இது காட்டுகிறது அதே போல ஜூன் இருபத்தைந்தாம் தேதி முந்தைய சந்தை நாளின் அதிகபட்ச புள்ளியை விட அதிகமாக ஆரம்பித்த சந்தை அடுத்த பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு பிறகும் அதே நிலையில் நீடித்தது இது எதை குறிக்கிறது என்று தெரியுமா மிகவும் மதிப்புமிக்க தகவல் சிலருக்கு தெரிந்துள்ளது இது பேங்க் நிப்டிக்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளதால் முந்தைய சந்தை நாளின் அதிகபட்ச புள்ளியை விட அதிகமாக இன்றைய நாள் தொடங்கி இருக்கிறது பொதுவாக சந்தை இப்படி தொடங்கும் போது சில விற்பனைகளும் நடக்கும் ஆனால் நாம் தற்போது கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் எடுத்துக்காட்டில் பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு பிறகும் அதே நிலை நீடித்துள்ளது இதன் மூலம் சந்தையில் நடக்கும் விற்பனைகளை வாங்குவதற்கு வர்த்தகர்கள் செயல்படுகிறார்கள் என்பதையும் இதன் காரணமாக அன்றைய நாள் முழுவதுமே பங்கின் விலை உயர்ந்து கொண்டே போவதற்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கிறது என்பதையும் இது காட்டுகிறது இத்தகைய சமமில்லாத ஓபன் வருவதன் மூலம் பங்கின் விலை துரிதமாக மேலே செல்வதையும் நாளின் முடிவில் அன்றைய அதிகபட்ச புள்ளிகளுக்கு அருகில் முடிவதையும் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த சமமற்ற ஓபன் மற்றும் முந்தைய நாளின் அதிகபட்ச புள்ளியை தாண்டிய விலை இருக்கும் சூழலை பார்த்து ஒரு வர்த்தகர் ட்ரேடில் இறங்க விரும்பினால் கேண்டில் ஸ்டிக் குறியீடுகள் அதிகபட்ச அளவில் இருக்கும் போது ட்ரேடில் நுழைந்து அவை குறைந்தபட்ச புள்ளிகளுக்கு கீழே ஸ்டாப் லாஸ் வைப்பதன் மூலம் பெரும்பான்மையான நேரத்தில் அவர் நல்ல லாபம் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது எனவே இந்த முறை முந்தைய சந்தை நாளின் அதிகபட்ச புள்ளிக்கு மேலே தொடங்கி தொடர்ந்து விலை மேல் நோக்கி செல்லும் சூழலில் உள்ள லாங் ட்ரேடுகளை நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது இந்த முறை சில புல்லிஸ் வகைகளில் வர வாய்ப்புள்ளது புல்லிஸ் என்கல்ஃபிங் புல்லிஸ் ஹராமி பிளஸ் ஹேமர் ஹேமர் பேட்டன்ஸ் அல்லது அக்செப்டன்ஸ் நடக்கும் முறையான ஓப்பன் லோ முறை அல்லது சந்தை தொடங்கியதும் உருவாகும் ஓப்பன் கீழ் நோக்கி சென்றும் 
குறைந்தபட்சத்தை தாண்டாமல் மீண்டும் மேல் நோக்கி செல்கின்ற ஓபன் டெஸ்ட் டிரைவ் அப் முறையிலும் வரக்கூடும் இந்த வகை மாற்றங்களை ஐந்து நிமிட பத்து நிமிட மற்றும் பதினைந்து நிமிட நேர இடைவேளையில் பார்க்க முடியும் ஐந்து நிமிட நேர இடைவெளியில் நீங்கள் ட்ரேடிற்குள் நுழைவதற்கு மிகவும் விரைவான வழி கிடைத்தாலும் அதில் தோல்விக்கான சாத்தியக்கூறு அதிகமாக உள்ளது என்பதையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பதினைந்து நிமிட இடைவெளியில் நீங்கள் நல்ல வெற்றியை பார்த்தாலும் அது உங்களுக்கு மிகவும் தாமதமான இன்ட்ரியாக இருக்கலாம் அதனால் தான் இந்த முறையை சில ஆண்டுகளின் தரவுகளை கொண்டு பேக் டெஸ்டிங் செய்து உங்களுக்கு வசதியான கால இடைவேளையை தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள் இனிஷியேட்டிவ் ஷெல்லிங் கேப் டவுன் சமம் இல்லாத ஓபன் என்பது சாட்டில் மேலே அல்லது கீழே என இரு பக்கமும் உருவாகலாம் இது மேலே உருவாகினால் முன்பு பார்த்தது போல வர்த்தகர்கள் லாங் ட்ரேடில் ஈடுபடலாம் அதே போல முந்தைய சந்தை நாளின் குறைந்தபட்ச புள்ளிக்கு அருகில் இது நடந்தால் வர்த்தகர்கள் சார்ட் ட்ரேடை தேர்வு செய்ய வேண்டும் இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டை பார்ப்போம் கடந்த ஜூலை இருபதாம் தேதி பேங்க் நிப்டி முந்தைய சந்தை நாளின் குறைந்தபட்ச புள்ளிக்கு அருகிலேயே ஆரம்பித்தது ஆரம்பித்த அடுத்த பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு பிறகும் தொடர்ந்து கீழேயே இருந்தது அப்படியென்றால் பேங்க் நிப்டிக்கு சாதகமில்லாத ஏதோ முக்கிய தகவல் சிலருக்கு தெரிந்துள்ளது அதனாலேயே வர்த்தகம் முந்தைய நாளின் குறைந்தபட்ச புள்ளிக்கு கீழேயே இருந்திருக்கிறது இந்த நிலையில் பல விற்பனையாளர்கள் வாங்கும் சூழலை சமாளித்துள்ளார்கள் அதனாலேயே பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு பிறகும் விலை கீழேயே இருந்திருக்கிறது மீதமுள்ள சந்தை நாளும் விலை தொடர்ந்து கீழே இறங்க சாத்திய கூறியிருக்கிறது இந்த சூழலை புரிந்து கேண்டில் ஸ்டிக்கின் லோவிற்கு கீழே ட்ரேடில் இறங்கும் வர்த்தகர் கேண்டில் ஸ்டிக்கின் அதிகபட்ச புள்ளியில் ஸ்டாப்லாஸை வைத்து செயல்படும் போது பெரும்பான்மையான நேரத்தில் இதன் மூலம் அவருக்கு லாபம் கிடைக்கவே வாய்ப்புள்ளது அதாவது முந்தைய சந்தை நாளின் குறைந்தபட்ச புள்ளிக்கு கீழே தொடங்கி தொடர்ந்து கீழ் நோக்கி செல்லக்கூடிய சாட்ரேடை கண்டறிகிறது இந்த முறை இனிஷியேட்டிவ் செல்லிங் முறையில் பியரிஸ் வகை நகர்வுகளும் வரக்கூடும் இதில் பியரிஸ் என்கல்பிங் பியரிஸ் ஹராமி பின்பார் பேட்டன்ஸ் பிரைஸ் அக்செப்டன்ஸ் முறையான ஓபன் ஹை பியரிஸ் வகையில் இந்த முறை வரும் சந்தை தொடங்கியதும் உருவாகும் ஓபன் கீழ் நோக்கி சென்றும் குறைந்தபட்சத்தை தாண்டாமல் மீண்டும் மேல் நோக்கி செல்லுகின்ற ஓபன் டெஸ்ட் டிரைவ் அப் முறையிலும் வரக்கூடும் இந்த வகை மாற்றங்களை ஐந்து நிமிட பத்து நிமிட மற்றும் பதினைந்து நிமிட நேர இடைவெளியில் பார்க்க முடியும் ஐந்து நிமிட நேர இடைவெளியில் நீங்கள் ட்ரேடிற்குள் நுழைவதற்கு மிகவும் விரைவான வழி கிடைத்தாலும் அதில் தோல்விக்கான சாத்தியக்கூறு அதிகமாக உள்ளது என்பதையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பதினைந்து நிமிட இடைவெளியில் நீங்கள் நல்ல வெற்றியை பார்த்தாலும் அது உங்களுக்கு மிகவும் தாமதமான என்ட்ரியாக இருக்கலாம் அதனால் தான் இந்த முறையை சில ஆண்டுகளின் தரவுகளை கொண்டு பேக் டெஸ்டிங் செய்து உங்களுக்கு வசதியான கால இடைவேளையை தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள் ஓபன் ரேஞ்ச் பிரேக் அவுட் டோபி கிராபில் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்ட ஓஆர்பி முறை வர்த்தக சமூகத்தில் மிகவும் பிரபலமானது அனுபவம் இல்லாதவர்கள் சந்தையை தொடங்குகிறார்கள் சந்தையில் தேர்ச்சி அடைந்தவர்கள் சந்தையை முடித்து வைக்கிறார்கள் என்ற வாக்கியத்தின் அடிப்படையில் இந்த முறை செயல்படுகிறது ஓஆர்பி முறையை பொறுத்தவரையில் எந்த திசையை நோக்கி பிரேக் அவுட் நடக்கிறதோ அதே திசையை நோக்கி வர்த்தகர்கள் ட்ரேடை எடுப்பார்கள் பங்கின் விலை மேல் நோக்கி பிரேக் செய்தால் லாங் ட்ரேடும் கீழ் நோக்கி பிரேக் செய்தால் ஷார்ட் ட்ரேடும் எடுப்பார்கள் முன்பெல்லாம் இந்த முறை நல்ல முடிவுகளை கொடுத்து வந்தது தற்போதைய சந்தை சூழலில் இது நல்ல முடிவுகளை கொடுப்பதில்லை போலியான பிரேக் அவுட் மற்றும் பிரேக் டவுன்களை காண்பிக்க ஆரம்பித்து விட்டது இத்தகைய போலி முடிவுகளை தவிர்க்க நாம் சில ஃபில்டர்களை பயன்படுத்த வேண்டும் நான் சொல்ல போகும் ஃபில்டர் வெற்றிகரமான ட்ரேடுகளை மட்டுமே தேர்வு செய்யவும் போலியான நகர்வுகளை தவிர்க்கவும் உதவும் ஒரு மணி நேர அளவை தாண்டும் பிரேக் அவுட் கேண்டில் ஸ்டிக்கின் முனை கேண்டில் ஸ்டிக்கின் பத்திலிருந்து இருபது சதவீதம் வரை இருந்தால் அங்கு லாங் ட்ரேட் எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் இதில் போலியான பிரேக் அவுட்டுகள் நடப்பதற்கு அதிக சாத்திய கூறி இருக்கிறது அதே மெழுகுவர்த்தியின் முனை பத்திலிருந்து இருபது சதவீதத்திற்கும் கீழே இருந்தால் பிரேக் அவுட் நடந்த கேண்டில் ஸ்டிக்கின் ஹையில் நீங்கள் லாங் ட்ரேட் செய்யலாம் நீங்கள் நுழைந்த புள்ளியிலிருந்து ஒரு சதவீதம் விலகியோ பிரேக் அவுட் கேண்டில் ஸ்டிக்கின் லோ புள்ளிக்கு கீழேயோ ஸ்டாப் லாஸ் வைக்க வேண்டும் என்பதை தயவு செய்து மறந்துவிடாதீர்கள் இப்போது இந்த தரவுகளை பேக் டெஸ்டிங் முறையில் சோதித்து பார்க்கலாம் முதலீட்டு தொகை ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் வர்த்தக கருவி பேங்க் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் கால அவகாசம் பதினைந்து நிமிட சார்ட் வர்த்தகம் நடக்கும் இடைவேளை 
இரண்டாயிரத்தி பத்து முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை பொசிசன் அளவு இரண்டு லாட்கள் ஆரம்ப நிலையில் ஸ்டாப்லாஸ் ட்ரேடில் நுழைந்த விலையிலிருந்து ஒரு சதவீதம் விலகி இருக்கும் பரிவர்த்தனை கட்டணம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜிய இரண்டு சதவீதம் வர்த்தகம் முடிவது இந்திய நேரப்படி மாலை மூன்று புள்ளி பதினைந்து மணிக்கு இந்த தரவுகளை கொண்டு செய்த பேக் டெஸ்டிங் முடிவுகளை பார்ப்போம் ஒரு மணி நேர ரேஞ்சில் கேண்டில் ஸ்டிக்கின் முனை இருபது சதவீதமாக இருந்து ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் முதலீட்டில் நாற்பத்தி எட்டு சதவீத துல்லியத்தன்மையுடன் வர்த்தகம் நடக்கும் போது ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி ஒன்று ரெண்டாக இருக்கும் அதிகபட்ச டிராடவுன் பதினெட்டு சதவீதமாக இருக்கும் தொடர்ந்து தோல்வியை சந்திக்கும் வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை எட்டாக இருக்கும் பத்து ஆண்டுகால தரவுகளில் மொத்த வர்த்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு முறை நடந்திருக்கும் வர்த்தகம் முடிந்த பிறகு முதலீட்டு தொகை ரூபாய் பத்து லட்சத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாயாக இருக்கும் ஒரு மணி நேர ரேஞ்சில் கேண்டில் ஸ்டிக்கின் முனை பத்து சதவீதமாக இருந்து மூன்றரை லட்சம் முதலீட்டில் ஐம்பத்தி ஒரு சதவீத துல்லியத்தன்மையுடன் வர்த்தகம் நடக்கும் போது ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி இருபத்தி நான்காக இருக்கும் அதிகபட்ச டிராடவுன் இருபது சதவீதமாக இருக்கும் தொடர்ந்து தோல்வியை சந்திக்கும் வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை எட்டாக இருக்கும் பத்து ஆண்டுகால தரவுகளில் மொத்த வர்த்தகம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு முறை நடந்திருக்கும் வர்த்தகம் முடிந்த பிறகு முதலீட்டு தொகை பதினோரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி ஆறாக இருக்கும் ஒரு மணி நேர ரேஞ்சில் கேண்டில் ஸ்டிக்கின் முனை பதினைந்து சதவீதமாக இருந்து மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் முதலீட்டில் ஐம்பது சதவீத துல்லியத்தன்மையுடன் வர்த்தகம் நடக்கும் போது ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி இரண்டாக இருக்கும் அதிகபட்ச டிராடவுன் பதினைந்து சதவீதமாக இருக்கும் தொடர்ந்து தோல்வியை சந்திக்கும் வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை ஏழாக இருக்கும் பத்து ஆண்டுகால தரவுகளில் மொத்த வர்த்தகம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தொம்பது முறை நடந்திருக்கும் வர்த்தகம் முடிந்த பிறகு முதலீட்டு தொகை பன்னெண்டு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஓராக இருக்கும் வர்த்தகர்கள் இந்த முறையை பயன்படுத்தும் போது முப்பது நிமிட அளவு இரண்டு மணி நேர அளவு ஒரு மணி நேர அளவு மற்றும் நான்கு மணி நேர அளவு என வெவ்வேறு ஓஆர்பியை பயன்படுத்துவார்கள் மேலும் சிலர் வெவ்வேறு ஆரம்ப கட்ட ஸ்டாப்லா சதவீதத்தை பயன்படுத்துவார்கள் நாம் தற்போது கேட்ட எடுத்துக்காட்டின் முடிவுகள் ஒரு மணி நேர அளவை சேர்ந்தது இதில் முதலீட்டை அதிகரிக்கும் முறையை பொறுத்து மாறுபடும் ட்ரைலிங் ஸ்டாப்லாஸ் பொசிஷன் அளவு ஆகியவற்றை இதில் நான் சேர்க்கவில்லை மிகவும் எளிமையான முறையாக இருந்தாலும் அதை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வந்தால் நல்ல லாபத்தை எடுக்க முடியும் என்பதை காட்டவே இப்படி செய்துள்ளேன் ஸ்டொகாஸ்டிக்ஸ் இண்டிகேட்டர் சிஸ்டம் பெரும்பாலான வர்த்தகர்கள் இந்த முறையை திறம்பட பயன்படுத்துவதில்லை இதுவரை நாம் கேள்விப்படும் ஸ்டொகாஸ்டிக் இண்டிகேட்டர் முறையில் இண்டிகேட்டர் எண்பது புள்ளியை காண்பித்தால் அது பங்கு அதிகமாக வாங்கப்பட்ட சூழலை காட்டும் அதனால் ஷார்ட் ட்ரேடை எடுக்க வேண்டும் அதே போல ஸ்டொகாஸ்டிக் இண்டிகேட்டர் இருபது புள்ளிகளுக்கு குறைவாக காண்பித்தால் பங்கு அதிகம் விற்கப்பட்டதை குறிப்பதால் லாங் ட்ரேடில் ஈடுபட வேண்டும் ஆனால் ஸ்டொகாஸ்டிக் இண்டிகேட்டர் முறையை இப்படி பயன்படுத்தக்கூடாது இதற்கு எதிர்மறையாக பயன்படுத்தவே நான் பரிந்துரைப்பேன் அப்படியென்றால் ஸ்டொகாஸ்டிக் இண்டிகேட்டர் முறையை பயன்படுத்த சரியான வழி என்ன பதில் மிகவும் எளிமையானது இண்டிகேட்டரின் புள்ளி எண்பதற்கும் மேல் சென்றால் லாங் ட்ரேட் எடுங்கள் இருபதுக்கும் கீழே சென்றால் ஷார்ட் ட்ரேடை எடுங்கள் ஸ்டொகாஸ்டிக் இண்டிகேட்டர் முறை வைத்து லாங் ட்ரேடில் எப்படி செயல்படும் என்று இப்போது பார்ப்போம் ஆனால் ஷார்ட் ட்ரேடை நீங்களே கணக்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள் இப்போது இந்த தரவுகளை பேக் டெஸ்டிங் முறையில் சோதித்து பார்க்கலாம் முதலீட்டு தொகை ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் வர்த்தக கருவி பேங்க் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் கால அவகாசம் பதினைந்து நிமிட சார்ட் வர்த்தகம் நடக்கும் இடைவேளை இரண்டாயிரத்தி பத்து முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை பொசிசன் அளவு இரண்டு லாட்கள் ஆரம்ப நிலையில் ஸ்டாப்லாஸ் ட்ரேடில் நுழைந்த விலையிலிருந்து பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து சதவீதம் விலகி இருக்கும் பரிவர்த்தனை கட்டணம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜிய இரண்டு சதவீதம் வர்த்தகம் முடிவது இந்திய நேரப்படி மாலை மூன்றே கால் மணிக்கு ஸ்டொகாஸ்டிக் எண்பது என்ற அளவை தாண்டியதும் வர்த்தகத்தில் நுழைய வேண்டும் இதற்கான முடிவுகளை பார்ப்போம் ஸ்டொகாஸ்டிக் அளவு எழுபத்தைந்தாக இருக்கும் போது ஆரம்ப கட்ட ஸ்டாப்லாஸை பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக வைத்து ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் என்ற முதலீட்டில் நாற்பத்தி ஓரு சதவீத துல்லியத்துடன் வர்த்தகம் நடக்கும் போது இதில் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி இருபத்தி ரெண்டாக இருக்கும் அதிகபட்ச டிராடவுன் இருபத்தெட்டு சதவீதமாகவும் தொடர்ந்து தோல்வியடையும் வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை பத்தாகவும் இருக்கும் 
பத்து ஆண்டு கால இடைவெளியில் ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது வர்த்தகம் நடந்திருக்கும் வர்த்தகம் முடிந்த பிறகு முதலீட்டு தொகை ரூபாய் பதினோரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாக இருக்கும் அதே போல ஸ்டொகாஸ்டிக் அளவு எண்பதாக இருக்கும் போது ஆரம்ப கட்ட ஸ்டாப்லாஸை புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக வைத்து ரூபாய் மூன்றரை லட்சம் என்ற முதலீட்டில் நாற்பத்தி இரண்டு சதவீத துல்லியத்துடன் வர்த்தகம் நடக்கும் போது இதில் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி இருபத்தி நாலாக இருக்கும் அதிகபட்ச டிராடவுன் இருபத்தி மூன்று சதவீதமாகவும் தொடர்ந்து தோல்வியடையும் வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாகவும் இருக்கும் பத்து ஆண்டு கால இடைவெளியில் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வர்த்தகம் நடந்திருக்கும் வர்த்தகம் முடிந்த பிறகு முதலீட்டு தொகை பத்து லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டாயிரத்தி ஏழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஓரு ரூபாயாக இருக்கும் மேலும் ஸ்டொகாஸ்டிக் அளவு எண்பத்தி நாலாக அதிகரிக்கும் போது ஆரம்ப கட்ட ஸ்டாப்லாஸ் புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக வைத்து மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் ரூபாயை முதலீடு செய்து நாற்பத்தி நான்கு சதவீத துல்லியத்துடன் வர்த்தகம் நடக்கும் போது இதில் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி முப்பத்தைந்தாக இருக்கும் அதிகபட்ச டிராடவுன் பன்னிரண்டு சதவீதமாகவும் தொடர்ந்து தோல்வியடையும் வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாகவும் இருக்கும் பத்து ஆண்டு கால இடைவெளியில் ஆயிரத்தி முப்பது வர்த்தகம் நடந்திருக்கும் வர்த்தகம் முடிந்த பிறகு முதலீட்டு தொகை பன்னெண்டு லட்சத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாக இருக்கும் அதே போல் ஸ்டொகாஸ்டிக் அளவு எழுபத்தைந்தாக இருக்கும் போது ஆரம்ப கட்ட ஸ்டாப்லாஸ் பூஜ்ஜியம் புள்ளி இரண்டாக மாற்றி வைத்து ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் என்ற முதலீட்டில் இருபத்தாறு சதவீத துல்லியத்துடன் வர்த்தகம் நடக்கும் போது இதில் ப்ராஃபிக் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி முப்பத்தாறாக இருக்கும் அதிகபட்ச டிராடவுன் பதினேழு சதவீதமாகவும் தொடர்ந்து தோல்வியடையும் வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை இருபத்தெட்டாகவும் இருக்கும் பத்து ஆண்டு கால இடைவெளியில் ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூறு வர்த்தகம் நடந்திருக்கும் வர்த்தகம் முடிந்த பிறகு முதலீட்டு தொகை பன்னெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாக இருக்கும் ஸ்டக்காஸ்டிக் அளவு எண்பத்தி நாலாக இருக்கும் போது ஆரம்ப கட்ட ஸ்டாப்லாஸ் பூஜ்ஜியம் புள்ளி நாலு சதவீதம் என்ற அளவில் வைத்து ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் என்ற முதலீட்டில் நாற்பது சதவீத துல்லியத்துடன் வர்த்தகம் நடக்கும் போது இதில் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி முப்பத்தி ஏழாக இருக்கும் அதிகபட்ச டிராடவுன் பதினாறு சதவீதமாகவும் தொடர்ந்து தோல்வியடையும் வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாகவும் இருக்கும் பத்து ஆண்டு கால இடைவெளியில் ஆயிரத்தி முப்பது வர்த்தகம் நடந்திருக்கும் வர்த்தகம் முடிந்த பிறகு முதலீட்டு தொகை பதினோரு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபதாக இருக்கும் இதுவரை கேட்ட முடிவுகளிலும் அதிகரிக்கும் முதலீட்டு தொகையின் அடிப்படையிலான ட்ரைலிங் ஸ்டாப்லாஸ் மற்றும் பொசிஷன் அளவை நான் சேர்க்கவில்லை வெவ்வேறு ஸ்டொகாஸ்டிக் அளவு மற்றும் அதற்கான ஆரம்ப கட்ட ஸ்டாப்லாஸ் ஆகியவை மட்டுமே கொடுத்துள்ளேன் வெற்றிகரமான இனிஷியேட்டிவ் பை நடக்கும் போது அந்த நாள் முழுவதுமே பங்கின் விலை தொடர்ந்து அதிகரிக்க உதவியாக அமையும் அதே நேரத்தில் தோல்வியடைந்த இனிஷியேட்டிவ் பை வர்த்தகத்தால் அன்றைய வர்த்தகம் முழுமையாக பக்கவாட்டில் சென்று கீழே இறங்கும் பேங்க் நிப்டியின் ஒரு எடுத்துக்காட்டை பார்க்கலாம் நேற்றைய சந்தை நாளின் அதிகபட்ச புள்ளியை விட சற்று அதிகமான விலையில் சந்தை தொடங்குகிறது இதில் பெரிய வர்த்தகர்கள் பங்கெடுத்துள்ளதை காட்டும் வகையில் சந்தை நகர்கிறது ஆனால் அந்த சூழலை முதல் கேண்டில் ஸ்டிக் வரை தொடர்வதற்கு வர்த்தகர்கள் தவறிவிட்டார்கள் மேலும் இரண்டாவது கேண்டில் ஸ்டிக்கில் முந்தைய சந்தை நாளின் அதிகபட்ச புள்ளிக்கு கீழே விலை முடிந்துள்ளது இது இனிஷியேட்டிவ் பை தோல்வி அடைந்ததை காட்டுகிறது இதனால் கேண்டில் ஸ்டிக்கின் லோவில் வர்த்தகர்கள் சாட் ரேட் செய்யலாம் இதற்கு கேண்டில் ஸ்டிக்கின் ஹை புள்ளிக்கு மேலே ஸ்டாப்லாஸ் வைத்துக் கொள்ளலாம் ஓபன் ஆன போது இனிஷியேட்டிவ் பை தோல்வி அடைந்த போதிலும் மேல் நோக்கி கேப் உருவாகி இருப்பதால் பங்கு மேல் நோக்கி செல்லும் என்று பல வர்த்தகர்கள் யோசித்திருக்கலாம் என்னுடைய விளக்கம் மிகவும் எளிமையானது பல சந்தை நாட்களை திடமான பையர்களும் செல்லர்களுமே கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார்கள் ரிவர்சல் நடக்கும் போதோ விலை முழு எண்ணெய் நோக்கி நகரும் போதும் இது நடப்பதில்லை ஆக சந்தை தொடங்கும் போது இனிஷியேட்டிங் பையில் தோல்வியடைந்தது என்றால் அன்றைய நாளை செல்லர்கள் கட்டுப்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகமாக உள்ளது இனிஷியேட்டிவ் பையிங் என்பது பங்குகள் மேல் நோக்கி செல்ல உதவும் ஆனால் இனிஷியல் பை தோல்வியடைந்தால் பங்குகள் பக்கவாட்டில் சென்று மெதுவாக கீழே இறங்கிவிடும் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த முறை ஆப்ஷன் ஒப்பந்தங்களை வாங்குபவர்களை விட விற்பவர்களுக்கே நன்றாக வேலை செய்யும் வர்த்தகர்கள் முந்தைய சந்தை நாளின் அதிகபட்ச புள்ளியுடன் இணைந்த பேரிஷ் பேட்டனை பார்த்ததும் இனிஷியேட்டிவ் பை தோல்வியடைந்துள்ளதை அறிந்து ஷார்ட் ட்ரேடில் ஈடுபடலாம் ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஐஎஸ்
வெற்றிகரமான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இல்லை என்பது மீதமுள்ள சந்தை நாள் முழுவதும் பங்குகள் கீழ் நோக்கி செல்ல ஒரு நல்ல நகர்வாக அமையும் அதே நேரத்தில் தோல்வியடையும் இனிஷியேட்டிவ் செல்லிங் முழுவதாக பக்கவாட்டில் சென்ற பிறகு சார்ட்டில் ஏற தொடங்கிவிடும் இதை விளக்கக்கூடிய ஒரு பேங்க் நிப்டி எடுத்துக்காட்டை பார்ப்போம் இந்த பதினைந்து நிமிட சார்ட்டில் சந்தை தொடங்கிய நேரத்தில் இனிஷியேட்டிவ் செல்லிங் தோல்வியடைந்து விடுகிறது பங்கின் விலை முந்தைய சந்தை நாளின் குறைந்தபட்சத்திற்கு அருகிலேயே தொடங்குகிறது இதன் மூலமாக பெரிய செல்லர்கள் இருப்பது போல தோற்றமளிக்கிறது ஆனால் இரண்டாம் கேண்டில் ஸ்டிக்கின் செயல்களை செல்லர்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் போக பங்கின் விலை முந்தைய சந்தை நாளின் குறைந்தபட்சத்தை தாண்டி வருகிறது இதனால் இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்கின் லோவிற்கு கீழே ஸ்டாப் லாஸ் அளவை வைத்து கேண்டில் ஸ்டிக்கு மேல் லாங் ட்ரேட் செய்ய முடியும் இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டிலும் இதே நிலை ஏற்படுகிறது இதில் பங்கின் ஆரம்ப விலை முந்தைய சந்தை நாளின் குறைந்தபட்ச அளவிற்கும் அருகில் ஒரு கேப் ஆக ஆரம்பிக்கிறது ஆனால் இரண்டாவது கேண்டில் ஸ்டிக் வந்தவுடன் மேலும் இது கீழறங்கி போகாமல் பையர்கள் ட்ரேடிற்குள் நுழைந்து விடுகிறார்கள் இப்போது இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்கின் லோவிற்கு கீழே ஸ்டாப் லாஸ் அளவை வைத்து கேண்டில் ஸ்டிக்கிற்கு மேலே லாங் ட்ரேட் செய்ய முடியும் இருந்தாலும் நான்காவது கேண்டில் ஸ்டிக்கிலேயே பங்கின் விலை ஸ்டாப் லாஸை தொட்டுவிட்டது எனவே இனிஷியேட்டிவ் செல்லிங் தோல்வியடையும் போது மெதுவாக பக்கவாட்டிற்கு நகரும் விலை மீண்டும் மேல் நோக்கி செல்லும் என்பதை நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வர்த்தகர்கள் முந்தைய சந்தை நாளின் குறைந்தபட்ச புள்ளியுடன் இணைந்த புல்லிஸ் பேட்டனை பார்த்ததும் இனிஷியேட்டிவ் செல்லிங் தோல்வியடைந்துள்ளதை அறிந்து லாங் ட்ரேடில் ஈடுபடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் பிரேக் அவுட் சிஸ்டம் சந்தையின் தொடக்கம் எப்படி இருக்கிறது எந்த நிலையில் சந்தை தொடங்குகிறது என்பவை அன்றைய நாளின் சந்தையின் நகர்வை தீர்மானிக்கும் முக்கிய விஷயங்களாகும் இது மிகவும் எளிமையான முறை பதினைந்து நிமிட சார்ட்டில் முதல் கேண்டில் ஸ்டிக்கின் அதிகபட்சத்தை விலை தாண்டிவிட்டால் லாங் ட்ரேட் எடுக்கலாம் அதே போல முதல் கேண்டில் ஸ்டிக்கின் குறைந்தபட்சத்தை விலை தாண்டிவிட்டால் ஷார்ட் ட்ரேட் எடுக்க வேண்டும் இதில் ஆர்எஸ்ஐ என்ற ஒரு ஃபில்டரை நான் பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் இதன் மூலமாக நல்ல நகர்வுகளையும் வேகத்தையும் மட்டும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஆர்எஸ்ஐ அறுபதுக்கும் மேல் இருந்தால் புல் அதிகமாக இருக்கும் ஆர்எஸ்ஐ நாற்பதற்கு கீழே இருந்தால் டியர் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கும் இதற்கான நிப்டியின் பதினைந்து நிமிட சார்ட்டை பார்ப்போம் முதல் கேண்டில் ஸ்டிக் பிரேக் அவுட் ஆவதன் மூலமாக நடக்கும் லாங் ட்ரேட் இது பங்கின் விலை முதல் கேண்டில் ஸ்டிக்கின் அதிகபட்ச புள்ளியை தாண்டி ஆர்எஸ்ஐ அறுபதுக்கும் மேல் இருக்கும் போது ட்ரேடில் நுழைய வேண்டும் இதற்கான ஸ்டாப் லாஸ் நுழைந்த தொகையிலிருந்து பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து சதவீதம் தள்ளி இருக்கும் தந்தை நாளின் முடிவிலோ ஸ்டாப் லாஸ் பங்கின் விலையை தொட்டுவிட்டாலோ வர்த்தகத்தை முடித்துக் கொள்ளலாம் அதே போல ஒரு ஷார்ட் ட்ரேடையும் பார்ப்போம் இதில் பங்கின் விலை முதல் கேண்டில் ஸ்டிக்கின் குறைந்தபட்சத்தை பிரேக் செய்துவிட்டு ஆர்எஸ்ஐ நாற்பதற்கும் குறைவாக இருக்கும் போது வர்த்தகத்தில் நுழைய வேண்டும் இதற்கான ஸ்டாப் லாஸ் நுழைந்த தொகையிலிருந்து பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து சதவீதம் தள்ளி இருக்கும் சந்தை நாளின் முடிவிலோ ஸ்டாப் லாஸ் பங்கின் விலையை தொட்டுவிட்டாலோ வர்த்தகத்தை முடித்துக் கொள்ளலாம் இதற்கான பேக் டெஸ்டிங் தரவுகளை பார்ப்போம் முதலீட்டு தொகை மூன்று புள்ளி ஐந்து ரூபாய் லட்சம் வர்த்தக கருவி பேங்க் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் கால அவகாசம் பதினைந்து நிமிட சார்ட் வர்த்தகம் நடக்கும் இடைவேளை இரண்டாயிரத்தி பத்து முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை பொசிஷன் அளவு இரண்டு நாட்கள் ஆரம்ப நிலையில் ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரேடில் நுழைந்த விலையிலிருந்து பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து சதவீதம் விலகி இருக்கும் பரிவர்த்தனை கட்டணம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு சதவீதம் வர்த்தகம் முடிவது இந்திய நேரப்படி மாலை மூன்று புள்ளி பதினைந்து மணிக்கு லாங் ட்ரேடிற்கு பங்கின் விலை முதல் கேண்டில் ஸ்டிக்கின் அதிகபட்ச புள்ளியை தாண்டி ஆர்எஸ்ஐ அறுபதுக்கும் மேல் இருக்கும் போது ட்ரேடில் நுழைய வேண்டும் ஷார்ட் ட்ரேடிற்கு இதில் பங்கின் விலை முதல் கேண்டில் ஸ்டிக்கின் குறைந்தபட்சத்தை பிரேக் செய்துவிட்டு ஆர்எஸ்ஐ நாற்பதிற்கும் குறைவாக இருக்கும் போது வர்த்தகத்தில் நுழைய வேண்டும் இதற்கான முடிவுகளை பார்ப்போம் ஆர்எஸ்ஐ ஃபில்டர் அறுபது மற்றும் நாற்பது என காட்டும் போது ஆரம்ப கட்ட ஸ்டாப் லாஸை பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக என்று வைத்து ஆரம்ப முதலீட்டு தொகையான ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சத்தில் நாற்பத்தி ஒரு சதவீத துல்லியத்துடன் வர்த்தகம் நடக்கும் போது ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி மூன்று ரெண்டாக இருக்கும் அதிகபட்ச டிராடவுன் பதினான்கு சதவீதமாகவும் தொடர்ந்து தோல்வியடையும் வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை எட்டாகவும் மொத்த பத்து ஆண்டுகால இடைவேளையில் எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு வர்த்தகமும் நடந்திருக்கும் வர்த்தக முடிவில் 
முதலீட்டு தொகை பத்து லட்சத்தி எண்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாக இருக்கும் ஆர் எஸ் ஐ ஃபில்டர் அறுபது மற்றும் நாற்பது என காட்டும் போது ஆரம்ப கட்ட ஸ்டாப் லாஸை ஒரு சதவீதம் என்று வைத்து ஆரம்ப முதலீட்டு தொகையான ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சத்தில் ஐம்பத்தி ஒரு சதவீத துல்லியத்துடன் வர்த்தகம் நடக்கும் போது ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி பதினாறாக இருக்கும் அதிகபட்ச டிரா டவுன் இருபத்தி நான்கு சதவீதமாகவும் தொடர்ந்து தோல்வியடையும் வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை ஆறாகவும் மொத்த பத்து ஆண்டுகால இடைவெளியில் எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு வர்த்தகமும் நடந்திருக்கும் வர்த்தக முடிவில் முதலீட்டு தொகை தொண்ணூறு லட்சத்தி நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து ரூபாயாக இருக்கும் ஆர் எஸ் ஐ ஃபில்டர் ஐம்பது மற்றும் ஐம்பது என காட்டும் போது ஆரம்ப கட்ட ஸ்டாப் லாஸை புள்ளி ஐந்து சதவீதம் என்று வைத்து ஆரம்ப முதலீட்டு தொகையான ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சத்தில் நாற்பது சதவீத துல்லியத்துடன் வர்த்தகம் நடக்கும் போது ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி இரண்டு மூன்றாக இருக்கும் அதிகபட்ச டிரா டவுன் பதினேழு சதவீதமாகவும் தொடர்ந்து தோல்வியடையும் வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை பதினொன்றாகவும் மொத்த பத்து ஆண்டுகால இடைவெளியில் ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தாறு வர்த்தகமும் நடந்திருக்கும் வர்த்தக முடிவில் முதலீட்டு தொகை பதினோரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி மூணாக இருக்கும் ஆர் எஸ் ஐ ஃபில்டர் ஐம்பத்தைந்து மற்றும் முப்பத்தைந்து என காட்டும் போது ஆரம்ப கட்ட ஸ்டாப் லாஸ் புள்ளி ஐந்து சதவீதம் என்று வைத்து ஆரம்ப முதலீட்டு தொகையான ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சத்தில் நாற்பத்தி இரண்டு சதவீத துல்லியத்துடன் வர்த்தகம் நடக்கும் போது ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி நாலாக இருக்கும் அதிகபட்ச டிரா டவுன் பத்து சதவீதமாகவும் தொடர்ந்து தோல்வியடையும் வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாகவும் மொத்த பத்தாண்டு கால இடைவெளியில் எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வர்த்தகமும் நடந்திருக்கும் வர்த்தக முடிவில் முதலீட்டு தொகை பன்னெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபது ரூபாயாக இருக்கும் ஆர் எஸ் ஐ ஃபில்டர் அறுபது மற்றும் நாற்பது என காட்டும் போது ஆரம்ப கட்ட ஸ்டாப் லாஸை புள்ளி இரண்டு சதவீதம் என்று வைத்து ஆரம்ப முதலீட்டு தொகையான ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சத்தில் இருபத்தெட்டு சதவீதம் துல்லியத்துடன் வர்த்தகம் நடக்கும் போது ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தைந்தாக இருக்கும் அதிகபட்ச டிரா டவுன் பத்து சதவீதமாகவும் தொடர்ந்து தோல்வியடையும் வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை பதினாறாகவும் மொத்த பத்தாண்டு கால இடைவெளியில் எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு வர்த்தகமும் நடந்திருக்கும் வர்த்தக முடிவில் முதலீட்டு தொகை பதினோரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்தி நூத்தி நான்காக இருக்கும் ஏபிசிடி சிஸ்டம் வர்த்தக யுக்திகளில் மிகவும் பழமையானது மற்றும் எளிதான ஒரு முறை புது வர்த்தகர்களும் சற்று அனுபவமுள்ள வர்த்தகர்களும் இதை உடனடியாக பயன்படுத்த முடியும் மிக சிறிய கேப் அப் ஓப்பனுடன் விலை சிறப்பாக மேல் நோக்கி செல்வதே இயல்பான ஏபிசிடி சிஸ்டம் முறை ஆரம்பிப்பதின் அடையாளம் சந்தை தொடங்கிய போது ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் பங்குகளை பல வர்த்தகர்கள் வாங்கியதால் பங்கின் விலை ஏ என்ற புள்ளியிலிருந்து கிடுகிடுவென ஏறி பி என்ற அந்த நாளின் அதிகபட்சத்தை தொட்டது சில நேரங்களில் வர்த்தகம் ஏற்கனவே மேலேறிவிட்டதால் ஓபன் ஆக்ஷன் ட்ரேட் செய்வது கடினம் அதனால் ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடக்கும் போது ஏற்படும் மாற்றங்களுக்காக நாம் காத்திருக்கலாம் பி என்ற புள்ளியில் வர்த்தகர்கள் லாபத்தை பதிவு செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள் இதில் சிலர் விற்கவும் சந்தைக்குள் நுழைகிறார்கள் சி என்ற குறிப்பிடப்படும் புள்ளியில் பங்கிற்கு சப்போர்ட் கிடைக்கிறது அது போக பங்கின் விலையும் புல்லிஸ் ஹராமி வகையை காட்டுகிறது அதனால் புல்லிஸ் ஹராமியின் அதிகபட்சத்தில் வர்த்தகத்தில் நுழைந்து புல்லிஸ் ஹராமியின் குறைந்தபட்சத்திற்கு கீழே ஸ்டாப் லாஸை வைத்து வர்த்தகர்கள் லாங் ட்ரேடில் ஈடுபடலாம் காலை பதினொன்று புள்ளி ஐம்பத்தைந்து மணியளவில் பங்கின் விலை இரண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி பத்து என்ற புள்ளியிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பது என்ற புள்ளிக்கு போகிறது அதே நேரத்தில் இந்த அளவை அடையும் போது சந்தையில் இருக்கும் பங்கின் அளவும் உடனடியாக அதிகரிக்கிறது இது ஷார்ட் கவரிங் முறையை காட்டுகிறது இதனால் சார்ட்டில் மேல் நோக்கியே பங்கு முடியும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம் அதற்காக ஒவ்வொரு ஏற்றத்தாழ்வு வரும்போதும் அதன் குறைந்தபட்சத்திற்கு கீழே ஸ்டாப் லாஸை வைத்து கவனித்து வரலாம் இந்த எடுத்துக்காட்டை பொறுத்தவரையில் ஸ்டாப் லாஸ் எந்த ஏற்றத்தாழ்வையும் தாண்டவில்லை என்பதால் சந்தை நாளின் இறுதியிலேயே வர்த்தகத்திலிருந்து வெளியேறலாம் இந்த நிதி நிர்வாக வழிகள் இல்லாமல் உங்களால் டே ட்ரேடிங்கில் தொடரவே முடியாது எப்போதெல்லாம் ஒரு வர்த்தகம் நடக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் இந்த ஐந்து முடிவுகளில் ஏதேனும் ஒன்றே வரும் பிரேக் ஈவன் சிறிய லாபம் சிறிய நஷ்டம் பெரிய லாபம் பெரிய நஷ்டம் எந்த வர்த்தகரின் ட்ரேடராக இருந்தாலும் 
இதில் ஒன்றே முடிவாக இருக்கும் இதில் குறிப்பிடப்பட்ட கடைசி முடிவான பெரிய நஷ்டத்தை தவிர வேறு எது வந்தாலும் ட்ரேடரால் சமாளித்துவிட முடியும் ஆனால் எந்த ஒரு ட்ரேடிலும் பெரிய நஷ்டம் என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத குற்றமாகும் எனவே அதை தவிர்ப்பதற்கான வழிகள் என்னென்ன என்று இந்த பகுதியில் கேட்கலாம் பணமும் அதை நிர்வகிக்கும் முறையும் மிகவும் முக்கியமானது நீங்கள் சரியா தவறா என்பது முக்கியமில்லை நீங்கள் சரியாக இருக்கும் போது எவ்வளவு பணம் ஈட்டுகிறீர்கள் தவறாக இருக்கும் போது எவ்வளவு பணம் இழக்கிறீர்கள் என்பதே முக்கியம் என்று கூறியுள்ளார் ஜார்ஜ் சோரோஸ் பங்கு வர்த்தகத்தில் நிதி நிர்வாகம் என்பது எவ்வளவு முக்கியமான ஒன்று என்பதை இந்த ஒரு கருத்தே விளக்கியிருக்கும் உங்களின் வர்த்தக கணக்கில் நேரடியான தாக்கத்தை உருவாக்கும் சக்தியுள்ள ஒரே முக்கிய திறன் இதுதான் எவ்வளவு திறமையான டெக்னிக்கல் முறை வைத்திருந்தாலும் சரியான நிதி நிர்வாகம் இல்லாமல் இருந்தால் அது எல்லா விதமான தவறுகளையும் கொண்டு வந்து உங்களின் டிரேடிங் கணக்கை ஒன்றும் இல்லாமல் செய்துவிடும் டே ட்ரேடர்கள் லெவரேஜ் என்ற விஷயத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் அது இருமுனை கத்தி போன்றது நீங்கள் சிறிய தவறு செய்தாலும் உங்களின் முதலீட்டில் பெரிய காயத்தை அது ஏற்படுத்தும் தொன்னூறு சதவீதம் வெற்றி வாய்ப்புள்ள ஒரு ட்ரேடை ஒருவர் செய்கிறார் என்றாலும் தவறான நிதி நிர்வாக முறையுடன் இருந்தால் மீதமுள்ள பத்து சதவீதம் என்பது அவரின் முதலீட்டிலிருந்து மொத்தமாக போய்விடும் இதுவே நல்ல நிதி நிர்வாக திறனுடன் இருக்கும் ஒரு ட்ரேடர் வெறும் நாற்பது சதவீத வெற்றி வாய்ப்புள்ள ஒரு ட்ரேடை செய்தாலும் அது அவருக்கு அதிக பணத்தையே ஈட்டித்தரும் விதி ஒன்று ஒவ்வொரு ட்ரேடிற்கும் இரண்டு சதவீத ரிஸ்க் புத்திசாலித்தனமான ட்ரேடர்கள் எல்லாவற்றிலுமிருந்தும் எல்லோரிடமிருந்தும் பாடங்களை கற்கிறார்கள் சுமாரான ட்ரேடர்கள் அனுபவங்களின் மூலமாக கற்கிறார்கள் ஆனால் முட்டாள்தனமான ட்ரேடர்கள் தான் தங்களிடம் ஏற்கனவே எல்லா பதில்களும் இருக்கிறது என்கிறார்கள் அதனால் உங்களின் முதலீட்டு தொகை அனைத்தையும் இழந்த பிறகு நிதி நிர்வாகம் குறித்த விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று இருக்காதீர்கள் நீங்கள் நூறு சதவீதம் வெற்றியை தரக்கூடிய நல்ல ட்ரேடிங் முறையையே தேர்வு செய்திருந்தாலும் அதே தேர்வு முறை சந்தையில் நடக்கிறது என்றாலும் உங்களின் வர்த்தகத்தின் முடிவை மாற்றுவதற்கு நல்ல ஆளுமை பொருந்திய ஒருவரின் ட்விட்டர் பதிவே போதுமானது அல்லது ஏதாவது ஒரு இயற்கை சீற்றம் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான போர் அறிவிப்பு ஆகியவை உங்களின் வர்த்தகத்தில் பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்கும் நீங்கள் ஒரு வர்த்தகத்தில் இருபத்தைந்து சதவீதம் ஆபத்து வைத்து வர்த்தகம் செய்தீர்கள் என்றால் என்ன ஆகும் உங்கள் முதலீட்டிலிருந்து இருபத்தைந்து சதவீத பணம் போய்விடும் உங்களின் மொத்த முதலீட்டையும் காலி செய்ய வெறும் நான்கு வர்த்தகமே போதுமானதாகிவிடும் பங்கு சந்தையிலும் வாழ்க்கையிலும் வெற்றி பெற இரண்டு அடிப்படை விதிகள் தான் ஒன்று நீங்கள் வெட்கட்டவில்லை என்றால் வெற்றி பெற மாட்டீர்கள் உங்களிடம் இருக்கும் அனைத்தையும் இழந்துவிட்டீர்கள் என்றால் பெட்கட்ட முடியாது என்று கூறியுள்ளார் லாரி ஹைட் பெரும்பாலானவர்கள் வர்த்தகம் செய்ய தொடங்கும் போதே அவர்களிடம் உள்ள அனைத்தையும் இழந்து விடுகிறார்கள் உங்களின் முதலீட்டில் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படாமல் வர்த்தகம் செய்வதுதான் பணம் ஈட்டுவதற்கான வழி எனவே எத்தனை ட்ரேடு செய்தாலும் உங்கள் முதலீட்டில் இரண்டு சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக ரிஸ்க் போய்விடாமல் ட்ரேடு செய்யுங்கள் விதி இரண்டு ஒரு நாளுக்கு மூன்று ட்ரேட் சில வர்த்தகர்கள் இந்த விதிமுறையை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஆனால் என்னுடைய கருத்து மிகவும் எளிமையானது பங்கு சந்தை வர்த்தகத்தில் நம்முடைய குறிக்கோள் என்ன அதிக பணம் ஈட்ட வேண்டும் என்பதா அல்லது ஒரு நாளுக்கு மூன்றுக்கும் அதிகமான வர்த்தகம் செய்ய வேண்டும் என்பதா நீங்கள் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கின் பத்து அல்லது பதினைந்து நிமிட சார்ட்டுகளை பாருங்கள் அது எந்த ஸ்கிரிப்டாக இருந்தாலும் சரி பெரும்பாலான சந்தை நாட்களில் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வர்த்தகம் செய்வதற்கான வாய்ப்பு மட்டுமே இருக்கும் எனவே ஒரு நாளில் மூன்றுக்கும் அதிகமான ட்ரேடிங் செய்யலாம் என்பது எனக்கு சரியாக தோன்றவில்லை சரி நீங்கள் லாபம் ஈட்டும் வகையிலான இரண்டு வர்த்தகத்தை செய்து முடித்தீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் உங்களுக்கு மூன்றாவது ட்ரேட் அமைவதற்கான சாத்திய கூறு என்ன மிகவும் குறைவுதானே அப்படியே நீங்கள் மூன்றாவது ட்ரேடை எடுத்தாலும் தற்போது சம்பாதித்த லாபத்தின் ஒரு பகுதியை தான் அதில் பயன்படுத்துவீர்கள் எந்த ஒரு தெளிவான டே ட்ரேடரும் அதைத்தான் செய்வார் அதனால்தான் பெரும்பான்மையான டே ட்ரேடர்கள் ட்ரேடில் வெற்றி அடையும் போது இரண்டு அல்லது மூன்று ட்ரேடுகளுக்கு மேல் ஒரே நாளில் முதலீடு செய்ய மாட்டார்கள் அதனால் அதுவே நாம் ட்ரேடில் நஷ்டத்தை பார்க்கும் போது இந்த எண்ணிக்கை உயர்கிறது ட்ரேடில் தொலைத்த பணத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு சிந்திக்காமல் நாம் தொடர்ந்து முதலீடு செய்து விடுகிறோம் எந்த ஒரு டே ட்ரேடருக்கும் இது மிக மோசமான குணமாகும் 
இதற்கு பிறகு நடக்கப் போகும் அனைத்து நஷ்டத்திற்கும் இதுவே ஆரம்ப புள்ளியாக இருக்கும் இதை தவிர்க்க மிகவும் எளிமையான வழியே ஒரு நாளுக்கு மூன்று ட்ரேடுகளுக்கு மேல் செய்யக்கூடாது என்பதுதான் எப்போது நீங்கள் மூன்றாவது ட்ரேடை முடிக்கிறீர்களோ பங்கு சந்தை முடிவடைய எவ்வளவு நேரம் இருந்தாலும் நீங்கள் எவ்வளவு அமைதியான மனநிலையில் இருந்தாலும் உங்கள் கணினியை மூடிவைத்துவிட்டு வாழ்க்கையின் மற்ற முக்கிய விஷயங்களை பார்க்க போய்விடுங்கள் இது உங்களை நஷ்டத்திலிருந்து காப்பாற்றுவது மட்டுமில்லாமல் சிறந்த ட்ரேடுகளை மட்டுமே எடுக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனைக்கு உதவியாக இருக்கிறது நாளுக்கு பத்து சதவீதத்திற்கும் குறைவான நஷ்டம் மேலே நாம் கேட்டறிந்த இரண்டு விதிகளுமே டே ட்ரேடிங்கில் உங்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை சமாளிக்க போதுமானது ஆனால் டே ட்ரேடிங் என்பது நாம் திட்டமிடும் விதத்தில் நடப்பதில்லை இதற்கு முன்பு நாம் கேட்ட விதிகளின்படி பார்த்தால் தினமும் அதிகபட்சமாக மூன்று ட்ரேடுகளை மட்டுமே செய்து அதில் ஒவ்வொரு ட்ரேடிற்கும் இரண்டு சதவீதம் மட்டுமே ரிஸ்க் வைத்துள்ள வர்த்தகருக்கு நஷ்டம் என்பது ஆறு சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக போகாது ஆனால் ஸ்லிப்பேஜ் கணினியில் ஏற்படும் குறைபாடுகள் நாம் தெரியாமல் செய்யும் தவறுகள் என பல காரணிகளால் இது ஆறு சதவீதத்தை தாண்டுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது அப்படி ஒரு சூழலை நீங்கள் சந்திக்க நேர்ந்து அன்றைய நாளில் உங்களின் நஷ்டம் பத்து சதவீதத்தை தாண்டி இருந்தது என்றால் உங்களின் ட்ரேட் அனைத்தையும் மூடிவிட்டு கணினியை நிறுத்திவிடுங்கள் இத்தகைய சூழலை நம்மால் சமாளிக்க முடியும் என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆனால் நம் மூளை தெளிவாக இருக்காது அதுபோக விட்ட பணத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று ட்ரேடுகளை எடுக்கும் சாத்தியமும் உள்ளது மேலும் இதனை தொடர்ந்து பல தவறுகளும் நடக்கலாம் எனவே அடுத்த முறை நீங்கள் பத்து சதவீத நஷ்டத்தை சந்தித்தீர்கள் என்றால் எல்லா ட்ரேடுகளையும் மூடிவிட்டு கணினியை நிறுத்திவிட்டு அடுத்த சில நாட்கள் ட்ரேடிங் செய்யாமல் இருந்து விடுங்கள் சிலர் இதற்காகவே கில் சுவிட்ச் வைத்திருக்கிறார்கள் அதாவது அவர்கள் திட்டமிட்டுள்ள சதவீதத்திற்கும் மேல் முதலீட்டில் நஷ்டமாகும் நிலை வந்தால் உடனடியாக அடுத்த பன்னிரண்டு மணி நேரங்களுக்கு ட்ரேட் செய்யும் வழிகள் அனைத்தும் செயலிழந்து விடும் பொசிஷன் சைசிங் மற்றும் முதலீட்டை அதிகப்படுத்தல் பொசிஷன் சைசிங் என்பது ஒரு ட்ரேடில் நீங்கள் எவ்வளவு பங்குகளை வாங்குகிறீர்கள் அல்லது விற்கிறீர்கள் என்பதை குறிக்கும் டே ட்ரேடிங்கில் அன்றாட லாபத்தை ஈட்ட இது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக அமைந்துள்ளது இதை இன்னும் விளக்கமாக சொல்கிறேன் கேளுங்கள் ஜான் மற்றும் டாம் என இரண்டு ட்ரேடர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இருவரும் ஒரே ட்ரேடிங் முறையை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதற்கான வெற்றி சதவீதம் என்பது ஐம்பது சதவீதமாக உள்ளது அப்படியென்றால் நூறு ட்ரேடுகளை அவர்கள் எடுத்தால் அதில் ஐம்பது ட்ரேடுகள் வெற்றி பெறும் ஐம்பது ட்ரேடுகள் தோல்வியடையும் ஆக அவர்களின் ரிஸ்க் ரிவார்டு ஒன்றுக்கு இரண்டு என்ற விழுக்காட்டில் உள்ளது இருவருமே ஒரு லட்ச ரூபாய் என்ற முதலீட்டில் தொடங்குகிறார்கள் ஐம்பது ட்ரேடுகள் வெற்றியடைந்து ஐம்பது தோல்வியடையும் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த தோல்வியடையும் என்று சொல்லப்படும் ஐம்பது ட்ரேடுகளிலும் கூட வெற்றியை பார்க்க வாய்ப்புகள் உள்ளது சரி ஒரு நபர் காசு வைத்து டாஸ் போடும் விளையாட்டில் பெட் கட்டுகிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் காசு சுண்டப்படும் போதும் அவர் தலை விழும் என்றே பெட் கட்டுகிறார் என்றால் தொடர்ந்து சில முறை வால் வருவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது தானே இதற்கு பெயர் தான் எக்ஸ்பெக்டட் லூசிங் ஸ்ட்ரைக் இன்னும் சுலபமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நூறு பெட்டுகளில் ஐம்பது சதவீத வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளது என்று வைத்துக் கொண்டால் தொடர்ந்து ஒன்பது முறை எக்ஸ்பெக்டட் லூசிங் ஸ்ட்ரைக் வருவதற்கான வாய்ப்புள்ளது சரி நாம் ஜாம் மற்றும் டாமின் கதைக்கு வருவோம் ஜான் தன்னுடைய ட்ரேட் ஒவ்வொன்றிற்கும் இரண்டு சதவீதம் முதலீட்டில் ரிஸ்க் வைக்கிறார் அதே போல டாம் ஐந்து சதவீதம் வைக்கிறார் தொடர்ந்து ஒன்பது முறை தோல்விகளை பார்த்த பிறகு இருவரின் முதலீடும் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம் ஒன்பது தோல்வியடைந்த ட்ரேடுகளுக்கு பின் ஜானின் முதலீடு எண்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாயாக இருக்கும் அவர் தெளிவாகவே இருப்பார் அவரால் ட்ரேடிங்கை தொடர்ந்து நன்றாக செய்ய முடியும் ஆனால் டாமின் முதலீடு வெறும் ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் ஆகத்தான் இருக்கும் அவரின் முதலீட்டிலிருந்து நாற்பத்தைந்து சதவீதம் சுரண்டப்பட்டிருக்கும் அதனால் அவர் மேற்கொண்டு ட்ரேடுகளை எடுக்கும் போது மனதளவில் அதிக வருத்தங்களை சந்திப்பார் ட்ரேடிங் சமூகத்தில் சில பொசிஷன் சைசிங் காரணிகளே இருக்கின்றன அதில் சிம்பிள் பர்சன்டேஜ் ரிஸ்க் பொசிஷன் சைசிங் என்னும் காரணியே மிகவும் சிறப்பானதாக இருக்கிறது இதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன முதலில் இதை பயன்படுத்தி நீங்கள் ட்ரேட் செய்யும் போது தொடர்ந்து வெற்றியை கண்டால் இதில் ரிஸ்க் அதிகரிக்கும் தோல்வியை பார்க்கும் போது ரிஸ்க் குறைகிறது இரண்டாவதாக முதலீட்டை அதிகப்படுத்தும் வேலையை அதுவே செய்து கொள்கிறது ஒரு ட்ரேட் கணக்கின் முதலீட்டு தொகை ஒரு லட்சம் ரூபாய் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை வைத்து ட்ரேட் செய்யும் போது ஒவ்வொரு ட்ரேடிற்கும் இரண்டு சதவீதம் ரிஸ்க் இருக்கும் அப்படியென்றால் ஒவ்வொரு ட்ரேடின் ரிஸ்கை சேர்த்தால் அது இரண்டாயிரம் ஆகிறது 
ஸ்டாப்லாஸ் புள்ளியிலிருந்து மொத்த வர்த்தகத்தின் ஆபத்தை வகுப்பதன் மூலம் நமக்கு கிடைக்கும் அளவே பொசிஷன் சைஸ் அப்படி பார்த்தால் இந்த ட்ரேடிங் ஸ்டாப்லாஸ் பத்து புள்ளியில் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படி இருக்க இந்த முதலீட்டில் இரண்டாயிரம் ஷேர்களை வாங்க முடியும் இதில் வெற்றி கண்டால் பத்தாயிரம் ரூபாய் லாபமாக வரும் உங்களின் முதலீடும் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரமாக உயரும் அதே முறையை இப்போதும் பயன்படுத்தினால் லாபத்துடன் சேர்ந்த முதலீட்டு தொகையை வைத்து இருநூத்தி இருபது ஷேர்களை வாங்க முடியும் நாம் முன்பே கேட்டறிந்தது போல இந்த டெக்னிக்கில் வெற்றி பெறும் போது ரிஸ்க் அதிகமாகும் ஆனால் ஒவ்வொரு ட்ரேடருக்கு நீங்கள் வைத்துள்ள ஆபத்தின் அளவு இரண்டு சதவீதத்தில் தான் இருக்கும் அதே போல எப்போது நம்முடைய முதலீடு இரண்டு சதவீதம் குறைகிறதோ நம்முடைய பொசிஷன் சைஸும் அதோடு சேர்ந்து குறையும் ட்ரேடிங் குறித்த உளவியலே சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் இந்த புத்தகத்தின் முதல் பகுதியிலேயே என்னுடைய விபாசன தியான பயிற்சியின் அனுபவங்களுடன் தொடங்கியிருந்தேன் என் ட்ரேடிங் வாழ்க்கையிலேயே அதிகமான லாபம் ஈட்டியிருந்த நாளில் ஏன் சோகமாக இருந்தேன் என்பதையும் சொல்லியிருந்தேன் அதற்கான காரணத்தை இப்போது சொல்கிறேன் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இது நடந்தது அன்றுதான் இந்தியாவின் சர்ஜிக்கல் அட்டாக் நடந்தது அன்றைய நாள் என்னுடைய ட்ரேடிங் சிஸ்டம் ஒரு ஷார்ட் ட்ரேட் இருப்பதை காண்பித்தது அது மட்டுமில்லாமல் அன்றைய நாள் நிப்டியின் மாத இறுதி நாள் இப்போது உள்ளது போல நிப்டிக்கு வார இறுதி என்ற வாய்ப்பு அப்போது கிடையாது அந்த காலத்தில் நான் ஆப்ஷன்கள் அடிப்படையில் ட்ரேடுகளை வாங்குபவன் ஏனென்றால் நேர விரயம் என்பது எனக்கு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை அன்று நிப்டி புட்ஸில் கணிசமான அளவில் ஸ்டாக்கை வாங்கியிருந்தேன் அதற்கான பிரீமியம் தொகை ரூபாய் ஒன்று புள்ளி ஐந்து என்ற அளவில் தொடங்கியது அந்த காலத்தில் எனக்கென ஒரு வாட்ஸ்அப் குழு வைத்திருந்தேன் அதில் என்னுடைய ட்ரேடு குறித்த தகவல்களை பகிர்ந்து வந்தேன் அந்த குழுவில் இருந்த ஒரு நண்பரும் என்னை போல ட்ரேடிங்கில் இருந்தார் பல நேரங்களில் எங்கள் இருவருக்கும் எதிரெதிராக கருத்துகள் இருந்தன அது குறித்து விவாதிப்பது எனக்கு பிடித்திருந்தது துரதிருஷ்டவசமாக அன்றைய சந்தை நாளின் தொடக்கத்திலிருந்து அவருக்கும் வர்த்தகம் பியரிஸ் கோணத்திலேயே இருந்தது அவரும் நிறைய புட் ஆப்ஷன்களை வாங்கியிருந்தார் வர்த்தகம் செய்து கொண்டிருந்தோம் விலை இறக்கத்தை அதுவரை தொடங்காமல் இருந்தது அவர் வாங்கியுள்ள ஸ்டாக்குகளுக்கான ரிஸ்க் அதிகமாக உள்ளது என்றும் அவர் வாங்கியுள்ளது முழுவதும் ஆப்ஷன் பை என்பதால் நிப்டி சரியாமல் இருந்துவிட்டால் மொத்த பணத்தையும் இழக்கும் நிலை ஏற்படலாம் என்று எச்சரித்தேன் இந்த ஆபத்து குறித்து தனக்கு தெரியும் என்றும் குறைந்த அளவு லாபம் பார்த்தவுடனேயே வெளியேறும் திட்டத்தில் உள்ளதாக அவர் கூறினார் காலை பத்து மணிக்கு பிறகு நிப்டி வீழ்ச்சியை பார்க்க தொடங்கியது எங்களின் புட் ஆப்ஷன் பிரீமியம் மேலேற தொடங்கியது என்னுடைய நண்பர் ஒன்னிஸ்டு இரண்டு என்ற கணக்கில் வர்த்தகத்தை முடித்துக் கொண்டார் அன்றைய நாள் அவர் எடுத்த ரிஸ்க் மூலமாக நூறு சதவீத லாபம் பார்த்ததை நினைத்து என்னுடைய நண்பர் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார் அடுத்து எந்த தேவையற்ற ட்ரேடையும் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நண்பர் சிஸ்டத்திலிருந்து வெளியேறிவிட்டார் ஆனால் காலை பத்தரையிலிருந்து பதினோரு மணி வரை நிப்டி இன்னும் சரிய தொடங்கியது என்னுடைய லாபமும் மேலுங்கிலுமாக சென்று கொண்டிருந்தது நிப்டி குறித்து எனக்கு சற்று குறுகிய பார்வையை இருந்ததென்றாலும் அது இன்னும் சரியும் என்று நான் நினைக்கவில்லை பிறகு தொலைக்காட்சியில் சர்ஜிக்கல் அட்டாக் குறித்த செய்தியை பார்த்தபோதுதான் இதுதான் காரணமாக இருக்கும் என்று புரிந்து கொண்டேன் அன்றைய நாள் சரியாக மாத இறுதி எக்ஸ்பைரி நாள் சிஸ்டம் எனக்கென்றே ஷார்ட் ரைட் காண்பித்ததும் அதை நான் பயன்படுத்தி கொண்டதற்கும் எனக்கு அதிர்ஷ்டமும் உதவியது என்று நினைக்கிறேன் நான் பிறக்கும் போதே புத்திசாலி என்று நினைத்து கொண்டேன் நிப்டி மேலும் சில புள்ளிகள் விழ ஆரம்பித்த உடனேயே என்னுடைய ஷார்ட் பொசிஷனை நான் முடித்து கொண்டேன் மதியம் பன்னிரண்டு மணி ஆகும்போது என்னுடைய பெரும்பாலான ஷார்ட் பொசிஷன்களை முடித்து விட்டேன் மிகவும் சிறிய அளவிலான ஷார்ட் வர்த்தகங்களை கையில் வைத்திருந்தேன் அதை சந்தை நாளின் இறுதி வரையில் வைத்திருக்கலாம் என்று முடிவு செய்தேன் அன்று மதியம் சாப்பிடும் எண்ணமே வரவில்லை என்பதால் பங்குகளின் விலை ஏற்ற இறக்கத்தை பார்க்க உட்கார்ந்து விட்டேன் கடைசியாக சந்தையும் முடிவுக்கு வந்தது அந்த புட் ஆப்ஷன்களை ஒன்று புள்ளி ஐந்து என்ற விலைக்கு வாங்கினேன் என்னுடைய ஆவரேஜ் பங்கு சந்தை முடிந்த விலை ஐம்பத்தி ஒன்று என்னுடைய ட்ரேடிங் வாழ்க்கையிலேயே நான் அதிக லாபம் பார்த்தனால் அதுதான் அந்த வாட்ஸ்அப் குழுவில் இருந்த உறுப்பினர்கள் எல்லாம் என்னை வாழ்த்தினார்கள் ஆனால் நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை அதற்கான காரணம் மிகவும் எளிமையானதாக இருந்தது நான் வாங்கியிருந்த புட் ஆப்ஷன் நூத்தி ஐம்பத்தைந்து புள்ளிகள் வரை சென்று நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று என்ற புள்ளியில் முடிந்தது எனவே என்னுடைய ஷார்ட் பொசிஷன் எல்லாவற்றையும் நாளின் இறுதி வரையில் கையில் வைத்திருந்தால் மூன்று மடங்கு லாபத்தை பார்த்திருப்பேன் நான் இதை பேராசையாக சொல்லவில்லை 
என்னுடைய லாபங்களை கையில் வைத்துக் கொள்ள தெரியாமலேயே நான் வர்த்தகங்களை முடிக்க ஆரம்பித்தேன் மார்க் டு மார்க்கெட்டில் ஒவ்வொரு முறை முன்னேற்றம் பார்த்த போதும் உளவியல் ரீதியாக நிறைய விஷயங்களை மூளை உருவாக்கி இருந்தது ஒரு நாள் பணம் அமைதியாக உட்காருவதன் மூலமாகவே வளர்கிறது ட்ரேடிங் செய்வதால் இல்லை என்ற வாக்கியத்தை படித்த ஞாபகம் அதே போல சிந்தனையால் பெரிய அளவு பணத்தை ஈட்ட முடியாது அமைதியாக உட்காருவதாலேயே அது நடக்கிறது என்ற இன்னொரு வாசகமும் நினைவிற்கு வந்தது அன்றைய நாள் தொடர்பயிற்சியின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கும் இந்த வாசகங்களின் சிறப்பை புரிந்து கொண்டேன் ஒரு வெற்றிகரமான வர்த்தகர் ஆவதற்கு லாபத்தை எப்படி சந்தையில் பயன்படுத்துவது என்று தெரிந்திருக்க வேண்டும் மிகப்பெரிய லாபத்தை பார்த்திருந்தாலும் அன்றைய நாள் நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை அதனால் தான் ட்ரேடிங் குறித்து என்னுடைய உளவியலை வளர்த்து கொள்ள விபாசனா தியான பயிற்சியில் சென்று சேர்ந்தேன் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் குறித்து என்னென்ன தலைப்புகளில் பேசினாலும் அது குறித்த உளவியல் பற்றி பேச இந்த சமூகத்தில் உள்ள பலர் விரும்புவதில்லை ஆனால் ட்ரேடிங்கில் வெற்றி பெற இது மிகவும் ஒரு விஷயமாகும் உதாரணத்திற்கு நான் உங்களிடம் ஆயிரம் டாலர்களை கொடுத்து உங்களின் நகரத்தில் வாழும் என் நண்பரிடம் அதை கொடுக்க சொன்னால் எந்த சஞ்சலமும் இல்லாமல் நீங்கள் கொடுத்து விடுவீர்கள் அதுவே உங்களிடம் ஒரு மில்லியன் டாலர்கள் கொடுத்து கொடுங்கள் என்றால் உங்கள் சிந்தனையில் பல விஷயங்கள் தோன்றும் நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுக்க மாட்டீர்கள் தானே அதே போல தங்களின் பணத்தை வர்த்தகத்தில் போடும்போது வர்த்தகர்களின் மனதிலும் பல விஷயங்கள் தோன்றுகின்றன ஒரு முட்டாளிடம் துப்பாக்கியை கொடுத்தால் என்ன ஆகும் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்ல ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு பிறகு காலை பத்து மணிக்கு கண்விழிக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஓய்வு கிடைத்ததால் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே குளித்துவிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து சற்று தூரம் நடந்து அருகில் உள்ள உணவகத்திற்கு காலை உணவுக்காக செல்கிறீர்கள் இந்த மகிழ்ச்சி தொடரும் வகையில் உணவுடன் சேர்த்து காஃபியும் ஆர்டர் செய்கிறீர்கள் காஃபியை குடித்த நீங்கள் அதே குதூகலத்துடன் மெதுவாக வீட்டிற்கு நடக்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள் செல்லும் வழியில் ஒரு முட்டால் கையில் மிஷின் துப்பாக்கியுடன் நிற்கிறான் அவன் வைத்துள்ள துப்பாக்கியில் தோட்டாக்கள் நிரப்பப்பட்டு தயார் நிலையில் உள்ளது அப்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் முன்பு இருந்த அதே மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு இருக்குமா அல்லது அவன் துப்பாக்கியிலிருந்து தப்பித்து ஒளிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பயம் உங்களுக்குள் இருக்குமா இப்படி ஒரு சூழலை நினைத்து பார்க்கவே பயமாக இருக்கிறது இல்லையா ட்ரேடிங்கிலும் இதே லாஜிக் தான் ஒரு ட்ரேடரிடம் நல்ல ட்ரேடிங் மென்பொருளும் சிறப்பான ட்ரேடிங் முறையும் இருக்கலாம் ஆனால் அவரின் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த தெரியவில்லை என்றால் ட்ரேடிங் கணக்கில் அதிக பாதிப்புகளையே ஏற்படுத்துவார் இதன் மூலம் அவரின் முதலீடுகளை மொத்தமாகவோ அல்லது பெரும்பான்மையாகவோ இழக்கும் நாளும் வரக்கூடும் இதனால் தான் நன்கு படித்த லாபம் ஈட்டக்கூடிய வியாபாரங்களை செய்யும் வெற்றிகரமான மனிதர்கள் கூட இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் மோசமாக தோற்றுவிடுகிறார்கள் ஏனென்றால் டே ட்ரேடிங்கிற்கு அதிக புத்திசாலித்தனமோ ஆய்ந்து அறியும் திறன்களோ தேவையில்லை ஒரு ட்ரேடிங் முறையில் விடாமுயற்சியோடு ட்ரேடுகளை செயல்படுத்தும் திறனும் அமைதியான மனமுமே தேவை வர்த்தக உளவியலில் உள்ள நான்கு காரணிகள் நம் வேலையில் உள்ள பல விஷயங்கள் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டாலும் வர்த்தகத்தின் உளவியலை பொறுத்தவரையில் எதுவுமே மாறவில்லை ஒவ்வொரு டே ட்ரேடரின் மனதிலும் நான்கு உணர்வுகளே ஓடுகின்றன அது பேராசை பயம் வருத்தம் மற்றும் நம்பிக்கை இவையே உங்களின் ட்ரேடிங் உளவியலில் வெவ்வேறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன பேராசை ஒரு ட்ரேடரின் எண்ணத்தில் பேராசை என்பது வந்துவிட்டால் அவர் பார்க்கும் அனைத்து அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரம் குறித்த செய்திகளையும் முழுமையான நேர்மறைத்தன்மையுடன் பார்க்க ஆரம்பித்து விடுவார் அதில் வரும் எதிர்மறையான கருத்துக்களை ஒதுக்கி விடுவார் இது அவரின் செக்யூரிட்டி பிரைஸை உயர்த்தவும் ஒரு நேர்மறையான எண்ணத்தை கொண்டு வரவும் தூண்டுகிறது அதனால் அவர் தனது கணிப்பு சரியாக இருக்கும் என்ற எண்ணத்தில் அதிக ஆபத்தை எடுப்பார் அல்லது ட்ரேடிலிருந்து வெளிவராமல் தொடருவார் ஆனால் ஒரு முக்கிய விஷயத்தை நினைவில் வையுங்கள் லாபம் இல்லாமல் ஒருவரால் வர்த்தகம் செய்ய முடியும் ஆனால் முதலீடு இல்லாமல் செய்ய முடியாது உங்களின் முதலீட்டை பாதுகாப்பதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம் அதற்கு அடுத்ததுதான் தொடர்ந்து லாபம் ஈட்டுவது பயம் நாணயத்தின் ஒரு முகம் பேராசை என்றால் மறுமுகம் பயம் பயம் எல்லாவற்றையும் சேமிக்கும் ஒரு மனநிலையை கொண்டு வந்துவிடும் இதில் இரு வகையான பயம் உள்ளது ஒன்று ட்ரேடுகளை எடுக்க பயப்படுவது இரண்டாவது நல்ல வாய்ப்பை தவற விட்டு விடுவோமா என்று யோசிக்க செய்யும் ட்ரேடிங்கில் இதற்கு முன்பு உங்களுக்கு நடந்த எதிர்மறையான அனுபவங்களே நம் எண்ணத்தில் உள்ள பெரும்பாலான பயங்களுக்கு காரணம் உதாரணத்திற்கு ஒருவரின் ட்ரேடிங் முறை அவர் ட்ரேடில் நுழையலாம் என்று காண்பித்த பிறகும் அதில் நுழைய அவர் யோசிக்கிறார் இது எதை காட்டுகிறது என்றால் இதற்கு முன்பு இதே ட்ரேடிங் செட்டப்பில் இவர் பணத்தை இழந்துள்ளார் 
அதனால் அவரின் மூளை அந்த அனுபவத்தை வழிக்கு நிகராக பதிவு செய்துள்ளது இதுவே அவரை வர்த்தகத்தில் நுழைய விடாமல் தடுக்கிறது இத்தகைய பயத்தை நீக்க இரண்டு வழிகள் உள்ளன முதலில் உங்களின் ட்ரேடிங் செட்டப் மீது நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் நீங்களே ஒரு பத்து வருட தரவுகளை எடுத்து தேர்வு செய்த ட்ரேடிங் முறையை பயன்படுத்தி பேக் டெஸ்ட் செய்வதன் மூலம் அதில் கிடைக்கும் விடைகள் உங்கள் மூளையிலும் பதிவாகும் இது நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ள உதவும் இரண்டாவது வழி உங்கள் ட்ரேடை திட்டமிடுங்கள் உங்கள் திட்டத்தை ட்ரேட் செய்யுங்கள் உங்கள் ட்ரேடிங் முறை குறித்து தெளிவான விதிகளை எழுதுங்கள் அதை நியாயமாக கடைபிடியுங்கள் அந்த விதிகளை பங்கு சந்தை இயங்கும் போது பயன்படுத்த முயலாதீர்கள் ஏனென்றால் பங்கு சந்தை இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது நம் சிந்தனையிலும் பல எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் செட்டப்பில் ஒரு விலை காண்பிக்கப்படும் ஆனால் நீங்கள் நூறு சதவீதம் நம்பிக்கையுடன் இல்லை என்பதால் அந்த ட்ரேடில் நீங்கள் நுழையவில்லை அதன் பிறகு அந்த ட்ரேடின் விலை பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி விடுகிறது நம்முடைய ட்ரேடிற்கு இது பொருத்தமாக இருக்காது என்றாலும் இது வேறு ஒரு வர்த்தகத்திற்குள் நுழையும் வழியை தேடும் நிலைக்கு நம்மை தள்ளிவிடுகிறது இத்தகைய சூழல் ஏற்படுவது தான் அதே ட்ரேடர் அடுத்த நாள் சார்ட்டை பார்த்தவுடன் முந்தைய நாள் தவறவிட்ட வாய்ப்புகளை நினைவூட்டும் அவரின் மூளை அவரின் ட்ரேட் செட்டப் அமைந்துள்ளதாக அவரை சமாதானம் செய்து விடுகிறது இந்த நிலை ஆரம்ப கால ட்ரேடர்களுக்கு மிகவும் கடினமானது ஏனென்றால் அவர்களுக்கு அதிக அனுபவம் இருக்காது ஆஃப்லைன் சூழலில் விதிகளை உருவாக்கி பங்கு சந்தை நடக்கும் நேரத்தில் அதை மிகவும் நேர்மையாக கடைபிடிப்பதே இந்த நிலையை சமாளிக்க நமக்கிருக்கும் வழி வருத்தம் நீங்கள் எடுக்க விரும்பாத ஒரு முடிவை எடுக்கும் சூழல் வரும்போது உங்களின் மூளையில் தோன்றுகின்ற முரண்பாடே இந்த வருத்தம் நீங்கள் எதிரெதிரான இரண்டு கருத்துக்களை உங்களின் மூளையில் ஒரே நேரத்தில் வைத்திருப்பதையே இவ்வாறு விளக்குகிறார்கள் நீங்கள் ஒரு லாங் வர்த்தகம் செய்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் உங்களின் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் விதி இனிசியல் பேலன்ஸ் கையை உங்களின் பங்கின் விலையை பிரேக் செய்து விட்டது என்றால் மட்டும் அதிலிருந்து வெளியேறுங்கள் என்று சொல்கிறது என வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் நீங்கள் மேலே ஒரு பேரி செங்கல்பிங் நடப்பதை பார்க்கிறீர்கள் இப்போது ட்ரேடை தொடரலாமா அல்லது வெளியேறி விடலாமா என்ற குழப்பம் உங்களை சூழ்ந்துள்ளது உங்களின் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் சொல்வதை கேட்டு நீங்கள் வர்த்தகத்தை தொடர்ந்து செய்கிறீர்கள் ஆனால் பங்கின் விலை மீண்டும் கீழே வந்து உங்களின் ஸ்டாப் லாஸை தொடுகிறது இதிலிருந்து வெளியாகும் உங்களின் உணர்ச்சி வருத்தமாக வெளிவருகிறது இத்தகைய வருத்தங்களிலிருந்து வெளிவருவதற்கு சில வழிகளை சொல்கிறேன் கேளுங்கள் முதலில் ட்ரேடிங் செய்யும் போது உருவாகும் உணர்ச்சிகளில் வருத்தமும் ஒன்று என ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் மார்க்கெட்டில் நடக்கும் அனைத்து நல்ல நகர்வுகளையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் ஒருவர் கூட இல்லை இரண்டாவதாக பங்கு சந்தை எங்கும் போகவில்லை அங்கேயேதான் இருக்கப் போகிறது வருங்காலத்தில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கான நல்ல ட்ரேடுகள் வரும் மூன்றாவதாக நல்ல ட்ரேடிற்கும் நல்ல ட்ரேடிங் செய்வதற்கும் பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு வர்த்தகம் உங்களின் வர்த்தக வாழ்க்கையையே உருவாக்கிவிடாது அதனால் உங்களின் ட்ரேடிங் சிஸ்டத்தின் அடிப்படையில் நிறைய நல்ல வர்த்தகங்களை செய்வதில் கவனத்தை திருப்புங்கள் நம்பிக்கை வர்த்தக உளவியலில் நம்பிக்கை என்றால் நடப்பதற்கு வாய்ப்பில்லாத ஏதோ பெரிய விஷயம் நடக்கப் போகிறது என்ற எண்ணத்தில் வாழ்வது தங்களின் ட்ரேடிங் திட்டத்திலிருந்து சற்று விலகி நடக்க ஆரம்பித்த உடனேயே வர்த்தகர்களின் மூளையில் பற்றி கொள்ளும் மனித உணர்வுகளில் ஒன்றாகத்தான் நம்பிக்கை உள்ளது பார்ப்பதற்கு சாதாரணமாக இருந்தாலும் மிகவும் ஆபத்தான உணர்ச்சி இது ஒரு ட்ரேடர் செய்யும் அனைத்து தவறுகளுக்கும் ஆரம்ப புள்ளியாக கூட மாறக்கூடியது பல நேரங்களில் இந்த நம்பிக்கை பெருமையுடன் இணைந்து நிற்கிறது தனது முதலீட்டை பாதிக்கும் வகையிலான ஒரு தவறை செய்துவிட்டேன் என்று எந்த ஒரு ட்ரேடரும் ஒப்புக்கொள்வதற்கு விரும்புவதில்லை ட்ரேடிங் உளவியலை மேம்படுத்துவது எப்படி இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் ஈடுபடும் போது நம்முடைய எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்வது என்பது தினமும் நடக்கும் ஒரு போராட்டமாகும் ஆனால் அதற்கான வழிமுறைகள் என்பது மிகவும் எளிமையானதே முதலில் உங்களுக்கான ஒரு இன்ட்ராடே வர்த்தக வழிமுறையை கண்டறியுங்கள் அது நல்ல முடிவுகளை தருவதாகவும் தெளிவான விதிகளை கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும் கடுமையான நிதி மேலாண்மை திட்டத்துடன் அந்த வழிமுறையை திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்துங்கள் இரண்டாவது விஷயம் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய ஒன்று நம்முடைய சிந்தனைகளையும் தாண்டி நம் உணர்வுகள் செல்வதற்கு அனுமதித்தால் அவை கட்டுக்கடங்காமல் செயல்படும் எனவே நம் உணர்வுகளின் தாக்கத்தை கட்டுக்குள் வைக்க தினமும் முப்பது நிமிட தியானம் செய்வது அவசியமானதாகிறது மூன்றாவது விஷயம் நீங்கள் செய்யும் வர்த்தகத்தின் தரவுகளை ஒரு புத்தகத்தில் குறிப்பிடுங்கள் வார இறுதி நாட்களில் அவற்றை கவனமாக படியுங்கள் 
எந்தெந்த ட்ரேடுகளில் தோல்வியை சந்தித்தீர்களோ அவற்றை நன்றாக ஆய்வு செய்யுங்கள் உங்களுடைய ட்ரேடிங் திட்டத்தை கடைபிடித்ததால் இந்த தோல்வி வந்ததா அல்லது விதிகளை மீறியதால் வந்ததா என்று பாருங்கள் உங்களுடைய தவறுகள் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடிந்தால் நல்லது அதன் மூலமாக வருங்காலத்தில் வர்த்தகம் செய்யும் போது அதே தவறுகளை செய்யாமல் தவிர்க்கலாம் ஆல்கோ ட்ரேடிங் விபாசனா தியான பயிற்சியில் சந்தித்த என்னுடைய நண்பர் டே ட்ரேடிங்கில் பல சவால்களை சந்தித்தார் நல்ல புத்திசாலியானவர் பல ட்ரேடிங் உத்திகளை தெரிந்து வைத்திருந்தார் ஆனாலும் சந்தையின் முறைகளுக்கு ஏற்ப ட்ரேடிங் செய்வதில் மன ரீதியாக பல உளவியல் பிரச்சனைகளை சந்தித்து வந்தார் அதனால் அவர் ஆல்கோ ட்ரேடிங் குறித்து படிக்க தொடங்கினார் ஆல்கோ ட்ரேடிங்கில் தனக்கு வசதியான ஒரு ட்ரேடிங் முறையை தயார் செய்து ட்ரேடிங் செய்ய தொடங்கினார் சில பின்னடைவுகளை பார்த்த பிறகு தன்னுடைய முறையிலிருந்து விலகாமல் சிறப்பான நிதி நிர்வாக விதிகளை கடைபிடித்தபடியே தொடர்ந்து தனது முறையில் வர்த்தகத்தை தொடர்ந்தார் சில மாதங்களுக்கு பிறகு அவருக்கு நல்ல முடிவுகள் தெரிய தொடங்கின இதன் மூலம் நல்ல பணமும் ஈட்ட முடிந்தது தற்போது இது போன்ற பல வர்த்தக யுக்திகளை பயன்படுத்தி வரும் அவர் வாழ்க்கையையும் நன்றாக வாழ்கிறார் முன்பெல்லாம் பங்கு சந்தையில் தரகர்கள் சைகைகளாலும் மிகவும் சத்தமாகவும் ட்ரேடிங் செய்கிறேன் என்று சண்டை போடுவார்கள் அந்த நாட்களில் பங்கு சந்தை நடக்கும் இடத்திலிருந்து வரும் சத்தம் காய்கறி சந்தையை போலவே இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் முழுமையாக இயந்திரம் மூலமாக வர்த்தகம் செய்யும் முறையை கொண்டு வந்தது நாஸ்டாக் பிறகு மெது மெதுவாக அனைத்து பங்கு சந்தைகளிலும் இந்த முறை கொண்டு வரப்பட்டது ஆல்கோ ட்ரேடிங் என்பது கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக வேகம் எடுக்க தொடங்கியுள்ளது ஆல்கோ ட்ரேடிங் என்றால் ஆல்காரிதம் ட்ரேடிங் அல்லது ஆட்டோமேட்டட் ட்ரேடிங் என்று அர்த்தமாகும் இதில் கணினியின் மூலம் உருவான அல்காரிதம்களை வைத்து ட்ரேடுகள் நடத்தப்படும் இந்த முறையில் ட்ரேடர் ஒவ்வொரு ட்ரேடிற்கு தேவையான ஸ்டாப் லாஸ் எப்போது வர்த்தகத்தில் நுழைய வேண்டும் எப்போது வெளிவர வேண்டும் எவ்வளவு சேர்களை எடுக்க வேண்டும் அதற்கான நேரம் ஆகிய முக்கிய விஷயங்களுக்கான முறையான விதிகளை கணினியில் பயன்படுத்தப்படும் பைத்தான் ஜாவா போன்ற மொழிகளை கொண்டு பதிவேற்றம் செய்ய முடியும் சாதாரணமாக செய்யப்படும் ட்ரேடிங்கில் பங்குகளை எப்போது வாங்க வேண்டும் விற்க வேண்டும் மற்றும் ட்ரேடிற்கான ஆர்டரை எப்போது கொடுக்க வேண்டும் போன்ற விஷயங்களை வர்த்தகர் முடிவு செய்வார் ஆனால் ஆல்கோ ட்ரேடிங்கில் லைவ் மார்க்கெட்டின் எந்த முடிவுகளையும் வர்த்தகர் எடுக்க மாட்டார் சரியான பேக் டெஸ்டிங் செய்த பிறகு இதுதான் ட்ரேடிங் முறை என்று ட்ரேடர் முடிவு செய்து அந்த தொழில்நுட்பத்தை ட்ரேடிங் செய்ய லைவ் மார்க்கெட்டிற்கு அனுப்புவார் ஆல்கோ ட்ரேடிங்கின் கோடிங்குகள் சரியாக செயல்பட இரண்டு விஷயங்கள் முக்கியமானவை ஒன்று லைவ் டிக் டேட்டா மற்றொன்று ஏபிஐ கனெக்ஷன் கொண்டுள்ள ஒரு ட்ரேடிங் கணக்கு ஆல்கோ ட்ரேடிங்கின் நன்மைகள் ட்ரேடிங் செய்யும் போது மனதில் எழும் பல்வேறு உணர்வுகளை இது தவிர்க்கிறது ட்ரேடிங்கில் ஒரு ஒழுக்கத்தை கொண்டு வருகிறது வர்த்தகர்கள் வெவ்வேறு கணக்குகளில் ட்ரேடிங் ஆர்டர்களை செய்ய இது எளிமையான முறையாக உள்ளது மிகவும் வேகமாக ட்ரேடிங் முடிவுகளை அளிக்கிறது பேக் டெஸ்டிங் மற்றும் டிராடவுன் முறைகளின் முடிவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு நஷ்டம் ஏற்படும் நாட்களுக்கு கூட ஒரு வர்த்தகரை உளவியல் ரீதியாக தயார் செய்கிறது ஆல்கோ ட்ரேடிங்கின் குறைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு ட்ரேடரின் உணர்வுகளை கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ள இந்த முறை உதவி செய்கிறது இதனால் நூறு சதவீதம் ட்ரேடரின் உணர்வுகளை ட்ரேடிங் செய்யும் சூழலிலிருந்து நீக்க உதவ முடியாது உதாரணமாக உலக சந்தை அல்லது எஸ்டிஎக்ஸ் நிப்டி கணிசமான அளவில் கேப் அப் அல்லது கேப் டவுன் ஆகியவற்றை காண்பிக்கிறது என்றால் அதற்கு அடுத்த ட்ரேடிங் நாளில் ட்ரேடிங் முறையை ஆஃப் அல்லது ஆன் செய்து வைப்பதற்கான முடிவு வர்த்தகரிடமே உள்ளது அது மிகவும் சவாலான ஒன்றாகிறது இரண்டாவதாக இதற்காக நீங்கள் கொடுக்கும் கட்டணம் பல புரோக்கர்கள் தங்களின் ஏபிஐ பயன்படுத்திக் கொள்ள மாதந்தோறும் கட்டணம் வசூலிக்கிறார்கள் மேலும் ட்ரேடிங் செய்பவர் ஆல்கோ பிரிட்ஜ் இன்ட்ராடே தரவுகள் இவை இயங்கும் சர்வர்களுக்கும் பணம் செலுத்த வேண்டும் இவை ட்ரேடிங்கில் வரும் லாபத்தை கணிசமாக குறைக்கின்றன மேலும் இந்த முறை வர்த்தகர்களுக்கு நூறு சதவீத சுதந்திரத்தை கொடுப்பதில்லை பல நேரங்களில் ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தில் கோளாறு ஏற்பட்டு விடுகிறது இதனால் தினமும் நடக்கும் இந்த ட்ரேடை மேற்பார்வை செய்யும் தேவை உள்ளது இந்த வகை ட்ரேடிங் செய்வதற்கு கோடிங் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதன் மூலமே உங்களுக்கான ட்ரேடிங் முறையை வடிவமைப்பது பேக் டெஸ்ட் செய்வது மற்றும் ட்ரேடிங் ஐடியாக்களை செயல்படுத்துவது ஆகியவை சாத்தியமாகும் ட்ரேடிங் குறித்த சிறிய மாற்றத்தை செய்தாலும் ஆல்கோவில் கோடுகளை மாற்றியமைக்கும் தேவை உள்ளது நீங்கள் பங்கின் லாட் அளவை மாற்றினாலும் மார்ஜினை மாற்றினாலும் 
உங்களுக்கான புரோக்கரை மாற்றினாலும் இந்த தேவை ஏற்படுகிறது ட்ரேடிங்கின் வருங்காலமும் அதற்கான பல்வேறு வாய்ப்புகளும் ஒரு நாள் குருவும் சிஷியரும் அழகிய பூங்காவின் பக்கமாக நடந்து கொண்டு இருந்தார்கள் திடீரென நின்ற சிஷியர் குருவே நீங்கள் அமைதியை பற்றியும் அதை அடைவதற்கான பல்வேறு வழிகள் பற்றியும் நிறைய கற்றுத் தந்துள்ளீர்கள் ஆனால் உங்களிடம்தான் மிகவும் பயங்கரமான பல சண்டை முறைகளையும் போர் யுக்திகளையும் நான் பயின்றுள்ளேன் இவை இரண்டையுமே நீங்கள் எப்படி கையாளுகிறீர்கள் என்று கேட்டார் சிரித்த முகத்துடன் பதிலளித்த குரு போர்க்களத்தில் தோட்டக்காரனாக இருப்பதை விட தோட்டத்தில் வீரனாக இருப்பதே நல்லது என்று பதிலளித்தார் மிகவும் பிரபலமான இந்த சீனக்கதை பலரையும் கவர்ந்த ஒன்று இதன் கருத்து மிகவும் தெளிவாக உள்ளது இந்த கதை சண்டையிடுவதை குறிக்கவில்லை எந்த சூழலிலும் சண்டைக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது பங்கு சந்தையை பொறுத்தவரையில் பலரும் தோட்டக்காரர்களாகவே இருக்கிறார்கள் சிலரே வீரர்களாக இருக்கிறார்கள் ட்ரேடிங்கில் தோட்டக்காரரை போல் இருப்பவர்கள் மற்ற ட்ரேடர்களின் வெற்றியை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் தொட்டதெல்லாம் வெற்றி அளிக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரேடிங் முறைக்கு பின்னால் ஓடுவார்கள் பல ட்ரேடிங் பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு தொடர்ந்து செல்வார்கள் ஆனால் வர்த்தகத்தில் வீரராக இருப்பவர்கள் தங்களுக்கான ஒரு ட்ரேடிங் முறையை தேர்வு செய்வார்கள் சரியான வர்த்தக கருவியையும் தேர்வு செய்வார்கள் தங்களின் முதலீட்டிற்கு ஏற்ற லாபம் வருகிறதா என்று பார்ப்பார்கள் வர்த்தகத்தின் மீது முடிந்த அளவு குறைவான உணர்ச்சிகளை கொண்டு ட்ரேடிங் திட்டத்தை செயல்படுத்துவார்கள் ஒருவர் போருக்கு தயாராகும் போது அவர் எந்தெந்த ஆயுதங்களை பயன்படுத்தலாம் என்பதையும் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதையும் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படி அனைத்து ஆயுதங்களையும் கையாளும் திறனை வளர்த்து கொண்ட ஒருவர் போரில் வெற்றி அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அதே போல வர்த்தகர்களும் சந்தையில் உள்ள அனைத்து வர்த்தக கருவிகள் குறித்து தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ட்ரேடிங் ஒரு போர் அதில் உள்ள ட்ரேடிங் யுக்திகள் உங்கள் ஆயுதம் ட்ரேடிங் கருவிகள் குறித்த ஆழமான புரிதல் இந்த ஆட்டத்தில் நீங்கள் நிலைத்திருக்கவும் பணம் ஈட்டவும் உதவும் ட்ரேடிங்கில் உங்களுக்கு உதவும் மூன்று கருவிகள் ஈக்விட்டி ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு ட்ரேடருக்கும் இந்த மூன்று கருவிகளும் எப்படி வேலை செய்யும் என்று தெரிந்திருக்க வேண்டும் இதற்காக ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் ஒரு ட்ரேடரின் கணக்கில் மூன்று புள்ளி எண்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் இன்போசிஸ் நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினைந்து புள்ளிகள் நம்முடைய எடுத்துக்காட்டிற்காக அதுவே அடுத்த இரண்டு சந்தை நாட்களில் எண்பத்தோரு புள்ளிகள் உயர்ந்து அதாவது ஐந்து சதவீதம் உயர்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் இதில் ஈக்விட்டி முறைப்படி பார்த்தால் கணக்கில் உள்ள மூன்று புள்ளி எண்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாயை வைத்து இருநூற்றி முப்பத்தெட்டு ஷேர்களை வாங்க முடியும் ஐந்து சதவீதம் சந்தை உயர்வு காரணமாக வரும் லாபத்தின் மதிப்பு ரூபாய் பத்தொன்பதாயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி எட்டாக இருக்கும் அப்படி என்றால் கணக்கின் முதலீட்டு தொகைக்கு கிடைத்த ரிட்டர்ன்ஸ் மதிப்பு ஐந்து சதவீதம் இதில் ஃபியூச்சர் முறையில் பார்த்தால் கணக்கில் இருந்த மூன்று புள்ளி எண்பத்தைந்து லட்சத்தை கொண்டு ட்ரேடர் ஒரு லாட் அதாவது அறுநூறு ஷேர்களை ஃபியூச்சர்ஸில் வாங்க முடியும் சந்தையில் ஏறிய ஐந்து சதவீதத்தால் கிடைக்கும் லாபம் என்பது ரூபாய் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி அறுநூறாக இருக்கும் அப்படி பார்த்தால் முதலீட்டு தொகைக்கு கிடைத்த ரிட்டர்ன்ஸ் மதிப்பு பன்னிரண்டு புள்ளி ஆறு சதவீதமாகிறது ஆக ஈக்விட்டியை விட ஃபியூச்சர்ஸ் முறை நல்ல பணம் ஈட்டி தருகிறது ஆனால் ட்ரேடர்கள் நினைவில் வைக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஃபியூச்சர்ஸ் இருமுனை கத்தி போன்றது லாபம் எப்படி அதிகமோ அதே போல் நஷ்டமும் அதிகமாகவே இருக்கும் யாரெல்லாம் ஃபியூச்சர்ஸ் ட்ரேட் செய்யலாம் எந்த ஒரு சந்தை நாளிலும் கேப் ஓபன் ஏற்படும் என்பதால் ஃபியூச்சர்ஸில் பொசிஷன் ட்ரேடிங் செய்யும் போது அதிக ஆபத்தை சந்திக்கும் நிலை இருக்கவே செய்கிறது இது உங்களின் நிதி நிர்வாக விதிகளையும் குழப்பிவிடுகிறது நீங்கள் ஃபியூச்சர்ஸ் முறையில் பொசிஷனல் ட்ரேடிங் செய்வது என்று முடிவு செய்து விட்டீர்கள் என்றால் பங்கின் விலையிற்கு பத்து சதவீதம் கீழ் நோக்கி இருந்தாலும் உங்களின் முதலீட்டில் பத்து சதவீதத்திற்கு அதிகமாக நஷ்டமாகாமல் இருக்கும் வகையில் ட்ரேட் செய்யுங்கள் முன்பு கேட்ட அதே இன்போசிஸ் எடுத்துக்காட்டையே கவனிப்போம் முன்பு சொன்னது போலவே பங்கின் கேப் இன்னும் மேல் நோக்கி செல்லும் என்ற எண்ணத்தில் ட்ரேடர் முழு இரவு தனது பொசிஷன் இருக்கும் வகையில் ட்ரேட் செய்வது என்று முடிவு செய்துள்ளார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஆனால் அடுத்த நாள் பங்கின் மதிப்பு கேப் பத்து சதவீதம் கீழ் நோக்கி இருந்ததால் அந்த ட்ரேடர் ரூபாய் தொண்ணூத்தாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இறந்திருப்பார் அதாவது அவருடைய ட்ரேடிங் முதலீட்டில் 
இருபத்தைந்து சதவீதத்தை இழந்திருப்பார் இதிலிருந்து அவர் மீண்டு வருவது மிகவும் கடினமானதாக இருக்கும் அதுவே வர்த்தகரிடம் பத்து லட்சம் ரூபாய் இருந்து அதில் ரூபாய் தொண்ணூத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூறு மட்டுமே நஷ்டமாகி இருந்தால் அது அவரின் முதலீட்டில் பத்து சதவீதமாக இருக்கும் அதிலிருந்து மீண்டு வரும் வாய்ப்பு அவருக்கு உள்ளது அப்படியென்றால் இந்திய சந்தை சூழலை பொறுத்தவரையில் ஒரு வர்த்தகரால் பத்து லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்ய முடிந்தால் பியூச்சர்ஸ் முறையில் பொசிஷனல் ட்ரேடிங் செய்ய முடியும் இந்த கேப் குறித்து அவ்வளவாக கவலைப்பட தேவையில்லை என்பதால் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் செய்பவர்கள் பியூச்சர்ஸில் ட்ரேடிங் செய்ய நன்றாக திட்டமிடலாம் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் நிலையில் இந்த கேப்புகளுக்கான சாத்தியக்கூறு குறைவாகவே உள்ளது அப்படியே இருந்தாலும் எளிதில் சமாளிக்கக்கூடிய ஒன்றாகவும் தான் இருக்கும் கடந்த பகுதிகளில் நாம் கேட்டதை போல அனைத்து இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் விதிகளும் இந்த ட்ரேடிங் முறைக்கு பொருந்தும் முக்கியமாக எந்த வர்த்தகத்திலும் உங்கள் முதலீட்டில் இரண்டு சதவீதத்திற்கு மேல் இலக்காமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு சந்தை நாளில் உங்கள் முதலீட்டில் பத்து சதவீதத்திற்கு மேல் இலக்காமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங் உலகில் மிகவும் பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு வழிமுறை குறிப்பிட்ட விலையில் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் ஒரு அண்டர்லையிங் ஸ்டாக்கை வாங்கவோ விற்கவோ பெறப்படும் ஒப்பந்தத்தை ஆப்ஷன் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்படும் விலை என்பது ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் என்றும் கால அளவு ஒப்பந்தம் வாங்கியவர் தனது உரிமையை நிலை நிலைநாட்ட வேண்டிய கடைசி தேதி எக்ஸ்பைரி என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது நீங்கள் நூறு என்ற மதிப்பில் குறிப்பிட்ட பங்குகளை மாத இறுதிக்குள் வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தை வாங்குகிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்படியென்றால் மாத இறுதிக்குள் நீங்கள் அதை வாங்கியாக வேண்டும் என்ற கட்டாயமில்லை ஆனால் அந்த பங்குகளை வாங்குவதற்கான உரிமையை நீங்கள் பெற்றுள்ளீர்கள் அதாவது அதற்கான ஆப்ஷனை உங்களுக்கு தருகிறது இருந்தாலும் அந்த உரிமைக்காக நாம் கொடுக்கும் சிறிய தொகை பிரீமியம் என்று குறிக்கப்படுகிறது இதில் இரண்டு வகையான ஒப்பந்தங்கள் இருக்கின்றன முதலில் கால ஆப்ஷன் இது எக்ஸ்பைரி நேரத்திற்குள் குறிப்பிட்ட விலையில் உள்ள பங்கை வர்த்தகர் வாங்குவதற்கு வழி செய்கிறது இரண்டாவது புட் ஆப்ஷன் இதில் எக்ஸ்பைரி நேரத்திற்குள் குறிப்பிட்ட விலையில் உள்ள பங்கை விற்க வழி செய்கிறது ஒரு ட்ரேடர் பங்கை வாங்கும் போது அதன் விலை ஏறும் என்ற எண்ணத்தில் கால ஆப்ஷன் செய்தாலோ ஸ்டாக்கின் விலை குறையும் என்ற எண்ணத்தில் புட் ஆப்ஷன் எடுத்தாலோ இதை லாங் ட்ரேடிங் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒரு ட்ரேடர் பங்கை விற்கும் போது அதன் விலை இறங்கும் என்ற எண்ணத்தில் கால ஆப்ஷன் செய்தாலோ ஸ்டாக்கின் விலை ஏறும் என்ற எண்ணத்தில் புட் ஆப்ஷன் எடுத்தாலோ இதை ஷார்ட் ட்ரேடிங் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ஐடிஎம் ஏடிஎம் ஓடிஎம் எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரைக் பிரைஸை தேர்வு செய்வதன் மூலம் ஒரு ட்ரேடரின் வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி மாறும் அவரின் முதலீட்டிற்கு ஈட்டப்பட்ட பணம் எவ்வளவு மாறும் ஆகியவை குறித்து தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதனால் இந்தி மணி அத்தி மணி மற்றும் அவுட் ஆஃப் தி மணி ஆகியவை குறித்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஐடிஎம் ஆப்ஷன் இதில் கால ஆப்ஷன் எடுக்கும் போது அந்த நேரத்திற்கான தொகை ஸ்ட்ரைக் பிரைஸை விட அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் உடனடியாக செயல்படுத்தினால் அதிக பணம் ஈட்ட முடியும் ஏடிஎம் ஆப்ஷன் இதில் கால ஆப்ஷன் எடுக்கும் போது அந்த நேரத்திற்கான தொகையும் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸும் சமமாக இருப்பதால் உடனடியாக செயல்படுத்தினாலும் எந்த பணவரவும் இருக்காது ஓடிஎம் ஆப்ஷன் இதில் கால ஆப்ஷன் எடுக்கும் போது அந்த நேரத்திற்கான தொகை ஸ்ட்ரைக் பிரைஸை விட குறைவாக இருக்கும் என்பதால் உடனடியாக செயல்படுத்தினால் பண நஷ்டமே ஏற்படும் ஆப்ஷன்ஸ் முறையில் டைம் டிகேவின் முக்கியத்துவம் அடுத்த பகுதியில் சில சக்தி வாய்ந்த ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங் யுக்திகள் குறித்து நாம் விரிவாக கேட்க இருக்கிறோம் ஆனால் ஆப்ஷன்ஸ் பிரீமியத்துடன் சேர்ந்து இயங்கக்கூடிய சில காரணிகள் குறித்து தெரிந்து கொள்வது அத்தியாவசியம் ஆகிறது டெல்டா மற்றும் காமா ஆகிய விலைகளின் மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது அது ஆப்ஷன்ஸின் பிரீமியத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இந்த மாற்றங்களின் திசை மற்றும் அளவு எவ்வளவு இருக்கும் என்பதை சில ஆய்வுகளை கொண்டு கண்டறிய முடியும் டெல்டா மற்றும் காமா ஆகியவற்றை தவிர ஆப்ஷன்ஸ் பிரீமியத்தை பாதிக்கும் அடுத்த முக்கிய விஷயம் டைம் டிகே இதை தீட்டா என்று சொல்வார்கள் ஆப்ஷன் செல்லர்களின் வசதிக்கு டைம் டிகே வேலை செய்யும் ஆப்ஷன்ஸ் ஒப்பந்தம் முடியும் தருவாயில் இதனுடைய செயல்பாடுகள் அதிகமாக இருக்கும் ஒப்பந்தத்தின் கடைசி தேதி வரும்போது அனைத்தும் அவுட் ஆஃப் மணி சூழலுக்கு சென்று பூஜ்யத்தை நோக்கி செல்லும் இந்த சூழலில் ஆப்ஷன்ஸ் விற்கும் பலர் லாபம் பார்க்க முயலுவார்கள் இதனால்தான் ஆப்ஷன்ஸை வாங்குவதை விட 
விற்பதில் வெற்றி பெறுவதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகமாக உள்ளது உதாரணத்திற்கு ஒரு பங்கின் புள்ளிகளில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு ஏற்றம் இருக்கும் என்று கண்டறிந்த வர்த்தகர் தனது பிரீமியத்தை எடுப்பதற்காக அதன் புட் ஆப்ஷன்ஸை விற்பனை செய்கிறார் அவரின் ஆப்ஷன்ஸின் விலை ஸ்ட்ரைக் பிரைஸை விட கீழே போனால் நஷ்டத்தை சந்திப்பார் ஆனால் பிரைஸ் மேலேயோ பக்கவாட்டிலோ சென்றால் அவருக்கு பணம் கிடைக்கும் ஆப்ஷன்ஸை விற்பதில் ஆபத்து அளவாகவே இருக்கிறது இருந்தாலும் இரண்டு வகையில் வர்த்தகர்கள் ஆபத்தை சமாளிக்க வேண்டும் ஒன்று ஸ்டாப் லாஸ் பை ஆர்டர் செய்வதில் இன்னொன்று ஹெட்ஜிங் செய்வதில் ஸ்டாக்கின் விலை திடீரென குறைந்தால் மட்டுமே ஆப்ஷன் செல்லருக்கு பண இழப்பு ஏற்படும் ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங் செய்யும் போது ஸ்ட்ரைக் பிரைஸை தேர்வு செய்வது எப்படி ஒரு பங்கு அல்லது இண்டெக்ஸை வாங்குவதற்கோ விற்பதற்கோ குறிப்பிடப்படும் முடிவான தொகையையே ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் என்று சொல்வார்கள் ஒரு வர்த்தகர் கால் ஆப்ஷன்ஸில் வாங்குகிறார் என்றால் குறிப்பிட்ட அந்த பங்கு அல்லது இண்டெக்ஸை ஏற்கனவே முடிவு செய்திருந்த விலையில் வாங்குவதற்கான உரிமையை மட்டுமே அவர் வாங்குகிறார் என்று அர்த்தமாகும் அதே கால் ஆப்ஷனை அதே ஸ்ட்ரைக் பிரைஸில் அதே எக்ஸ்பைரியில் விற்பதற்கு நீங்கள் முடிவு செய்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்படியென்றால் ஏற்கனவே முடிவு செய்திருந்த விலையில் அந்த பங்கை வாங்குவதற்கான உரிமையை நீங்கள் விற்கிறீர்கள் இதற்கு உங்களுக்கு பிரீமியம் கிடைக்கும் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு வேலையை செய்கிறது நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் தேர்வு செய்துள்ள அந்த பங்கு அல்லது இண்டெக்ஸ் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் அளவை தொடவில்லை என்றால் உங்களின் பிரீமியம் பூஜ்யமாகிவிடும் ஆனால் மிகவும் தூரமாக உள்ள ஒரு ஸ்ட்ரைக் பிரைஸை நீங்கள் தேர்வு செய்தால் உங்களுக்கான பிரீமியம் மிகவும் குறைவாக வரும் இதனால் உங்கள் ஆர்ஓஐ என்று சொல்லப்படும் முதலீட்டிற்கு ஏற்ற பணம் குறைந்துவிடும் எனவே நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸை வாங்கினாலும் விற்றாலும் சரியான ஸ்ட்ரைக் பிரைஸை தேர்வு செய்வதென்பது மிக முக்கியமான விஷயமாகிறது இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கிற்கான சிறப்பான நான்கு ஆப்ஷன் யுக்திகள் ஈக்விட்டியில் ஆபத்து குறைவு கிடைக்கும் பணமும் குறைவு ஃபியூச்சர்ஸில் மிதமான ஆபத்து அதே போல மிதமான பணமும் ஈட்டலாம் ஆனால் மிகவும் பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒன்றுதான் ஆப்ஷன்ஸ் இதில் மிக குறைந்த ஆபத்து முதல் மிக அதிகமான ஆபத்து வரையில் சந்திக்கலாம் அதே போல மிகவும் குறைவானது முதல் மிக அதிகமான பணத்தையும் பார்க்க முடியும் இவை எல்லாமே வர்த்தகர் ஆப்ஷன்ஸ் முறையை எப்படி பயன்படுத்துகிறார் என்பதை பொறுத்தே இருக்கிறது அது மட்டுமில்லாமல் ஆப்ஷன்ஸ் முறையை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக உங்களின் போர்ட்போலியோவை பாதுகாக்கவும் அதற்கு கிடைக்கும் ரிட்டர்ன்ஸை அதிகப்படுத்தவும் முடியும் மேலும் உங்களின் ஆப்ஷன் ஒப்பந்தம் கடைசி தேதியை நெருங்கும் போது அதனால் எவ்வளவு லாபம் அல்லது நஷ்டம் வரப்போகிறது என்பதையும் நீங்கள் கணக்கு பார்க்க முடியும் ஈக்விட்டி மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆகிய இரண்டும் ட்ரேடு புள்ளிகள் மேலே அல்லது கீழே என எந்த வகையில் செல்கிறது என்பதை கணக்கிட்டு வர்த்தகர் பணம் பார்க்க முடியும் ஆனால் எந்த வழியில் புள்ளிகள் சென்றாலும் ஆப்ஷன்ஸ் முறையில் வர்த்தகர் பணம் ஈட்டலாம் ஹெட்ஜிங் முறைக்கு நேர் எதிராக உள்ளது ஸ்பெக்குலேஷன் முறை இதற்கும் ஆப்ஷன்ஸை பயன்படுத்த முடியும் மேலும் ஈக்விட்டி மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆகிய முறைகளுடன் மேலும் ஈக்விட்டி மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆகிய முறைகளுடன் ஒப்பிடும் போது ஆப்ஷன் முறை ஸ்பெக்குலேஷனில் அதிகப்படியான ரிஸ்க் ரிவார்டு தருகிறது இதன் மூலமாக அதிகப்படியான ரிட்டர்ன்ஸ் தொகை கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது குறைந்த முதலீட்டில் இதை செயல்படுத்த முடியும் இதனால் பல்வேறு மாறுபட்ட யுக்திகளை கையாளுவதற்கான சாத்தியங்களும் கிடைக்கின்றன வருங்காலத்தில் ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங் ஏன் கட்டாயமானதாகிறது பங்கு சந்தையில் பணம் கொடுத்து சில ஸ்டாக்குகளை ஏன் ட்ரேடர்கள் வாங்குகிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஏனென்றால் அது செயல்படுத்தவும் புரிந்து கொள்ளவும் சுலபமாக இருக்கிறது ஃபியூச்சர்ஸ் முறை கூட குறிப்பிட்ட அளவு வரையில் சமாளிக்க வசதியாகவே இருக்கிறது ஆனால் ஆப்ஷன்ஸ் என்று வரும்போது பலரும் அதில் உள்ள நுணுக்கங்களையும் எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதையும் புரிந்து கொள்ள சிரமப்படுகிறார்கள் ஆனாலும் நான் தற்போது சொல்ல போகும் காரணங்களுக்காகவே வர்த்தகர்கள் ஆப்ஷன் முறையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் டே ட்ரேடிங் செய்பவர்களுக்கு மார்ஜின் அதிகமாக கிடைப்பதை தடுப்பதற்கான செபி புதிய ஒரு விதிமுறையை கொண்டு வந்துள்ளது அப்படி என்றால் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு செப்டம்பர் முதல் நீங்கள் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் அல்லது பொசிஷனல் ட்ரேடிங் என எந்த முறையிலும் ஒரு லாட்டை வாங்கினாலும் அதற்காக தேவைப்படும் முதலீடு என்பது ஒன்றே என மாற்றப்பட்டுள்ளது 
எனவே நீங்கள் ஃபியூச்சர்ஸ் பகுதியில் ட்ரேடிங் செய்யும் இன்ட்ராடே வர்த்தகர் என்றால் உங்களுக்கான சிறப்பான ரிட்டர்ன்ஸை எடுப்பதில் பல சவால்கள் வந்துள்ளன மேலும் நிஃப்டியின் பட்டியலில் நன்றாக செயல்பட்டு வரும் சில பங்குகளின் ஒரு லாட் ஃபியூச்சர்ஸை வாங்குவதற்கு ஏற்ற முதலீடு என்பது பலரிடம் இருக்க வாய்ப்பு குறைவாக உள்ளது ஆனால் ஆப்ஷன்ஸ் முறையில் நீங்கள் பல்வேறு யுக்திகளை பயன்படுத்தி முதலீட்டிற்கு ஏற்ற ரிட்டர்ன்ஸை எடுக்க முடியும் மேலும் இந்த யுக்திகளை கையாள உங்களிடம் குறைந்த அளவிலான முதலீடு இருந்தாலே போதுமானது நிலையற்ற பங்கு சந்தை சூழல்களை தவிர்ப்பதற்கு கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கத்திலிருந்து பல சந்தைகளும் நிலையற்ற தன்மை உடையதாக மாறிவிட்டது வர்த்தகர்களுக்கு இது சாதகமான சூழல்தான் என்றாலும் இந்த சூழலை சமாளிக்க சில திறன்களும் தேவைப்படுகின்றன உங்களின் உணர்வுகளை கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ளுதல் லாபம் ஏற்படும் சூழலில் தொடர்ந்து ட்ரேடிங் செய்வதற்கான திறன் ஸ்டாப்லாஸின் அடிப்படையில் உங்களின் பொசிஷன் சைஸை மாற்றி அமைப்பது உள்ளிட்ட திறன்களும் தேவைப்படுகின்றன அது மட்டுமில்லாமல் பங்கில் ஏற்படும் அதிக அளவிலான கேப் அப் அல்லது கேப் டவுன் சூழலும் இன்ட்ராடே ட்ரேடர்களுக்கு சவாலாக அமைகிறது எனவே நல்ல திறமையுள்ள டே ட்ரேடர்கள் ஆப்ஷன்ஸ் முறையை அதிக பணம் ஈட்ட யூகத்தின் அடிப்படையிலான ஒரு கருவியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் திறன்களை வளர்த்து வரும் வர்த்தகர்கள் இந்த முறையை வைத்து தங்களின் நஷ்டத்தை கட்டுக்குள் வைப்பதோடு லாபத்தையும் அதிகப்படுத்தலாம் முதலீட்டாளர்கள் தங்களின் போர்ட்போலியோவை இழப்பு காப்பு செய்வதன் மூலமாக ஆபத்தை குறைக்கலாம் வாராந்திர ஆப்ஷன்ஸ் முறைகளின் நன்மைகளை பயன்படுத்தும் வழிகள் வாராந்திர ஆப்ஷன்ஸ் முறை அறிமுகமாவதற்கு முன்பு வரை டெரிவேட்டிவ்ஸ் பரிவர்த்தனை முறை மிகவும் சுமூகமாகவே போய்க் கொண்டிருந்தது வாராந்திர ஆப்ஷன்ஸ் முறை பல டே ட்ரேடர்களை ஈர்த்ததோடு அதில் பங்கெடுப்பவர்களின் அளவும் அதிகரிக்க தொடங்கியது ஆனால் இதில் பங்கு பரிவர்த்தனை செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும் நான்கு மடங்கு அதிகமாக உள்ளது ஒரு நல்ல யூக வணிகர் ஆப்ஷன்ஸ் ஒப்பந்தங்களை வாங்குவதில் ஈடுபடுவார் திறமையான ஒரு வணிகர் தெளிவான ஸ்டாப்லாஸ் வைத்துக் கொண்டு ஆப்ஷன்ஸை விற்பதில் கவனம் செலுத்துவார் அதே போல புத்திசாலித்தனமாக யுக்தியை கண்டறியும் ஒரு வணிகர் ஆப்ஷன்ஸில் உள்ள பல யுக்திகளை நம்பி பணம் ஈட்ட முயலுவார் அதனாலேயே இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் மூலமாக பணம் ஈட்ட முயலும் வணிகர்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் குறித்த அடிப்படை அறிவும் அதில் உள்ள சில முக்கியமான யுக்திகள் குறித்த அறிவும் இருக்க வேண்டும் முதல் யுக்தி கிரெடிட் ஸ்ப்ரெட் ஆப்ஷன் ஒப்பந்தங்களை வாங்குதல் மற்றும் விற்றல் ஆகிய இரண்டையும் கொண்ட ஒரு சிறப்பான யுக்தி தான் கிரெடிட் ஸ்ப்ரெட் இதில் இரண்டு வகை இருக்கிறது கிரெடிட் கால் ஸ்ப்ரெட் மற்றும் கிரெடிட் புட் ஸ்ப்ரெட் வணிகம் டியரிஸ் வகையில் சென்றால் கிரெடிட் கால் ஸ்ப்ரெட் பயன்படுத்தப்படுகிறது பங்கின் விலை கணிசமான அளவு உயரம் என்று வணிகர் எதிர்பார்த்தால் அப்போது கிரெடிட் புட் ஸ்ப்ரெட் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதனால் கிடைக்கும் சில நன்மைகளை பார்ப்போம் உங்களுக்கு வணிகத்தில் கிடைக்கும் லாபம் நஷ்டம் குறித்து தெளிவாக அறிய முடியும் வணிகம் செய்வதில் உள்ள பெரும் நஷ்டம் ஏற்படும் சூழலை இது தவிர்க்கிறது பங்கு அல்லது இண்டெக்ஸின் ஸ்டாப்லாஸ் மிகவும் பெரியதாக இருக்கும் சூழலிலும் வணிகத்தை சமாளிக்க இது உதவுகிறது டைம் டீக்கே நமக்கு சாதகமாக செயல்படுகிறது ஸ்டாக்கின் விலை பக்கவாட்டிலே போனாலும் நமக்கு லாபத்தையே இது கொடுக்கிறது இரண்டாவது யுக்தி டெபிட் ஸ்பிரட் இதுவும் கிரெடிட் ஸ்பிரட் போலவே செயல்படும் என்றாலும் இதன் செயல்பாடு வேறு வழியில் இருக்கும் கிரெடிட் ஸ்பிரட்டில் நாம் பிரீமியம் தொகையை பெறுவோம் டெபிட் ஸ்பிரட்டில் நாம் தான் கொஞ்சம் பிரீமியம் தொகையை செலுத்துவோம் எளிமையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆப்ஷன்ஸ் பையிங் முறையை போன்றது டெபிட் ஸ்பிரெட் ஆப்ஷன்ஸ் செல்லிங் முறையை போன்றது கிரெடிட் ஸ்பிரெட் டெபிட் ஸ்பிரெட்டில் அதிக பிரீமியம் இருக்கும் ஆப்ஷன் ஒப்பந்தங்களை வாங்கும் நாம் அதே பங்கு அல்லது இண்டெக்ஸில் உள்ள குறைந்த பிரீமியம் கொண்ட ஆப்ஷன்ஸ் ஒப்பந்தத்தை விற்றுவிடுவோம் இங்கு ஷார்ட் ஆப்ஷன்களுக்கு நாம் செலுத்தும் பிரீமியம் தொகையை விட லாங் ஆப்ஷன்களுக்கு நாம் செலுத்திய தொகை அதிகமாக இருக்கும் சிறியது மிதமான அல்லது பக்கவாட்டில் பங்குகள் நகரும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கும் போது கிரெடிட் ஸ்பிரெட் நல்ல முடிவாக இருக்கும் ஆனால் பங்குகளில் பெரிய நகர்வுகள் இருக்கும் எனும் போது டெபிட் ஸ்பிரெட் நல்ல வழியாக உள்ளது டெபிட் ஸ்பிரெட்டில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன ஒன்று புட் டெபிட் ஸ்பிரெட் மற்றொன்று கால் டெபிட் ஸ்பிரெட் தங்களின் பங்கு அல்லது இண்டெக்ஸ் பியரிஸ் முறையில் இருக்கும் போது வர்த்தகர்கள் புட் கிரெடிட் ஸ்பிரெட்டை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதே போல பங்குகள் புல்லிஷ் முறையில் இருக்கும் போது கால் டெபிட் ஸ்பிரெட்டை பயன்படுத்துகிறார்கள் மூன்றாவது யுக்தி ஷார்ட் ஸ்ட்ராங்கிள் பங்குகள் பக்கவாட்டில் நகரப்போகிறது என்று எதிர்பார்க்கும் நேரத்தில் வர்த்தகர்கள் அவர்களின் யுக்திகளை இறக்குவார்கள் ஷார்ட் ஸ்ட்ராங்கிள் என்பது ஒரு ஷார்ட் கால் மற்றும் ஒரு ஷார்ட் புட் ஆகியவற்றை கொண்டது இந்த இரு ஆப்ஷன்களும் 
ஒரே பங்கு அல்லது இண்டெக்ஸினுடையதாக இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் வெவ்வேறு ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் இதில் லாபத்திற்கான வாய்ப்பென்பது ஆப்ஷன்களின் ஒப்பந்தங்களுக்கு பெரும் பிரீமியத்தை பொறுத்தது உங்கள் பங்குகளின் விலை உயர்ந்தால் இந்த யுக்தியின் மூலம் நஷ்டம் ஏற்படலாம் பங்குகளின் விலை இறங்கினால் மார்ஜினல் அளவு லாபம் பார்க்க முடியும் உதாரணத்திற்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி நிப்டியை எடுத்துக்கொள்வோம் இதில் வீக்லி எக்ஸ்பைரி உள்ளது சரியாக பாயிண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் சந்தை தொடங்குகிறது ஆரம்பித்த ஐந்து நிமிடங்களில் முந்தைய நாளின் அதிகபட்ச புள்ளிகள் அல்லது சந்தை நாள் முடியும் போது இருந்த புள்ளிகள் இரண்டையுமே அது தொடவில்லை சார்ட்டின் கீழ்ப்பகுதியில் மிகவும் பலமான ரிஜெக்ஷனை பார்த்துள்ளது பங்கின் விலை மிகவும் மெதுவாக மேலேறி கொண்டிருந்துள்ளது இதனால் மீதம் உள்ள சந்தை நாள் முழுவதும் இந்த பங்கு பக்கவாட்டில் செல்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகளே அதிகமாக உள்ளது மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் மெத்தடாலஜியில் இந்த சூழலை பேலன்ஸ்டு ஓபன் என்று கூறுவார்கள் எனவே ஒரு மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் வர்த்தகர் கடந்த நாட்களின் புள்ளி அளவான பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது முதல் பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆகிய புள்ளிகளுக்கிடையே இது பக்கவாட்டில் செல்லும் என்று எதிர்பார்ப்பார் அதனால் சந்தை தொடங்கிய ஐந்து நிமிடங்களில் பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கால் ஆப்ஷன் மற்றும் பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது புட் ஆப்ஷன் ஆகியவற்றை விற்றுவிட்டார் காலை ஒன்பது இருபது மணிக்கு நிப்டி பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கால் ஆப்ஷன் மதிப்பு ரூபாய் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி எழுபத்தைந்தாக உள்ளது நிப்டி பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது புட் ஆப்ஷனின் மதிப்பு ரூபாய் ஐம்பத்தெட்டாக உள்ளது அப்படி என்றால் அவரின் கணக்கில் ரூபாய் தொண்ணூத்தைந்து புள்ளி எழுபத்தைந்து வரவு வந்துள்ளது இதில் அதிகபட்ச லாபம் என்பது பெறப்பட்ட பிரீமியம் தொகையின் அளவே அதாவது ரூபாய் தொண்ணூத்தைந்து புள்ளி எழுபத்தைந்து அதுவும் ஒப்பந்தத்தின் கடைசி நாள் வரையில் இந்த விலை இருந்தால் மட்டுமே பொருந்தும் இதுவே இன்ட்ராடே டிரேடராக இருந்தால் நாளின் இறுதியில் பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது மற்றும் பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆகிய புள்ளிகளுக்கு இடையே விலை முடிகிறதா என்பதை பொறுத்து உள்ளது பங்கின் விலை மேலே எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் ஏறலாம் என்பதால் அதிகபட்ச ஆபத்து என்பது உள்ளது இருப்பினும் பங்குகளை வாங்குவதற்கான ஆர்டரை கொடுப்பது பொசிஷனை முடித்துக் கொள்வது போன்ற செயல்களின் மூலமாக இதை சமாளிக்கலாம் அதுவே விலை கீழே இறங்குகிறது என்றால் ஆபத்து குறைவாகவே இருக்கும் ஏனென்றால் பங்கின் விலை பூஜ்யத்தை விட கீழே செல்ல முடியாது ஒப்பந்தத்தின் கடைசி நாளின் பங்கின் விலையில் பிரேக் ஈவன் ஏற்பட்டால் இதில் இரண்டு வகையான பிரேக் ஈவனுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது அதிக ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் மற்றும் மொத்த பிரீமியம் தொகையை சேர்த்து பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு புள்ளி எழுபத்தைந்தாக ஆகலாம் இரண்டாவது குறைந்த ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் மற்றும் மொத்த பிரீமியம் தொகையை கழித்து பதினஞ்சாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி இருபத்தைந்தாக ஆகலாம் நிப்டி பதினஞ்சாயிரத்தி எட்நூறில் முடிகிறது என்று வைத்துக் கொண்டால் அது ஸ்ட்ரைக் பிரைஸின் அளவுக்குள்ளேயே இருக்கிறது இதனால் கால் ஆப்ஷன் மற்றும் புட் ஆப்ஷன் ஆகிய இரண்டு ஆப்ஷன்களுமே எந்த மதிப்பும் இல்லாமல் காலாவதி ஆகிவிடும் இதன் மூலம் மொத்த பிரீமியம் தொகையும் லாபமே நிப்டி பதினஞ்சாயிரத்தி அறுநூறில் முடிகிறது என்று வைத்துக் கொண்டால் கால் ஆப்ஷனுக்கு மதிப்பில்லாமல் போய்விடும் ஆனால் புட் ஆப்ஷனில் கொஞ்சம் நஷ்டம் ஏற்படும் இதன் மூலமாக நீங்கள் நூத்தி ஐம்பது புள்ளிகளை இழப்பீர்கள் இதனால் ரூபாய் தொண்ணூத்தி இரண்டு நஷ்டமாகும் மூன்றாவதாக நிப்டி பதினாறாயிரத்தில் முடிகிறது என்று வைத்துக் கொண்டால் புட் ஆப்ஷனுக்கு மதிப்பில்லாமல் போய்விடும் ஆனால் கால் ஆப்ஷனில் கொஞ்சம் நஷ்டம் ஏற்படும் இதன் மூலமாக நீங்கள் நூறு புள்ளிகளை இழப்பீர்கள் இதனால் ரூபாய் அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபத்தைந்து நஷ்டமாகும் இதே எடுத்துக்காட்டு இன்ட்ராடே டிரேடிங்கில் எப்படி செயல்படுகிறது என்று பார்ப்போம் மாலை மூன்றே கால் மணிக்கு பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கால் ஆப்ஷன் முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து புள்ளிகள் என்றும் பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது புட் ஆப்ஷன் நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு அஞ்சு புள்ளிகள் என்றும் இருந்துள்ளது இதில் பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கால் ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் நுழைந்து வெளியேறியதன் மூலம் கிடைத்த லாபம் இரண்டு புள்ளி ஏழு அதே போல பதினைந்தாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது புட் ஆப்ஷன் பங்கில் நுழைந்து வெளியேறியதில் கிடைத்த லாபம் பதினாறு புள்ளி முப்பத்தி ஐந்து ஆகும் மொத்த லாபம் பத்தொன்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து புள்ளிகள் ஷார்ட் ட்ரேடை பொறுத்தவரையில் பல வர்த்தகர்கள் பல யுக்திகளை கையாளுகிறார்கள் சில வர்த்தகர்கள் அளவில்லாத நஷ்டத்தை தவிர்ப்பதற்காக தங்களிடம் வந்த பிரீமியம் தொகையில் இருபத்தைந்து சதவீதத்தில் ஸ்டாப் லாஸ் வைத்து வர்த்தகத்தை தொடர்கிறார்கள் சிலர் ஐம்பது சதவீதம் கூட வைக்கிறார்கள் இரண்டு பொசிஷன்களிலும் இருபத்தைந்து சதவீத ஸ்டாப் லாஸ் வைத்திருப்பதே சிறந்த ஐடியா இதன் மூலம் உங்களின் வர்த்தகத்தில் கணக்கில்லாத நஷ்டம் ஏற்படுவதை நீங்கள் தவிர்ப்பதோடு பக்கவாட்டில் இல்லாமல் மேல் அல்லது கீழ் திசையில் பங்கின் விலை போக ஆரம்பித்தால் உங்களால் லாபம் பார்க்கவும் முடியும் நான்காவது யுக்தி அ
தங்களின் பொசிஷனை தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் மார்ஜின் அளவில் உள்ள நன்மைகளை அடையவும் துறையின் கைதேர்ந்தவர்கள் பயன்படுத்தும் மேம்பட்ட ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் யுக்தி இது சார்ட் ஸ்ட்ராங்கிள் முறையின் நீண்ட செயல்முறையாக இருந்தாலும் இதில் ஆபத்தை சமாளிக்க இன்னும் இரண்டு படிகளை கடக்க வேண்டியுள்ளது இதற்கு முன்பு நாம் பார்த்த நிஃப்டியின் எடுத்துக்காட்டையை இதில் பார்ப்போம் இது சார்ட் ஸ்ட்ராங்கிள் வர்த்தக யுக்தி என்பதால் வர்த்தகர் இந்த நிஃப்டி பக்கவாட்டில் செல்லும் என்ற எண்ணத்தில் டைம் டி கே மூலம் தனது பிரீமியத்தின் ஒரு பகுதியை எடுப்பதற்கு வசதியாக பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் புட் ஆப்ஷன் மற்றும் பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது கால் ஆப்ஷன் ஆகிய இரண்டையும் விற்க முடிவு செய்கிறார் இதற்கு முன் நாம் கேட்டது போல இதில் அதிகபட்ச லாபத்திற்கான சாத்தியக்கூறு என்பது ஒப்பந்தத்தின் கடைசி நாள் வரையில் வைத்திருந்தால் தொண்ணூத்தைந்து புள்ளி எழுபத்தைந்து புள்ளியாக இருக்கும் இந்த யுக்தியை செயல்படுத்த தேவைப்படும் மார்ஜினின் அளவு ரூபாய் ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு லட்சம் கேட்பதற்கு எல்லாம் நன்றாக இருக்கிறது இல்லையா ஆனால் இந்த யுக்தியில் இரண்டு பெரிய பின்னடைவுகள் இருக்கின்றன முதலில் இந்த யுக்தியை பயன்படுத்த ரூபாய் ஒன்று புள்ளி இரண்டு லட்சம் மார்ஜின் தேவைப்படுகிறது அப்படி பயன்படுத்தப்படும் தொகை ஒப்பந்தத்தின் கடைசி நாள் அல்லது இந்த வர்த்தகம் முடியும் வரையில் அதிலேயே சிக்கி இருக்கும் இரண்டாவது இந்த யுக்தியால் நமக்கு இரு முனைகளிலும் நஷ்டம் ஏற்படும் வாய்ப்பும் உள்ளது நிப்டி பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சிற்கு மேலே சென்றாலும் சரி பதினஞ்சாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி நாலுக்கு கீழே சென்றாலும் இதனால் நமக்கு பிரச்சனை வரும் இந்த யுக்தியை பயன்படுத்த நாம் இன்னும் இரண்டு விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் ஆனால் இம்முறை நாம் குறைந்த அளவிலேயே மார்ஜின் வைப்போம் மேலும் இதனால் நமக்கு கணிசமான அளவே ஆபத்தும் இருக்கும் இதனை அயன் காண்டோர் மூலம் செய்ய முடியும் இந்த வர்த்தகத்தில் உள்ள ஆபத்திற்குரிய பகுதிகளை சரியாக மறைத்து ஷார்ட் ஸ்ட்ராங்கிள் யுக்தியை மேம்படுத்துகிறது இந்த அயன் காண்டோர் இதில் மூன்று படிகள் உள்ளன முதலில் பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கால் ஆப்ஷன் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி எழுபத்தி ஐந்து என்றும் பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது புட் ஆப்ஷன் ஐம்பத்தி எட்டு என்றும் இருக்கும் போது இரண்டையும் விற்று பிரீமியமாக தொண்ணூத்தி ஐந்து புள்ளி எழுபத்தி அஞ்சு புள்ளிகளை பெற்றிடுங்கள் பிறகு பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கால் ஆப்ஷனின் குறைபாட்டை பாதுகாக்க ஒன்று புள்ளி ஐந்து என்ற புள்ளியில் பதினாறாயிரத்தி நூறு கால் ஆப்ஷனை வாங்குங்கள் பிறகு பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது புட் ஆப்ஷனின் குறைபாட்டை பாதுகாக்க பத்து புள்ளி தொண்ணூத்தி அஞ்சில் இருக்கும் பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு கால் ஆப்ஷனை வாங்குங்கள் மொத்தமாக சேமிக்கப்பட்ட பிரீமியம் புள்ளிகள் தொண்ணூத்தைந்து புள்ளி எழுபத்தி ஐந்து ஆகும் இதில் நீங்கள் செலுத்திய பிரீமியம் தொகை பதினாறு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து புள்ளிகள் இதில் உங்களுக்கான லாபம் எழுபத்தொன்பது புள்ளி ஏழு புள்ளிகள் ஷார்ட் ஸ்ட்ராங்கிலுடன் ஒப்பிடும் போது லாபம் குறைந்துள்ளது ஆனால் முதலீட்டிற்கு ஏற்ற பணம் ஈட்டுதல் அதிகமாக உள்ளது இந்த முறையால் இரண்டு முக்கிய நன்மைகள் உள்ளன ஷார்ட் ஸ்ட்ராங்கிலர் முறையில் ரூபாய் ஒன்று புள்ளி இரண்டு லட்சம் முதலீடு போடும் இடத்தில் அயன் காண்டோர் முறையில் தோராயமாக ரூபாய் ஐம்பதாயிரத்தி நூறு மட்டுமே முதலீடு செய்தால் போதுமானது இதனால் அயன் காண்டோர் முறையில் நமக்கு நல்ல ஆர் ஓ ஐ கிடைக்கிறது இரண்டாவதாக இதில் ஆபத்து கண்டிப்பாக இருக்கிறது நாம் இந்த முறையில் ஹெச் பொசிஷன்களை வாங்கியிருக்கிறோம் இதே நாம் ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ராங்கிள் முறையில் பார்த்தால் நஷ்டம் கட்டுக்குள் இருக்கும் நல்ல அனுபவம் உள்ள ஒரு வர்த்தகருக்கு அவரின் புள்ளிகள் அளவிலேயே நிப்டி முடிந்தால் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் இதன் மூலமாக லாபமாக கிடைக்கும் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் மாலை மூன்றே கால் மணிக்கு முக்கிய பொசிஷன்கள் பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கால் ஆப்ஷன் முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்தில் இருந்துள்ளது பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது புட் ஆப்ஷன் நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி அறுபத்தி ஐந்தாக இருந்துள்ளது ஹெச் பொசிஷன்களில் பதினாறாயிரத்தி நூறு கால் ஆப்ஷன் மூன்று புள்ளி ஏழாகவும் பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு புட் ஆப்ஷன் ஏழாகவும் இருந்துள்ளது ஆக முக்கிய பொசிஷன்களில் இருந்து பெறப்பட்ட பிரீமியம் புள்ளிகள் இரண்டு புள்ளி ஏழு மற்றும் பதினாறு புள்ளி முப்பத்தி ஐந்து மொத்தமாக சேகரிக்கப்பட்டது பத்தொன்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து புள்ளிகள் அதே போல ஹெட்ஜ் பொசிஷன்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பிரீமியம்களின் புள்ளிகள் ஒன்று புள்ளி நாலு மற்றும் மூன்று புள்ளி தொண்ணூத்தைந்து இதனால் இழந்தது ஐந்து புள்ளி முப்பத்தைந்து புள்ளிகள் இதில் கிடைத்த மொத்த லாபம் என்பது பதிமூன்று புள்ளி ஏழு புள்ளிகள் தோராயமாக ஒன்று புள்ளி நாலு ஆர் ஓ ஐ இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எவ்வளவு பிரீமியம் எடுக்கப்படுகிறது என்பது வியாழக்கிழமைகளில் இது அதிகமாக இருக்கும் வெள்ளி மற்றும் திங்கட்கிழமைகளில் இது குறைவாக இருக்கும் நாம் மேலே கேட்ட எடுத்துக்காட்டு திங்கட்கிழமையில் நடந்தது அதனால் ஆர் ஓ ஐ குறைவாக தெரிகிறது புதன் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் இது அதிகரிக்கும் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் செய்வதற்கு உதவும் ஆறு இலவச டூல்ஸ் பொறுப்பு துறப்பு இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்ட காலகட்டத்தில் இந்த பகுதியில் நான் கு
நான் எந்த தொகையும் அவர்களிடம் பெறவில்லை வர்த்தகத்தில் நான் பல கருவிகளை பயன்படுத்துகிறேன் அதில் இவை மிகவும் உதவிகரமாக இருப்பதாக எனக்கு தோன்றுகின்றது ஒன்று கோச்சார்டிங் இணையதளம் மூலமாக மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல்களை பார்க்கும் வசதியை முதன் முதலில் செய்து கொடுத்த நிறுவனம் இதுதான் இதில் கிடைக்கும் டிபிஓ என்று கூறப்படும் நேரம் விலைவாய்ப்புகள் குறித்த சார்ட் இன்ட்ராடே வர்த்தகம் செய்பவர்களுக்கு பெரிது உதவியாக இருக்கிறது முன்பெல்லாம் டிபிஓ சார்ட்டை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அதற்காக தனியே மென்பொருட்களை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும் வேலை செய்யும் பலருக்கு தங்களின் கணினியில் வெளியிலிருந்து இயங்கும் இந்த மென்பொருட்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வது முடியாமல் இருந்தது இதற்கான சரியான தீர்வாக இணையத்தில் சார்ட்டுகளை பார்க்கும் வசதியை இந்த நிறுவனம் செய்து கொடுத்தது மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் மூலமாக பெரிய வர்த்தகர்கள் எங்கு வர்த்தகம் செய்கிறார்கள் என்பதை டே ட்ரேடர்கள் பார்க்க முடியும் அவர்களும் அதே திசையில் தங்களின் வர்த்தகத்தை நகர்த்த முடியும் தற்போது எந்த ஒரு பயனாளரும் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் மற்றும் இந்தியாவில் நடக்கும் ஒரு பங்கு அல்லது இண்டெக்ஸ் எவ்வளவு அளவு விற்கப்படுகிறது போன்ற தகவல்களை இலவசமாக இதில் பார்த்துக் கொள்ளலாம் மேலும் இலவசமாக இந்த சேவையை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு வேறு சில நன்மைகளும் உள்ளன அதில் ஒன்று ஒரே நேரத்தில் நான்கு சார்ட்டுகளை பார்க்கும் வசதி ஒரு வர்த்தகர் தன்னுடைய ட்ரேடிங் செட்டப்பிற்காக பல்வேறு சார்ட்டுகளை பார்க்கும் தேவை இருப்பதால் இது உதவியாக இருக்கிறது பயனாளர் பணம் செலுத்தி இந்த மென்பொருளை வாங்க வேண்டும் என்றால் பெல் டிபிஓ என்ற நிறுவனம் இந்த சேவையை செய்து வருகிறது வாங்குவதில் கடுமையான சட்டங்கள் அமலாக்கப்பட்ட பிறகு பல வர்த்தகர்கள் தங்களின் வர்த்தகத்தில் பல ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங் முறைகளை கையாள ஆரம்பித்துள்ளார்கள் இருந்தாலும் அதில் உள்ள லாபம் நஷ்டத்தை புரிந்து கொள்வது அவர்களின் யுக்திக்கு எந்த அளவு சாத்தியக்கூறு உள்ளது போன்றவற்றை புரிந்து கொள்ள சிரமப்படுகிறார்கள் ஆப்ஸ்ட்ரா டிஃபைன்ஹெச் கருவி மூலமாக நீங்கள் அனைத்து காரணிகளையும் பார்க்க முடியும் உதாரணமாக வர்த்தகர் ஒரு நிறுவனத்தின் தினசரி சார்ட்டை பார்த்து இந்த சேனலுக்குள் இம்மாத வர்த்தகம் முடிந்துவிடும் என்று யோசிக்கிறார் அதனால் அயன் காண்டோர் முறையை பயன்படுத்த முடிவு செய்கிறார் ஆனால் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த தேவையான முதலீடு என்ன லாப நஷ்ட விவரங்கள் ஆகியவை குறித்து தெரியாததால் இந்த முறையை பயன்படுத்தலாமா வேண்டாமா என்று அவரால் முடிவு செய்ய முடியவில்லை ஆனால் ஆப்ஸ்ட்ரா டிஃபைன் எஜ் முறை இந்த தகவல்களை தெளிவாக கொடுத்து விடுகிறது இந்த தகவல்களை எல்லாம் பார்த்த பிறகு வர்த்தகத்தில் இறங்கலாமா வேண்டாமா என்று வர்த்தகரால் முடிவெடுக்க முடியும் ஜீரோதா சென்சிபிள் என்ற மென்பொருளும் இதே மாதிரி சேவையை செய்கிறது ஆனால் தங்களின் கருவியை பயன்படுத்திக் கொள்ள அவர்கள் சிறிய தொகையை வாங்குகிறார்கள் இந்த மென்பொருள் மூலம் நீங்கள் லாபம் நஷ்ட விவரங்களை பார்ப்பது மட்டுமின்றி அதில் இருந்தபடியே உங்களின் திட்டத்தில் அதை அமலாக்கவும் முடியும் ட்ரேடிங் வியூ பங்கு அல்லது இண்டெக்ஸ்களின் ஃபியூச்சர்ஸ் குறித்த சார்ட்டுகளை நேரலையில் பார்ப்பதன் மூலம் வர்த்தகர்களால் தங்களின் வர்த்தகத்தை சரியாக கையாள முடியும் சந்தையில் உள்ள அனைத்து வகையான சார்ட்டுகளை வழங்குவதில் முன்னிலையில் உள்ள நிறுவனங்களில் ஒன்று ட்ரேடிங் வியூ இந்த மென்பொருள் இந்திய சந்தையின் தெளிவான சார்ட்டுகளை பயனர்களுக்கு வழங்குகிறது இலவசமாக இந்த சேவையை பயன்படுத்தும் பயனர்களுக்கும் இது வழங்கப்படுகிறது அடிப்படையாகவும் டெக்னிக்கலாகவும் பங்குகளை பட்டியலிடுவதற்காக செய்யப்படும் தேர்வு முறை பேக் டெஸ்டிங் பைன் எடிட்டர் உதவியுடன் வர்த்தக யுக்தியை சோதனை செய்வது போன்ற விஷயங்களையும் செய்கிறது என்எஸ்சி ஆப்ஷன் செயின் சமீப காலமாக ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகம் பிரபலமாகி வருகிறது செபியின் கடுமையான விதிகளுக்கு பிறகு பல டே ட்ரேடர்கள் இதில் உள்ள வெவ்வேறு யுக்திகளை கற்றுக்கொள்ள முயல்கிறார்கள் இவ்வாறு படிக்கும் போது ஓபன் இன்ட்ரஸ்ட் வெவ்வேறு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகைகளுக்கான லிக்விடிட்டி சந்தையின் நிலையற்ற தன்மை ஆகியவை முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன இந்தியாவில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள அனைத்து பங்கு மற்றும் இண்டெக்ஸுகளுக்கும் இந்த தகவல்களை என்எஸ்சி இந்தியா தருகிறது இதில் இடது பக்கத்தில் கால ஆப்ஷன்களும் அப்படியே வலது பக்கத்தில் புட் ஆப்ஷன்கள் குறித்த விவரங்களும் கொடுக்கப்படுகின்றன இதில் பெரிதுபடுத்தி காட்டப்படும் ஒப்பந்தங்கள் இந்தி மணி ஆப்ஷனில் இயங்குபவை நிஞ்சா டெஸ்டர் இன்ட்ராடே ட்ரேடர்கள் பயன்படுத்தும் சக்தி வாய்ந்த தளங்களில் நிஞ்சா டெஸ்டர் உள்ளது இதில் உள்ள பல சார்ட்டுகள் ஆய்வுகள் பேக் டெஸ்டிங் கருவிகள் ஆகியவை டே ட்ரேடர்களுக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கின்றன தங்களின் வர்த்தக யுக்தியின் முடிவை சோதித்து பார்க்க ட்ரேடர்களுக்கு இந்த மென்பொருள் ஒரு பேக் டெஸ்டிங் வழியை கொடுத்துள்ளது நிஞ்சா குறித்து தெரியாதவர்கள் தங்களின் அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு வசதியாக இதில் பல தகவல்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன இந்த நிஞ்சா டெஸ்டர் மென்பொருளை யார் வேண்டுமானாலும் கணினியில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் இதில் நீங்கள் பேக் டெஸ்டிங் செய்து பார்க்க போகிறீர்கள் என்றால் 
உங்களுக்கான தரவுகள் மட்டுமே தேவைப்படும் இல்லை என்றால் தற்போது நடக்கும் சந்தையின் சாட்டுகளை உங்களுக்கான தரவுகளாக பயன்படுத்திக் கொள்ள நீங்கள் இந்த தளத்தில் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய வேண்டும் ஒரு சிறிய குறிப்பு இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கை பொறுத்தவரையில் தரவுகளே முக்கிய பங்கு வகிப்பதால் நீங்கள் நேரலையில் நடந்து கொண்டிருக்கும் சந்தையின் தரவுகளை எடுக்கப் போகிறீர்கள் என்றால் என்எஸ்இயால் அனுமதி அளிக்கப்பட்ட தரவுகள் வழங்கும் இணையதளங்களிலிருந்து மட்டுமே தரவுகளை சேகரியுங்கள் ஆமி புரோக்கர் ஆல்கோ வர்த்தகம் செய்யவும் உங்களின் வர்த்தக யுக்தியை மெருகேற்றவும் பேக் டெஸ்டிங் செய்யவும் வர்த்தகர்களால் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மென்பொருள்தான் ஆமி புரோக்கர் இந்த மென்பொருளில் பயனர்களுக்கு உதவும் வகையில் பல சார்ட்டுகள் உள்ளன சில இண்டிகேட்டர்களை நீங்கள் அப்படியே உங்களின் சார்ட்டில் பொருத்தி பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு வசதியான இண்டிகேட்டர் அல்லது யுக்தியை உருவாக்கிக் கொள்ள கோடிங் செய்யவும் இதில் வசதி உள்ளது மற்ற மென்பொருள்களில் இல்லாத வகையில் வர்த்தகர்களால் இதில் ஆப்டிமைசேஷன் செட்டப் உதவியுடன் பேக் டெஸ்டிங் செய்து பார்க்க முடியும் இந்த மென்பொருள் முழுமையாக இலவசமாக இயங்குவதில்லை உள்ளூர் தரவுகளின் அடிப்படையில் யார் வேண்டுமானாலும் பேக் டெஸ்டிங் செய்து பார்க்கலாம் ஆனால் ஆமி புரோக்கரில் உள்ள சில வசதிகளை பயன்படுத்த நீங்கள் உரிமம் பெற வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆமை புரோக்கர் வழியாக லைவ் ட்ரேடிங் செய்யும் போது பங்கு சந்தை அனுமதி பெற்ற தரவுகள் அளிக்கும் தளங்களிலிருந்து இன்ட்ராடே தரவுகளை நாம் பெற முடியும் கடைசியாக சில வார்த்தைகள் உண்மையாகவே இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் குறித்த சில விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் உங்களின் வர்த்தக வாழ்க்கையில் இது ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் இந்த புத்தகத்தின் மூலமாக மற்றவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முயல்கிறேன் தற்போது என்னுடைய ஆடியோ புத்தகத்தை நீங்கள் கேட்டு முடித்து விட்டீர்கள் என்னுடைய ஆடியோ புத்தகம் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்களின் கருத்துக்களை கண்டிப்பாக பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே என்னுடைய ஊக்கமாக அமையும் எந்த ஒரு புத்தகமும் மிக துல்லியமானது கிடையாது இந்த புத்தகத்தில் ஏதேனும் பிழை தெரிந்தாலோ ஏதாவது சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தாலோ இந்திரசித் என்ற முகவரியில் எனக்கு மின்னஞ்சல் செய்யுங்கள் கண்டிப்பாக பதிலளிப்பேன் என்று உறுதி கோருகிறேன் உங்களின் வெற்றி கதைகளையும் கருத்துக்களையும் ஆலோசனைகளையும் கேட்க காத்திருக்கிறேன் நன்றிகளுடன் இந்திரஜித் சாந்தராஜ் பொற்காலம் அப்படின்னா என்ன